Le second livre de Samuel. Chapitre 1. Et il arriva, après la mort de Saül, quand David fut revenu d'avoir frappé Amalek, que David habita deux jours à Tziklag. Et, le troisième jour, voici, un homme vint du camp, d'auprès de Saül, ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête, et aussitôt qu'il arriva auprès de David, il tomba contre terre et se prosterna. Et David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui dit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » Et David lui dit, « Que s'est-il passé Raconte-le-moi, je te prie. » Et il dit que le peuple s'était enfui de la bataille, et que beaucoup d'entre le peuple étaient tombés et étaient morts, et que Saül aussi et Jonathan, son fils, étaient morts. Et David dit au jeune homme qui lui racontait, « Ces choses, comment sais-tu que Saül et Jonathan ?» Son fils, sont morts Et le jeune homme qui lui rapportait, ces choses, dit, « Je passais par aventure sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les gens de cheval le serraient de près. Et il se tourna en arrière et me vit, et m'appela, et je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu » Et je lui dis, « Je suis à Malekite. » Et il me dit, « Tiens-toi, je te prie, sur moi, et tu moi car l'angoisse m'a saisi, parce que ma vie est encore tout en moi. » Alors je me suis tenu sur lui, et je l'ai mis à mort, car je savais qu'il ne vivrait pas après sa chute, et j'ai pris la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qui était à son bras, et je les ai il apportés ici à mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient avec lui, firent, d'eux-mêmes, et ils menèrent deuil, et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir sur Saül et sur Jonathan, son fils, et sur le peuple de l'Éternel, et sur la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Et David dit au jeune homme qui lui avait rapporté, ces choses, « D'où es-tu » Et il dit, « Je suis fils d'un homme étranger, d'un homme aléquite. » Et David lui dit, Comment n'as-tu pas craint d'étendre ta main pour tuer loin de l'Éternel Alors David appela un des jeunes hommes et, lui, dit, approche, et, jette-toi sur lui. Et il le frappa, et il mourut. Et David lui dit, ton sang soit sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi, disant, j'ai mis à mort loin de l'Éternel. Et David prononça sur Saül et sur Jonathan, son fils, cette complainte, et il dit d'enseigner au fils de Judas, le chand, l'arc, voici, il est écrit au livre de Jachar. Ton ornement, ô Israël, est tué sur tes hauts lieux. Comment les hommes forts sont-ils tombés Ne le racontez pas d'Anga, n'emportez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne tressaillent de joie. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait pas de rosée, pas de pluie sur vous, ni des champs d'offrande, car là fut jeté comme une chose souillée le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'eût pas été loin d'huile. L'arc de Jonathan ne se retirait pas du sang des tués, et, de la graisse des hommes forts, et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et agréables dans leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus rapides que les aigles, plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate, magnifiquement, qui a couvert vos vêtements d'ornements d'or. Comment les hommes forts sont-ils tombés au milieu de la bataille Comment Jonathan a-t-il été tué sur tes hauts lieux Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais pour moi plein de charme, ton amour pour moi était merveilleux, plus, grand, que l'amour des femmes. Comment sont tombés les hommes forts, et sont péris les instruments de guerre Chapitre 2 Et il arriva, après cela, que David interrogea l'Éternel, disant, « Montrai-je dans une des villes de Juda ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte !» Et David dit, « Où montrai-je » Et il dit, « À Hébron !» Et David y monta, et ses deux femmes aussi, Akinam, la Gisraelite, et Abigail, femme de Nabal, 
le Carmélite. Et ses hommes qui étaient avec lui, David les fit monter, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Et les hommes du Judas vinrent réunir là David pour roi sur la maison du Judas. Et on rapporta à David, disant, « Ce sont les hommes de Jabès de Gala qui ont enterré Saül. » Et David envoya des messagers aux hommes de Jabès de Gala, et leur fit dire, « Béni soyez-vous de l'Éternel, de ce que vous avez usé de cette bonté envers votre Seigneur Saül, et de ce que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de vérité. Et moi aussi je vous rendrai ce bien. » parce que vous avez fait cela. Et maintenant, que vos mains se fortifient, et soyez des hommes vaillants, car votre Seigneur Saül est mort, et de plus, c'est moi que la maison de Judas a oint pour roi sur elle. Et Abné, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbochet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm et l'établit roi sur Gala, et sur les Achurites, et sur Gisreel, et sur Ephraïm, et sur Benjamin, et sur Israël tout entier. Ishbochet, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il régna sur Israël, et il régna deux ans. Toutefois la maison de Judas suivit David. Et le nombre des jours, pendant lesquels David fut roi à Hébron sur la maison du Judas, fut de sept ans et six mois. Et Abné, fils de Ner, et les serviteurs d'Ishbochet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm vers Gabaan, et Jab, fils de Zeruya, et les serviteurs de David, sortirent aussi, et ils se rencontrèrent ensemble près du réservoir de Gabaan, et ceux-ci s'assirent d'un côté du réservoir, et ceux-là de l'autre côté du réservoir. Et Abné dit à Jab, que les jeunes hommes se lèvent donc et jouent, entre eux, devant nous. Et Jab dit, qu'ils se lèvent. Et ils se levèrent et passèrent, au nombre de douze pour Benjamin et pour Ishbochet, fils de Saül, et de douze d'entre les serviteurs de David. Et chacun saisit son adversaire par la tête, et, passa, son épée dans le flanc de son adversaire, et ils tombèrent, tous, ensemble. Et on appela ce lieu-là El Katazurim, qui est en Gabaan. Et le combat fut très rude ce jour-là, et Abné et les hommes d'Israël furent battus devant les serviteurs de David. Et il y avait là trois fils de Zeruya, Jab, et Abishai, et Asaël. Et Asaël est allégé de ses pieds comme une des gazelles qui sont dans des champs. Et Asaël poursuivit Abné, et il ne se détourna pas d'Abné pour aller à droite ou à gauche. Et Abné regarda derrière lui, et dit, « Est-ce toi, Asaël ?» Et il dit, « C'est moi. » Et Abné lui dit, « Détourne-toi à droite ou à gauche, et saisis-toi de l'un des jeunes hommes et prends pour toi son armure. » Mais Asaël ne voulut pas se détourner de lui. Et Abné dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te jetterais-je mort par terre Et comment lèverai je ma face devant Jab, ton frère ?» Mais il refusa de se détourner, et Abné le frappa au ventre avec la hampe de sa lance, et sa lance lui sortit par derrière, et il tomba là et mourut sur place. Et tous ceux qui venaient à l'endroit où Asaël était tombé et était mort, s'arrêtaient. Et Jab et Abishai poursuivirent Abné, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Ama, qui est devant Giac, sur le chemin du désert de Gabaan. Et les fils de Benjamin se rassemblèrent derrière Abné, et ils formèrent une seule troupe, et se tint sur le sommet d'une colline. Et Abné cria à Jab et dit, « L'épée dévorera-t-elle à toujours Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin Et jusqu'à quand ne diras-tu pas au peuple de revenir de la poursuite de ses frères ?» Et Jab dit, « Dieu est vivant, que, si tu n'avais parlé, dès le matin, déjà, le peuple se serait retiré, chacun de la poursuite de son frère. » Et Jab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, et ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent plus à se battre. Et Abné et ses hommes marchèrent toute cette nuit-là dans la plaine, et traversèrent le Jourdain, et marchèrent par tout le Bitron, et vinrent à Mahanaïm. Et Jab s'en retourna de la poursuite d'Abné et rassembla tout le peuple, et, des serviteurs de David, il manquait dix-neuf hommes et Asaël.
et les serviteurs de David avaient frappé à mort 360 hommes de Benjamin et des hommes d'Abné. Et ils enlevèrent à Saël, et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père, qui était à Bethléem, et Jab et ses hommes marchèrent toute la nuit, et il faisait jour lorsqu'ils arrivèrent à Hébron. Chapitre 3 et la guerre fut longue entre la maison de Saül et la maison de David. Et David allait se fortifiant, et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Et il naquit à David des fils à Hébron, son premier né fut Amnon, d'Akinam, la Gisraélite, et le second, Kilab, d'Abigail, femme de Nabal, le Carmélite, et le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Et le quatrième, Adonija, fils d'Agit, et le cinquième, Shephatia, fils d'Abital, et le sixième, Jitram, d'Egla, femme de David. Ceux-ci naquirent à David à Hébron. Et il arriva que, pendant qu'il y eut guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abné un ferme pour la maison de Saül. Et Saül avait une concubine, son nom était Ritzpa, fille d'Aya, et... Ishbochet, dit à Abné, « Pourquoi es-tu entré vers la concubine de mon père ?» Et Abné fut fort irrité à cause des paroles d'Ishbochet, et il dit, « Suis-je une tête de chien, moi qui aujourd'hui, contre Judas, ai usé de bonté envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et envers ses amis, et qui ne t'ai pas livré aux mains de David, que tu m'imputes aujourd'hui de l'iniquité à cause de cette femme ?» Que Dieu fasse ainsi à Abné et ainsi y ajoute, si je ne fais pas à David comme l'Éternel lui a juré, en faisant passer le royaume de la maison de Saül, et en établissant le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Et, Ishbochet, ne put répliquer un mot à Abné, parce qu'il avait peur de lui. Et Abné envoya des messagers à David de sa part, disant, « À qui est le pays ?» disant, « Fais alliance avec moi, et voici, ma main sera avec toi pour tourner vers toi tout Israël. » Et, David, dit, « Bien, je ferai alliance avec toi, seulement je demande de toi une chose, savoir, tu ne verras pas ma face, à moins qu'auparavant tu ne fasses venir Michal, fille de Saül, quand tu viendras pour voir ma face. » Et David envoya des messagers à Ishbochet fils de Saül, disant, « Donne-moi ma femme Michal, que je me suis fiancé pour cent prépuce de Philistins. » Et Ishbochet envoya, et la prit d'auprès de son mari, d'auprès de Palciel, fils de Laïch. Et son mari alla avec elle, marchant et pleurant après elle, jusqu'à Bakurim. Et Abné lui dit, « Va, retourne tant. » Et il s'en retourna. Et Abné s'était entretenu avec les anciens d'Israël, disant, « Si devant vous recherchiez David, pour qu'il fût roi sur vous, et maintenant, agissez, car l'Éternel a parlé touchant David, disant, « Par la main de David, mon serviteur, je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Et Abné parla aussi aux oreilles de Benjamin, et Abné alla aussi pour dire aux oreilles de David, « À Hébron, tout ce qui était bon aux yeux d'Israël et aux yeux de toute la maison de Benjamin. Et Abné vint vers David, à Hébron, et avec lui vingt hommes, et David fit un festin à Abné, ainsi qu'aux hommes qui étaient avec lui. Et Abné dit à David, « Je me lèverai, et j'irai, et j'assemblerai vers mon Seigneur, le roi, tout Israël, et ils feront alliance avec toi, et tu régneras sur tout ce que ton âme désire. » Et David congédia Abné. Et il s'en alla en paix. Et voici, les serviteurs de David, et Jab, revenaient d'une expédition, et ils amenaient avec eux un grand butin, et Abné n'était pas avec David, à Hébron, car il l'avait congédié, et il s'en était allé en paix. Et Jab et toute l'armée qui était avec lui vinrent, et on rapporta à Jab, en disant, « Abné, fils de Ner, est venu vers le roi qui l'a congédié, et il s'en est allé en paix. » Et Jab entra auprès du roi, et dit, « Qu'as-tu fait Voici, Abné est venu vers toi, pourquoi l'as-tu congédié, en sorte qu'il s'en est allé Tu connais Abné, fils de Ner, qu'il est venu pour te tromper, 
et pour connaître tes sorties et tes entrées, et pour savoir tout ce que tu fais. Et Jab sortit d'auprès de David, et envoya après Abné des messagers qui le firent rebrousser depuis la citerne de Syrah, et David ne le savait pas. Et Abné revint à Hébron, et Jab le tira à part au milieu de la porte, pour lui parler tranquillement, et là il le frappa au ventre, en sorte qu'il mourut, à cause du sang de son frère Asaël. Et David l'a pris plus tard, et il dit, « Je suis innocent, moi et mon royaume, devant l'Éternel, à jamais, du sang d'Abné, fils de Ner, qu'il tombe sur la tête de Jab, et sur toute la maison de son père, et que la maison de Jab ne soit jamais sans un homme ayant un flux, ou la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Jab et Abishai, son frère, tuèrent Abné, parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. Et David dit à Jab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements et saignez-vous de sac, et menez deuil devant Abné. » Et le roi David marchait après le cercueil. Et ils enterrèrent Abné à Hébron, et le roi éleva sa voix et pleura au sépulcre d'Abné, et tout le peuple pleura. Et le roi prononça une complainte sur Abné, et dit, « Abné devait-il mourir comme meurt un insensé Tes mains n'étaient pas liées, et tes pieds n'avaient pas été mis dans des chaînes, tu es tombé comme on tombe devant les fils d'iniquité. » Et tout le peuple pleura encore sur lui. Et tout le peuple vint vers David pour l'engager à manger du pain, pendant qu'il était encore jour, mais David jura, disant, « Que Dieu me fasse ainsi et ainsi y ajoute, si avant que le soleil se soit couché, je goûte du pain ou aucune autre chose. » Et tout le peuple y eut égard, et cela fut bon à leurs yeux, comme tout ce que faisait le roi était bon aux yeux de tout le peuple. Et en ce jour-là tout le peuple et tout Israël reconnurent que ce n'était point de par le roi qu'on avait fait mourir Abné, fils de Ner. Et le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un prince, et un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël Et moi, je suis aujourd'hui faible, bien que j'ai reçu l'onction de roi, et ces hommes-là, les fils de Zoria, sont trop durs pour moi. Que l'Éternel rende à celui qui fait le mal, selon son méfait. » Chapitre 4 Et quand le fils de Saül apprit qu'Abné était mort à Hébron, ses mains furent affaiblies et tout Israël fut troublé. Et il y avait deux hommes, chefs de bande du fils de Saül, le nom de l'un était Bana, et le nom du second, Rechab. Ils étaient, fils de Ramon, le Béérotien, d'entre les fils de Benjamin, car aussi Béérot est compté comme étant de Benjamin. Et les Béérotiens s'enfuirent à Gitaïm, et ils y ont séjourné jusqu'à aujourd'hui. Et Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, il était âgé de cinq ans lorsque le bruit touchant Saül et Jonathan vint de Gisruel, et sa nourrice se l'emporta, et s'enfuit, et il arriva que, comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux, et son nom était Méphibochette. Et les fils de Ramon, le Béérotien, Rechab et Bana, s'en allèrent et vinrent, pendant la chaleur du jour dans la maison d'Ishebochette, et il était couché pour son repos de midi. Et ils entrèrent jusque dans l'intérieur de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre, et Rechab et Bana, son frère, s'échappèrent. Ils entrèrent dans la maison pendant qu'il était couché sur son lit dans sa chambre à coucher, et ils le frappèrent et le tuèrent, et ils lui ôtèrent la tête, et ils prirent sa tête, et s'en allèrent toute la nuit par le chemin de la plaine. Et ils apportèrent la tête d'Ishebochette à David, à Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishebochette, fils de Saül, ton ennemi qui cherchait ta vie, et l'Éternel a donné en ce jour au roi, mon Seigneur, d'être vengé de Saül et de sa race. » Et David répondit à Rechab et à Bana son frère, fils de Ramon, le Béérotien, et leur dit, « L'Éternel est vivant, qui a racheté mon âme de toute détresse, que celui qui me rapporta, disant, « Voici, Saül est mort. » Et qui était à ses propres yeux comme un messager de bonne nouvelle, je le saisis et le tuai à Tsiklag, lui donnant, ainsi, 
le salaire de sa bonne nouvelle, combien plus, quand de méchants hommes ont tué un homme juste dans sa maison, sur son lit. Et maintenant, ne redemanderai-je pas son sang de votre main, et ne vous exterminerai-je pas de la terre Et David commanda à ces jeunes hommes, et ils les tuèrent et leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au réservoir des bronzes. Et on prit la tête d'Ishebochette, et on l'enterra dans le sépulcre d'Abné, à Hébron. Chapitre 5 Et toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron, et parlèrent, disant, « Voici, nous sommes ton hausse et ta chair. » Et autrefois, quand Saül était roi sur nous, c'était toi qui faisais sortir et qui faisais entrer Israël, et l'Éternel t'a dit, « Tu pèteras mon peuple Israël. » et tu seras prince sur Israël. Et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et ils honnirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, il régna à quarante ans. Il régna à Hébron, sur Juda, sept ans et six mois, et, à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda. Et le roi alla avec ses hommes à Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays, et ils parlèrent à David, disant, « Tu n'entreras point ici, mais les aveugles et les boiteux te repousseront, pour dire, « David n'entrera pas ici. » Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. Et David dit en ce jour-là, « Quiconque frappera les Jébusiens et atteindra le canal. » et les boiteux et les aveugles qui sont taillis de l'âme de David. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Et David habita dans la forteresse, et l'appela ville de David, et David bâtit tout autour, depuis Millau vers l'intérieur. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et des bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre pour les murailles, et ils bâtirent une maison à David. Et David connut que l'Éternel avait établi roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. Et David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu des bronzes et il naquit encore à David des fils et des filles. Et ce sont ici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shamua, et Shobab, et Nathan, et Salomon, et Gibkar, et Elisha, et Nepheg, et Japhia, et Elishama, et Eliada, et Eliphelet. Et les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David, et David l'a pris, et descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Et David interrogea l'Éternel, disant, « Monterai-je contre les Philistins Les livreras-tu en ma main ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main. » Et David vint à Balperatsim, et là David les frappa, et il dit, « L'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi. » comme une brèche faite par les eaux, c'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal Peratim. Et ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Et les Philistins montèrent encore de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Et David interrogea l'Éternel. Et il dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu viendras contre vis-à-vis -vis des mûriers. » Et aussitôt que tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et David fit ainsi, comme l'Éternel lui avait commandé, et il frappa les Philistins depuis Géba jusqu'à ce que tu viennes vers Gézir. Chapitre 6 Et David assembla encore toute l'élite d'Israël, trente mille, hommes. Et David se leva et se mit en marche, et tout le peuple qui était avec lui, vers Balé de Juda, pour en faire monter l'Arche de Dieu, qui est appelée du nom, du nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Et ils montèrent l'Arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, 
et Usa et Akio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils l'emmenèrent, avec l'arche de Dieu, de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Akio allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël s'égayaient devant l'Éternel avec toutes sortes, d'instruments, de bois de cyprès, avec des harpes, et des luttes, et des tambourins, et des cistres, et des cymbales. Et ils arrivèrent à l'air de Nacon, et Usa étendit, la main, vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Usa, et Dieu le frappa là à cause de sa faute, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche en, la personne des apostrophes, Usa, et il appela ce lieu-là du nom de Père et Usa, qui lui est resté, jusqu'à ce jour. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David, mais David la fit détourner dans la maison d'Obed et d'Om, le Gitien. Et l'arche de l'Éternel demeura trois mois dans la maison d'Obed et d'Om, le Gitien, et l'Éternel bénit Obed et d'Om et toute sa maison. Et on rapporta au roi David, en disant, « L'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David alla, et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed et d'Om dans la ville de David, avec joie. Et il arriva que... Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel avaient fait six pas, ils sacrifiaient un taureau et une bête grasse. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et David était saint d'un éphode de lin. Et David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre. Et elle vit le roi David sautant et dansant devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son cœur. Et ils amenèrent l'arche de l'Éternel, et la placèrent en son lieu, dans la tente que David avait tendue pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, et il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, tant aux femmes qu'aux hommes, à chacun un pain, et une ration, de vin, et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun en sa maison. Et David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à la rencontre de David, et dit, « Combien s'est honoré aujourd'hui le roi d'Israël ?» qui s'est découvert aujourd'hui devant les yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait sans honte un homme de rien. Et David dit à Michal, « Ça a été devant l'Éternel, qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir prince sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et j'ai dansé devant l'Éternel, et je me rendrai plus vil encore que cela, et je serai abaissé à mes yeux, mais auprès des servantes dont tu as parlé. » Auprès d'elle, je serai honoré. Et Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Chapitre 7 Et quand le roi habita dans sa maison, et que, tout autour, l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis, il arriva que le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous des tapis. Et Nathan dit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et il arriva, cette nuit-là, que la parole de l'Éternel vint à Nathan, disant, « Va, et dis à mon serviteur, à David, ainsi dit l'Éternel, me bâtirais-tu une maison pour que j'y habite Car je n'ai pas habité dans une maison, depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte. » Jusqu'à ce jour, mais j'ai marché ça et là dans une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché au milieu de tous les fils d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à laquelle j'ai commandé de paître mon peuple Israël, en disant, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre 
Et maintenant tu diras ainsi à mon serviteur, à David, ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris des parcs, d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël, et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi, et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité, et les fils d'iniquité ne l'affligeront plus comme au commencement, et depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël. Et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce que l'Éternel te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Lui, bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils, s'il commet l'iniquité, je le châtirai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes, mais ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré d'avec Saül que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi, ton trône sera affermi pour toujours. Nathan parla ainsi à David, selon toutes ces paroles et selon toute cette vision. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel Et quelle est ma maison, que tu m'es amené jusqu'ici Et encore cela a été peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Et tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur Éternel Et David, que pourrait-il te dire de plus Et toi, Seigneur Éternel tu connais ton serviteur. C'est à cause de ta parole, et selon ton cœur, que tu as fait toute cette grande chose, pour la faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi, éternel Dieu, tu t'es montré grand, car il n'y en a point comme toi, et il n'y a point de Dieu si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël Seule nation sur la terre que Dieu soit allé racheter, afin qu'elle lui soit un peuple, et pour se faire un nom à lui-même, et pour opérer en leur faveur. Cette grande chose, et des choses terribles, pour ton pays, devant ton peuple, que tu t'es racheté d'Égypte, des nations et de leurs dieux, et tu t'es établi ton peuple Israël pour peuple, à toujours, et toi, éternel, tu es devenu leur dieu. Et maintenant Éternel Dieu, confirme pour toujours la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur et touchant sa maison, et fais comme tu as dit, et que ton nom soit magnifié à toujours, de sorte qu'on dise, l'Éternel des armées est Dieu sur Israël. Et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur, disant, je te bâtirai une maison, c'est pourquoi ton serviteur a trouvé son cœur pour te faire cette prière. Et maintenant, Seigneur éternel, toi, tu es Dieu, et tes paroles sont vraies, et tu as dit ce bien à ton serviteur. Et maintenant, qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit à toujours devant toi, car toi, Seigneur éternel, tu as parlé et que la maison de ton serviteur soit bénie de ta bénédiction pour toujours. » Chapitre 8 Et il arriva, après cela, que David frappa les Philistins et les subjuga, et David prit Metegama de la main des Philistins. Et il frappa Mab, et il les mesura au cordeau, les faisant coucher par terre, et il en mesura deux cordeaux pour les faire mourir, et un plein cordeau pour les laisser vivre. Et les Moabites devinrent serviteurs de David, ils lui apportèrent des présents. Et David frappa à Dadézer, fils de Rehob, roi de Zoba, comme il allait pour rétablir sa puissance sur le fleuve, Euphrate. Et David lui prit mille sept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied, et David coupa les jarrets, aux chevaux, de tous les chars, mais il réserva son attelage. Et les Syriens de Dama vinrent au secours d'Adadézer, roi de Zoba, 
Et David frappa vingt deux mille hommes des Syriens. Et David mit des garnisons dans la Syrie de Dama, et les Syriens devinrent serviteurs de David, ils lui apportèrent des présents. Et l'Éternel sauvait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qui étaient aux serviteurs d'Adadézir, et les apporta à Jérusalem. Et de Bétac et de Bérotaï, ville d'Adadézir, le roi David prit une grande quantité d'airain. Et Toï, roi de Hamat, apprit que David avait frappé toutes les forces d'Adadézir. Et Toï envoya Joram, son fils, au roi David, pour le saluer et le féliciter de ce qu'il avait fait la guerre à Adadézir et l'avait battu, car Adadézir était continuellement en guerre avec Toï, et Joram, avait avec lui des vases d'argent, et des vases d'or, et des vases d'airain. Ceux-ci aussi, le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait consacré de toutes les nations qu'il avait soumises, de Syrie, et de Mab, et des fils d'Amon, et des Philistins, et d'Amalek, et du butin d'Adadézir, fils de Rehob, roi de Zoba. Et David se fit un nom, en revenant d'avoir frappé les Syriens dans la vallée du Sel, au nombre de, 18 000. Et il mit des garnisons en Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut asservi à David. Et l'Éternel sauvait David partout où il allait. Et David régna sur tout Israël, et David faisait droit et justice à tout son peuple. Et Jab, fils de Zeruia, était, préposé, sur l'armée, et Josaphat, fils d'Aquilud, était rédacteur des chroniques, et Tzadok, fils d'Akitub, et Akimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur, et Seraya était scribe, et Benaya, fils de Joyada, était chef, des chrétiens et des plétiens, et les fils de David étaient les principaux officiers. Chapitre 9 Et David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül Et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül, dont le nom était Tsiba, et on l'appela auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il dit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül ?» Et j'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Et Tsiba dit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba dit au roi, « Voici, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. » Et le roi David envoya, et le prit de la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, et il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Mephibosheth. » Et il dit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point. » car certainement j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai tous les champs de Saül, ton père, et tu mangeras continuellement le pain à ma table. » Et il se prosterna, et dit, « Qu'est ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que moi ?» Et le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison, je le donne au fils de ton seigneur, et tu cultiveras pour lui la terre, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en apporteras, les fruits, et le fils de ton seigneur aura du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton seigneur, mangera continuellement le pain à ma table. Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Et Tsiba dit au roi, ton serviteur fera selon tout ce que le roi, mon seigneur, a commandé à son serviteur. Et Mephibosheth, dit le roi, mangera à ma table comme un des fils du roi. Et Mephibosheth avait un jeune fils, et son nom était Mika, et tous ceux qui habitaient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des deux pieds. Chapitre 10 Et il arriva, après cela, que le roi des fils d'Amon mourut. Et Anin, son fils, régna à sa place. Et David dit, « J'userai de bonté envers Anin, fils de Nakash, comme son père a usé de bonté envers moi. 
et David l'envoya consolé par ses serviteurs au sujet de son père. Et les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon. Et les chefs des fils d'Amon dirent à Hanin, leur seigneur, « Est-ce, à tes yeux, pour honorer ton père que David a envoyé des consolateurs N'est-ce pas pour reconnaître la ville, et pour l'explorer, et pour la détruire, que David a envoyé ses serviteurs ?» Et Hanin prit les serviteurs de David, et fit raser la moitié de leur barbe, et fit couper leurs vêtements par le milieu jusqu'au bas des reins, et les renvoya. Et on le rapporta à David, et il envoya à leur rencontre, car les hommes étaient très confus. Et le roi dit, « Habitez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, alors vous reviendrez. » Et les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, et les fils d'Amon envoyèrent, et prirent à leur solde des Syriens de Bethrehob et des Syriens de Zoba, vingt mille hommes de pied, et le roi de Maca, avec... Mille hommes, et ceux de Tob, douze mille hommes. Et David l'a pris, et il envoya Jab et toute l'armée, les hommes forts. Et les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte, et les Syriens de Zuba et de Rehob, et ceux de Tob et de Maca, étaient à part dans la campagne. Et Jab vit que le front de la bataille était contre lui, devant et derrière, et il choisit des hommes de toute l'élite d'Israël et les rangea contre les Syriens, et il plaça le reste du peuple sous la main d'Abishai, son frère, et le rangea contre les fils d'Amon. Et il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me seras en aide, et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai pour t'aider. Sois fort, et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. » Et Jab s'approcha, et le peuple qui était avec lui, pour livrer bataille aux Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils s'enfuirent devant Abishai, et rentrèrent dans la ville. Et Jab s'en retourna d'auprès des fils d'Amon, et vint à Jérusalem. Et quand les Syriens virent qu'ils étaient battus devant Israël, ils se rassemblèrent, et Adarez et renvoya, et fit sortir les Syriens qui étaient au-delà du fleuve, et ils vinrent à Elam, et Shobak, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. Et cela fut rapporté à David, et il assembla tout Israël, et passa le Jourdain, et vint à Elam, et les Syriens se rangèrent, en bataille, contre David, et se battirent avec lui. Et les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David tua aux Syriens sept cents chars et quarante mille cavaliers, et il frappa Shobak, chef de leur armée, et il mourut là. Et tous les rois qui étaient serviteurs d'Adarézer virent qu'ils étaient battus devant Israël, et ils firent la paix avec Israël, et le servirent. Et les Syriens craignirent d'aider encore au fils d'Amon. Chapitre 11 Et il arriva, au retour de l'année. Au temps où les rois entrent en campagne, que David envoya Jab, et ses serviteurs avec lui, et tout Israël, et ils détruisirent les fils d'Amon et assiégèrent Rabat, mais David resta à Jérusalem. Et il arriva, au temps du soir, que David se leva de dessus son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi, et, du toit, il vit une femme qui se lavait, et la femme était très belle à voir. Et David envoya et s'informa de cette femme, et on, lui, dit, « N'est-ce pas la Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz, le Hétien ?» Et David envoya des messagers, et la prit, et elle vint vers lui, et il coucha avec elle, et elle se purifia de son impureté, et elle s'en retourna dans sa maison. Et la femme conçut, et elle envoya, et informa David et dit, « Je suis enceinte. » Et David envoya vers Jab, disant, « Envoie-moi Uri, le tien. » Et Jab envoya Uri à David. Et Uri vint vers lui, et David s'enquit de l'état de Jab, et de l'état du peuple, et de l'état de la guerre. Et David dit à Uri, « Descends dans ta maison, et lave tes pieds. » Et Uri sortit de la maison du roi, et on envoya après lui un présent de la part du roi. Et Uri se coucha à l'entrée de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur, et ne descendit pas dans sa maison. Et on le rapporta à David, disant, 
Uri n'est pas descendu à sa maison. Et David dit à Uri, « Ne viens-tu pas de voyage Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Et Uri dit à David, « L'arche, et Israël, et Judas, habitent sous des tentes, et mon seigneur Jab et les serviteurs de mon seigneur campent dans les champs, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme Tu es vivant, et ton âme est vivante, si je fais une telle chose. » Et David dit à Uri, « Demeure ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri demeura à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Et David l'appela, et il mangea et but devant lui, et, David, l'enivra, et il sortit le soir pour se coucher sur son lit avec les serviteurs de son Seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. Et il arriva, le matin, que David écrivit une lettre à Jab, et l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans la lettre, disant, « Placez Uri sur la première ligne au fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et il arriva que, comme Jab surveillait la ville, il plaça Uri à l'endroit où il savait qu'étaient deux vaillants hommes. Et les hommes de la ville sortirent et se battirent contre Jab, et il en tomba quelques-uns d'entre le peuple, d'entre les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, mourut aussi. Et Jab envoya, et rapporta à David tous les faits du combat. Et il commanda aux messagers, disant, « Quand tu auras achevé de dire au roi tous les faits du combat, s'il arrive que la fureur du roi monte, et qu'il te dise, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre Ne savez-vous pas qu'on tire de dessus la muraille Qui frappa Abimelech, fils de Jerubézet N'est-ce pas une femme qui jeta sur lui, de dessus la muraille, une meule tournante, et il en mourut à tes baies Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. Et le messager s'en alla. Et étant arrivé, il rapporta à David tout ce pourquoi Jab l'avait envoyé. Et le messager dit à David, « Les hommes ont eu l'avantage sur nous, ils sont sortis contre nous dans la campagne, et nous les avons chargés jusqu'à l'entrée de la porte, et les archers ont tiré sur tes serviteurs de dessus la muraille, et des serviteurs du roi sont morts, et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Et David dit au messager, tu diras ainsi à Jab, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux, car l'épée dévore tantôt ici, tantôt là, renforce le combat contre la ville, et détruis-la. Et toi, encourage-le. Et la femme du riz a pris Curi, son mari, était mort, et elle se lamenta sur son mari. Et quand le deuil fut passé, David envoya, et la recueillit dans sa maison, et elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. Chapitre 12 Et l'Éternel envoya Nathan à David, et il vint vers lui, et lui dit, « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche, et l'autre pauvre. Le riche avait du menu et du gros bétail en grande quantité, mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une seule petite brebis, qu'il avait achetée, et qu'il nourrissait. » et qui grandissait auprès de lui et ensemble avec ses fils, elle mangeait de ses morceaux et buvait de sa coupe, et elle couchait dans son sein, et était pour lui comme une fille. Et un voyageur vint chez l'homme riche, et il évita de prendre de son menu ou de son gros bétail pour en apprêter au voyageur qui était venu chez lui, et il a pris la brebis de l'homme pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu vers lui. Et la colère de David s'embrasa fort contre l'homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant que l'homme qui a fait cela est digne de mort. Et il rendra la brebis au quadruple, parce qu'il a fait cette chose-là et qu'il n'a pas eu de pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme. » Ainsi dit l'Éternel, « Le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » Et je t'ai donné la maison de ton Seigneur, et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mauvais à ses yeux Tu as frappé avec l'épée Uri, le Hétien, et sa femme, 
tu l'as prise pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison, à jamais, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme du riz, le Hétien, pour qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici, je susciterai de ta propre maison un mal contre toi, je prendrai tes femmes devant tes yeux, et je les donnerai à ton compagnon, et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil, car tu l'as fait en secret, et moi, je ferai cette chose-là devant tout Israël et devant le soleil. Et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras pas, toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Et l'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David, et il fut très malade. Et David supplia à Dieu pour l'enfant, et David jeûna, et il alla et passa la nuit couché sur la terre. Et les anciens de sa maison se levèrent, et vinrent, vers lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas, et ne mangea pas le pain avec eux. Et il arriva, le septième jour, que l'enfant mourut, et les serviteurs de David craignirent de lui apprendre que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant était en vie, nous lui avons parlé, et il n'a pas écouté notre voix, et comment lui dirions-nous, l'enfant est mort Il fera quelque mal. » Et David vit que ses serviteurs parlaient bas, et David comprit que l'enfant était mort, et David dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils dirent, « Il est mort. » Et David se leva de terre, et se lava et soigna, et changea de vêtements, et il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna, et il rentra dans sa maison, et demanda qu'on mît du pain devant lui, et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent, « Qu'est-ce que tu fais Tu as jeûné et tu as pleuré à cause de l'enfant, pendant qu'il était en vie, et quand l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Et il dit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait, l'Éternel me fera grâce, et l'enfant vivra Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai je Pourrais-je le faire revenir encore Moi, je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Et David consola Bathsheba, sa femme, et vint vers elle et coucha avec elle, et elle enfanta un fils, et il appela son nom Salomon, et l'Éternel l'aima, et il envoya par Nathan le prophète, et l'appela du nom de Jedidia, à cause de l'Éternel. Et Jah fit la guerre contre Rabat des fils d'Amon, et il prit la ville royale. Et Jab envoya des messagers à David, et dit, « J'ai fait la guerre contre Rabat, et j'ai aussi pris la ville des eaux. Et maintenant, assemble le reste du peuple, et campe contre la ville et prends-la, de peur que moi je ne prenne la ville, et qu'elle ne soit appelée de mon nom. Et David assembla tout le peuple, et marcha sur Rabat, et il combattit contre elle, et la prit. Et il prit la couronne de leur roi de dessus sa tête, et son poids était d'un talent d'or, et elle avait, des pierres précieuses, et elle fut, mise, sur la tête de David, et il emmena de la ville une grande quantité de butin. Et il fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et les mit sous la scie, et sous des herses de fer, et sous des haches de fer, et les fit passer par un four à briques. Il fit ainsi à toutes les villes des fils d'Amon. Et David et tout le peuple s'en retournèrent à Jérusalem. Chapitre 13 Et après cela, Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar et Tébel, il arriva à Camnon, fils de David, l'Ema. Et Amnon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade, à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amnon de lui faire quoi que ce fût. Et Amnon avait un ami, nommé Jonadab, fils de Shima, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Et il lui dit, pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre, toi, fils du roi Ne me le déclareras-tu pas Et Amnon lui dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom et mon frère. Et Jonadab lui dit, couche-toi sur ton lit et fais le malade, 
et ton père viendra te voir, et tu lui diras, je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle apprête devant mes yeux un mets, afin que je la voie, et que je le mange de sa main. Et Amnon se coucha et fit le malade, et le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne et prépare sous mes yeux deux beignets, et que je les mange de sa main. » Et David envoya vers Tamar dans la maison, disant, « Va, je te prie, dans la maison d'Amnon, ton frère, et apprête-lui un mets. » Et Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, et il était couché, et elle prit de la pâte et la pétrie, et prépara sous ses yeux des beignets, et elle cuisit les beignets. Et elle prit la poêle et les versa devant lui, et il refusa de manger. Et Amnon dit, « Faites sortir tout homme d'auprès de moi. » Et tout homme sortit d'auprès de lui. Et Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre intérieure, et je mangerai de ta main. » Et Tamar prit les beignets qu'elle avait préparés, et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et elle les lui présenta à manger, et il la saisit, et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et elle lui dit, « Non, mon frère, ne m'humilie pas, car on ne fait point ainsi en Israël, ne fais pas cette infamie. Et moi, où porterai-je ma honte Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant, parle au roi, je te prie, car il ne me refusera point à toi. » Et il ne voulut pas écouter sa voix, et il fut plus fort qu'elle et l'humilia et coucha avec elle. Et Amnon l'a haï d'une très grande haine, car la haine dont il l'a haï était plus grande que l'amour dont il l'avait aimé. Et Amnon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Et elle lui dit, « Il n'y a pas de raison, pour cela, ce tort de me chasser est plus grand que l'autre que tu m'as fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Et il appela son jeune homme qui le servait, et dit, « Chassez donc cette femme, dehors, de devant moi. » et ferme la porte au verrou après elle. Et elle avait sur elle une tunique bigarrée, car les filles du roi qui étaient vierges étaient ainsi habillées de robe. Et celui qui le servait la mit dehors, et ferma la porte après elle. Et Tamar prit de la poussière, et la mit, sur sa tête, et déchira la tunique bigarrée qu'elle avait sur elle, et elle mit sa main sur sa tête, et s'en alla, marchant et criant. Et Absalom, son frère, lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi Et maintenant, ma sœur, garde le silence, il est ton frère, ne prends pas cette chose à cœur. » Et Tamar demeura désolée dans la maison d'Absalom, son frère. Et le roi David entendit parler de toutes ces choses, et il en fut très irrité. Et Absalom ne parla à Amnon, ni en mal, ni en bien, car Absalom haïssait Amnon, parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Et il arriva, après deux années entières, qu'Absalom avait les tons de Rabat Lazor, qui est près d'Ephraïm, et Absalom invita tous les fils du roi. Et Absalom vint vers le roi, et dit, « Tu vois que ton serviteur a les tons d'heure, je te prie, que le roi et ses serviteurs raillent avec ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non !» Mon fils, nous n'irons pas tous, et nous ne te serons pas à charge. Et il le pressa, mais il ne voulut pas aller, et il le bénit. Et Absalom dit, Si, tu ne viens, pas, que mon frère Amnon, je te prie, vienne avec nous. Et le roi lui dit, Pourquoi irait-il avec toi Et Absalom le pressa, et il envoya avec lui Amnon et tous les fils du roi. Et Absalom commanda à ses serviteurs, Disant, faites attention, je vous prie, quand le cœur d'Amnon sera gai par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ai commandé Fortifiez-vous, et soyez vaillants. Et les serviteurs d'Absalom firent à Amnon comme Absalom l'avait commandé, et tous les fils du roi se levèrent, et montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, que le bruit en vint à David, on disait, « Absalom a frappé tous les fils du roi, et il n'en reste pas un seul. » Et le roi se leva, et déchira ses vêtements, et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. 
et Jonadab, fils de Shima, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense pas qu'on ait tué tous les jeunes hommes, fils du roi, car Amnon seul est mort, car cela a eu lieu par l'ordre d'Absalom, qu'il avait arrêté dès le jour, qu'Amnon humilia Tamar, sa sœur. Et maintenant, que le roi, mon Seigneur, ne prenne pas ceci à cœur, disant, « Tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Et Absalom s'enfuit. Et le jeune homme qui était en sentinelle leva ses yeux et regarda, et voici, un grand peuple venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Et Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui viennent. » Selon la parole de ton serviteur, ainsi il en est arrivé. Et comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent, et ils élevèrent leur voix et pleurèrent, et le roi aussi, et tous ses serviteurs pleurèrent très amèrement. Et Absalom s'enfuit, et s'en alla vers Talmaï, fils d'Amiud, roi de Geshur, et, David, menait d'œil tous les jours sur son fils. Ainsi Absalom s'enfuit, et il vint à Geshur et fut là trois ans, et le roi David languissait d'aller vers Absalom, car il était consolé à l'égard d'Amnon, parce qu'il était mort. Chapitre 14 Et Jab, fils de Zeruya, s'aperçut que le cœur du roi était pour Absalom, et Jab envoya à Tekoa, et fit venir de là une femme habile, et il lui dit, « Je te prie, fais semblant de mener deuil, et revêt-toi, je te prie. » de vêtements de deuil, et ne toin pas d'huile, mais sois comme une femme qui mène deuil depuis longtemps pour un mort, et entre vers le roi, et parle-lui de cette manière. Et Jab lui mit les paroles dans la bouche. Et la femme te coïte parla au roi, et tomba sur son visage contre terre et se prosterna, et dit, « Sauve-moi, ô roi !» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Et elle dit, « Certainement, je suis une femme veuve, et mon mari est mort. Et ta servante avait deux fils, et ils se sont disputés tous deux dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer, et l'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est élevée contre ta servante, et ils ont dit, « Livre celui qui a frappé son frère, afin que nous le mettions à mort, à cause de la vie de son frère qui l'a tué, et que nous détruisions aussi l'héritier. » Et ainsi ils éteindraient le tison qui me reste, afin de ne laisser à mon mari ni nom, ni reste, sur la face de la terre. Et le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, et je donnerai mes ordres à ton égard. » Et la femme te coïte dit au roi, « Ô roi, mon seigneur, que l'iniquité soit sur moi et sur la maison de mon père, et que le roi et son trône en soient innocents. » Et le roi dit, « Celui qui te parlera. » Amène-le-moi, et il ne te touchera plus. Et elle dit, « Je te prie, que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang ne multiplie pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, s'il tombe à terre un des cheveux de ton fils. » Et la femme dit, « Je te prie, que ta servante dise un mot au roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Parle. » Et la femme dit, « Et pourquoi as-tu pensé ainsi contre le peuple de Dieu ?» Et le roi dit cette parole comme un homme, coupable, le roi ne faisant point revenir celui qu'il a chassé. Car nous mourrons certainement, et nous sommes comme de l'eau versée sur la terre, qu'on ne peut recueillir. Et Dieu n'a, lui, a point ôté la vie, mais il a la pensée que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de lui. Et maintenant si je suis venu dire cette parole au roi, mon seigneur, c'est parce que le peuple m'a fait peur, et ta servante a dit, que je parle donc au roi, peut-être que le roi accomplira la parole de sa servante, car le roi écoutera, pour délivrer sa servante de la main de l'homme qui veut nous exterminer, moi et mon fils ensemble, de l'héritage de Dieu. Et ta servante a dit, que la parole du roi, mon Seigneur, nous apporte du repos. Car le roi, mon Seigneur, est comme un ange de Dieu, pour entendre le bien et le mal, et l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Et le roi répondit, et dit à la femme, « Je te prie, ne me cache pas la chose que je vais te demander. » Et la femme dit, 
que le roi, monseigneur, parle, je te prie. Et le roi dit, « La main de Jab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit et dit, « Ton âme est vivante, ô roi, monseigneur, qu'on ne peut s'écarter, à droite ou à gauche de tout ce que dit le roi, monseigneur, car ton serviteur Jab, lui, m'a commandé, et a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante. C'est afin de donner une autre apparence à la chose, que ton serviteur Jab a fait cela, et mon Seigneur est sage comme la sagesse d'un ange de Dieu, pour savoir tout ce qui, se passe, sur la terre. Et le roi dit à Jab, « Voici, j'ai fait cela, va, fais revenir le jeune homme à Absalom. » Et Jab tomba sur sa face contre terre et se prosterna, et bénit le roi. Et Jab dit, « Aujourd'hui ton serviteur connaît que j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, mon seigneur, parce que le roi a fait ce que son serviteur a dit. » Et Jab se leva et s'en alla à Guéchur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Et le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison, et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Et dans tout Israël il n'y avait pas d'homme beau comme Absalom, et si, fort alloué, pour sa beauté, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait point en lui de défaut. Et quand il se rasait la tête, or c'était d'année en année qu'il la rasait, parce que, sa chevelure, lui pesait, alors il la rasait, les cheveux de sa tête pesaient deux cents cycles au poids du roi. Et il naquit à Absalom trois fils, et une fille, qui avait nom Tamar, et elle était une femme belle de visage. Et Absalom habita deux années entières à Jérusalem sans voir la face du roi. Et Absalom envoya vers Jab pour l'envoyer auprès du roi, et, Jab, ne voulut pas venir vers lui, et il envoya encore pour la seconde fois, et il ne voulut pas venir. Alors, Absalom, dit à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Jab est auprès du mien, il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Alors Jab se leva et vint vers Absalom dans la maison, et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Et Absalom dit à Jab, « Voici, j'ai envoyé vers toi, disant, « Viens ici, et je t'enverrai vers le roi, pour, lui, dire, pourquoi suis-je venu de Guéjur Il serait bon pour moi d'y être encore. Et maintenant, que je vois la face du roi, et s'il y a de l'iniquité en moi, qu'il me fasse mourir. Et Jab vint vers le roi et le lui rapporta. Et, le roi, appela Absalom, et il vint vers le roi et se prosterna le visage contre terre devant le roi, et le roi baisa Absalom. Chapitre 15 Et il arriva, après cela, qu'Absalom se procura des chars et des chevaux, et cinquante hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bonne heure, et se tenait à côté du chemin de la porte, et tout homme qui avait une cause qui l'obligeait d'aller vers le roi pour un jugement, Absalom l'appelait, et disait, « De quelle ville es-tu » Et il disait, « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Et Absalom lui disait, « Vois, tes affaires sont bonnes et justes, mais tu n'as personne pour les entendre de la part du roi. » Et Absalom disait, « Que ne m'établit ton juge dans le pays. Alors tout homme qui aurait une cause ou un procès viendrait vers moi, et je lui ferai justice. » Et s'il arrivait qu'un homme s'approcha pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, et le prenait, et le baisait. Et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement, et Absalom a dérobé les cœurs des hommes d'Israël. Et il arriva au bout de quarante ans, qu'Absalom dit au roi, « Je te prie, que je m'en aille et que j'acquitte à Hébron mon vœu que j'ai voué à l'Éternel. Car ton serviteur voit un vœu, quand je demeurai à Guéchur, en Syrie, disant, « Si l'Éternel me fait retourner à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Et le roi lui dit, « Va en paix. » Et il se leva, et s'en alla à Hébron. Et Absalom envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël, disant, « Quand vous entendrez le son de la trompette, dites, Absalom règne à Hébron. 
et 200 hommes qui avaient été invités, s'en allèrent de Jérusalem avec Absalom, et ils allaient dans leur simplicité, et ne savaient rien de l'affaire. Et Absalom envoya, appelé, à Kitophel, le Guilonite, le conseiller de David, de sa ville de Gilo, pendant qu'il offrait les sacrifices, et la conjuration devint puissante, et le peuple allait croissant auprès d'Absalom. Et il vint à David quelqu'un qui lui rapporta, disant, « Les cœurs des hommes d'Israël suivent Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, et fuyons, car nous ne serions échappés devant Absalom. Hâtez-vous de vous en aller, de peur qu'il ne se hâte, et ne nous atteigne, et ne fasse tomber le malheur sur nous, et ne frappe la ville par le tranchant de l'épée. » Et les serviteurs du roi dirent au roi, « Selon tout ce que choisira le roi, notre seigneur, voici tes serviteurs. » Et le roi sortit, et toute sa maison à sa suite, et le roi laissa dix femmes concubines pour garder la maison. Et le roi sortit, et tout le peuple à sa suite, et ils s'arrêtèrent à bet Merkak. Et tous ses serviteurs marchaient à ses côtés, et tous les Curétiens, et tous les Pelétiens, et tous les Guitiens. 600 hommes qui étaient venus de gars à sa suite, marchaient devant le roi. Et le roi dit à Itaï, le Guitien, « Pourquoi viendrais-tu, toi aussi, avec nous retourne t et demeure avec le roi, car tu es étranger, et de plus tu as émigré dans le lieu que tu habites. Tu es venu hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là. Et quant à moi, je vais où je puis aller. retourne t et emmène tes frères. Que la bonté et la vérité soient avec toi. Mais Itaï répondit au roi, et dit, L'Éternel est vivant, et le roi, mon seigneur, est vivant, que dans le lieu où sera le roi, mon seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. Et David dit à Itaï, Va, et passe. Alors Itaï, le Guitien, passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Et tout le pays pleurait à haute voix, et tout le peuple passait, et le roi passa le torrent du Cédron, et tout le peuple passa en face du chemin du désert. Et voici Tsadok aussi, et tous les lévites avec lui, portant l'arche de l'Alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar monta, jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé de passer hors de la ville. Et le roi dit à Tzadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville, si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, alors il me ramènera, et me la fera voir, elle est sa demeure. Et s'il dit ainsi, « Je ne prends point de plaisir en toi, me voici, qu'il fasse de moi ce qui sera bon à ses yeux. » Et le roi dit à Tzadok, « Le sacrificateur, n'es-tu pas le voyant Retourne ton en paix à la ville, et à Kima, ton fils, et Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils, avec vous. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce que vienne de votre part une parole pour m'apporter des nouvelles. Et Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et y demeurèrent. Et David monta par la montée des oliviers, montant et pleurant, et il avait la tête couverte et marchait nu pied. Et tout le peuple qui était avec lui montait, chacun ayant sa tête couverte, et en montant il pleurait. Et on rapporta à David, en disant, « Akitophel est parmi les conjurés avec Absalom. » Et David dit, « Éternel, je te prie, rends vain le conseil d'Akitophel. » Et David, étant parvenu au sommet où il se prosterna devant Dieu, il arriva que voici, Hushai, l'Arkite. Vint au devant de lui, sa tunique déchirée et de la terre sur sa tête. Et David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, comme j'ai été autrefois serviteur de ton père, maintenant aussi je serai ton serviteur, alors tu annuleras pour moi le conseil d'Akitophel. » Et les sacrificateurs de Sadoc et Abiatar ne sont-ils pas là avec toi Et il arrivera que tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu le rapporteras à Sadoc et à Abiatar, les sacrificateurs. 
Voici leurs deux fils, Akima, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, sont là avec eux, et vous me ferez savoir par eux tout ce que vous aurez entendu. Et Hushai, l'ami de David, vint dans la ville, et Absalom entra à Jérusalem. Chapitre 16 Et David avait passé un peu au-delà du sommet, lorsque voici, Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint à sa rencontre avec deux ânes battés, sur lesquels il y avait deux cents pains, et cent gâteaux de raisin sec, et cent de fruits d'été, et une outre de vin. Et le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba dit, « Les ânes sont pour la maison du roi, pour les monter, et le pain et les fruits d'été, pour que les jeunes hommes les mangent, et le vin, pour que celui qui est fatigué dans le désert en boive. » Et le roi dit, « Et où est le fils de ton seigneur ?» Et Tsiba dit au roi, « Voici, il est demeuré à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Et le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui est à mes fibochettes est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve faveur à tes yeux, ô roi, mon seigneur. » Et le roi David vint jusqu'à Bakurim, et voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saül, et son nom était Chimi, fils de Guéra, il sortit en maudissant, et lança des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David, et tout le peuple et tous les hommes forts étaient à sa droite et à sa gauche. Et Chimie disait ainsi en maudissant, « Sors, sors, homme de sang, et homme de Bélial. L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné, et l'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils, et te voilà, pris. » dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. Et Abishai, fils de Zeruya, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi passer et lui ôter la tête. » Et le roi dit, « Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Zeruya ?»« Oui, qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Et qui dira, « Pourquoi fais-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie, combien plus maintenant ce Benjaminite Laissez-le, et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction, et l'Éternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi. » Et David et ses hommes allèrent leur chemin, et Chimie marchait sur le flanc de la montagne, vis-à-vis -vis de lui, et en marchant il maudissait et lançait des pierres contre lui, et jetait de la poussière. Et le roi, et tout le peuple qui était avec lui, arrivèrent fatigués, et là ils se refirent. Et Absalom, et tout le peuple, les hommes d'Israël, vinrent à Jérusalem, et à Kitophel avec lui. Et il arriva que, lorsque Hushai, l'Arkite, l'ami de David, Vint vers Absalom, Hushai dit à Absalom, « Vive le roi Vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai, « Est-ce là ta bonté pour ton ami Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Et Hushai dit à Absalom, « Non, car je serai à celui qu'on choisit l'Éternel et ce peuple, et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je demeurerai, et de plus, qui servirai-je Ne sera-ce pas devant son fils comme j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. » Et Absalom dit à Achitophel, « Donnez un conseil sur ce que nous ferons. » Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison, et tout Israël entendra dire que tu es en mauvaise odeur auprès de ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi seront fortifiées. » Et on tendit une tente pour Absalom sur le toit, et Absalom entra vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Et le conseil que donnait Achitophel, en ces jours-là, était comme si on se fût enquis de la parole de Dieu. Ainsi était tout le conseil d'Achitophel, tant auprès de David qu'auprès d'Absalom. Chapitre 17 Et Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir douze mille hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit. » 
et j'arriverai sur lui tandis qu'il est fatigué et que ses mains sont faibles, et je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. L'homme que tu cherches est autant que le retour de tous, tout le peuple sera en paix. Et la parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Et Absalom dit, « Appelle aussi Hushai, l'Arkite, et nous entendrons ce que lui aussi dit. » Et Hushai vint vers Absalom, et Absalom lui parla, disant, « Akitophel a parlé de cette manière, ferons-nous ce qu'il a dit Sinon, parle, toi. » Et Hushai dit à Absalom, « Le conseil qu'Akitophel a donné cette fois n'est pas bon. » Et Hushai dit, « Tu connais ton père et ses hommes, que ce sont des hommes vaillants, et qu'ils ont l'amertume dans l'âme, comme une ours dans les champs, privé de ses petits, et ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse, ou dans quelque autre lieu. Et il arrivera que, si quelques-uns tombent dès le commencement, quiconque la prendra, dira, « Il y a une déroute parmi le peuple qui suit Absalom, et celui-là même qui est un homme courageux, qui a un cœur de lion, se fondra entièrement, car tout Israël sait que ton père est un homme vaillant, et que ceux qui sont avec lui sont des hommes courageux. Mais je conseille qu'on assemble en hâte auprès de toi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Nombreux comme le sable qui est près de la mer, et que toi-même tu marches au combat. Et nous arriverons à lui dans l'un des lieux où il se trouvera, et nous nous abattrons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et, de lui et de tous les hommes qui sont avec lui, il n'en restera pas un seul. Et s'il s'est retiré dans une ville, alors tout Israël apportera des cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons jusque dans le torrent, jusqu'à ce qu'il ne s'en trouve pas même une petite pierre. Et Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, « Le conseil de Hushai, l'Arkite, est meilleur que le conseil d'Akitophel. » Et l'Éternel avait décrété d'annuler le bon conseil d'Akitophel, pour que l'Éternel fît venir le mal sur Absalom. Et Hushai dit à Tzadok et à Abiatar, « Les sacrificateurs. » Akitophel a conseillé ainsi et ainsi à Absalom et aux anciens d'Israël, et ainsi et ainsi moi j'ai conseillé. Et maintenant, envoyez promptement, et avertissez David, en disant, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, et ne manque pas de passer plus avant, de peur que le roi ne soit englouti, et tout le peuple qui est avec lui. Et Jonathan et Akima se tenaient à Enrogel, et une servante alla et les avertit, et ils allèrent et avertirent le roi David, car il ne pouvait pas se montrer entrant dans la ville. Et un garçon les vit, et le rapporta à Absalom, alors ils s'en allèrent les deux en hâte, et vinrent à la maison d'un homme, à Bakurim, et il avait dans sa cour un puits, où ils descendirent. Et la femme prit une couverture et l'étendit sur la bouche du puits, et répandit dessus du grain pilé, et on ne s'aperçut de rien. Et les serviteurs d'Absalom allèrent vers la femme dans la maison, et dirent, « Où sont Akima et Jonathan ?» Et la femme leur dit, « Ils ont passé le ruisseau. » Et ils les cherchèrent et ne les trouvèrent pas, et retournèrent à Jérusalem. Et après qu'ils s'en furent allés, Akima et Jonathan, montèrent du puits, et allèrent et rapportèrent au roi David. Et ils dirent à David, « Levez-vous et passez l'eau en hâte. » car Akitophel a donné tel conseil contre vous. » Et David se leva, et tout le peuple qui était avec lui, et ils passèrent le Jourdain, à la lumière du matin il n'en manqua pas un qui n'eût passé le Jourdain. Et quand Akitophel vit que son conseil n'était pas exécuté, il scella son âne, et se leva et s'en alla en sa maison, dans sa ville, et il donna des ordres à sa maison, et s'étrangla, et mourut et il fut enterré dans le sépulcre de son père. Et David vint à Manaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Et Absalom établit Amaza sur l'armée, à la place de Jab. Et Amaza était le fils d'un homme nommé Jitra, l'Israélite, qui était entré vers Abigail, fille de Nakash et sœur de Zouya, mère de Jab. Et Israël et Absalom se campèrent au pays de Gala.
et comme David arrivait à Manheim, Shobi, fils de Nakash, de Rabat des fils d'Amon, et Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barziaï le Galadite, de Roglim, amenèrent des lits, et des bassins, et des vases en poterie, et du froment, et de l'orge, et de la farine, et du grain rôti, et des fèves, et des lentilles, et des grains rôtis, et du miel, et du cahier, et du menu bétail, et des fromages de vache, pour David et pour le peuple qui était avec lui, pour qu'ils en mangeassent, car ils dirent, le peuple a faim, et il est fatigué, et il a soif dans le désert. Chapitre 18 Et David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Et David envoya le peuple, un tiers sous la main de Jab, et un tiers sous la main d'Abishai, fils de Zeruya, et, frère de Jab, et un tiers sous la main d'Itaï, le Gitien. Et le roi dit au peuple, « Certainement je sortirai moi aussi avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car quand nous viendrions à fuir, il ne prendrait pas garde à nous, et quand la moitié d'entre nous mourrait, il ne prendrait pas garde à nous, car toi, tu es comme dix mille d'entre nous. Et maintenant il est bon que, de la ville, tu nous sois en secours. Et le roi leur dit, je ferai ce qui est bon à vos yeux. Et le roi se tint à côté de la porte, et tout le peuple sortit par centaines et par milliers. Et le roi commanda à Jab, et à Abishai, et à Itaï, disant, Usez-moi de douceur envers le jeune homme, Absalom. Et tout le peuple entendit lorsque le roi donna ses ordres à tous les chefs touchant Absalom. Et le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm. Et le peuple d'Israël fut battu là par les serviteurs de David, et le carnage fut grand ce jour-là, point. Vingt mille hommes. Et la bataille s'étendit là sur toute la surface du pays, et la forêt dévora en ce jour plus de peuple que n'en dévora à l'épée. Et Absalom se trouva en présence des serviteurs de David, et Absalom montait un mulet, et le mulet entra sous les branches entrelacées d'un grand térébinte, et la tête d'Absalom se prit dans le térébinte, et il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Et un homme vit cela, et le rapporta à Jab, et dit, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinte. » Et Jab dit à l'homme qui le lui rapportait, « Et voici, tu l'as vu, et pourquoi ne l'as-tu pas abattu là par terre ?»« Et c'eût été à moi de te donner dix, pièces, d'argent et une ceinture. » Et l'homme dit à Jab, « Et quand je pèserai dans ma main mille, pièces, d'argent, je n'étendrai pas ma main sur le fils du roi, car à nos oreilles le roi t'a commandé, à toi, et à Abishai, et à Itaï, disant, prenez garde, qui, de vous, que ce soit, au jeune homme Absalom, point. Ou j'eusse agi perfidement contre ma vie, car rien n'est caché au roi, et toi, tu aurais pris parti contre moi. Et Jab dit, je ne m'attarderai pas ainsi devant toi. Et il prit trois javelots dans sa main, et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors qu'il était encore vivant au milieu du térébinthe. Et dix jeunes hommes qui portaient les armes de Jab entourèrent et frappèrent Absalom, et le mirent à mort. Et Jab sonna de la trompette, et le peuple revint de la poursuite d'Israël, car Jab retint le peuple. Et ils prirent Absalom et le jetèrent dans la forêt, dans une grande fosse, et élevèrent sur lui un très grand monceau de pierres. Et tout Israël s'enfuit, chacun à sa tente. Et Absalom avait pris et dressé pour lui, de son vivant, une stèle qui est dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai pas de fils pour rappeler la mémoire de mon nom. » Et il appela la stèle de son nom, et elle est appelée jusqu'à ce jour le monument d'Absalom. Et Akima, fils de Tsadok, dit, «« Laisse-moi courir et porter au roi la nouvelle que l'Éternel lui a fait justice de la main de ses ennemis. » Et Jab lui dit, « Tu ne seras pas l'homme qui portera les nouvelles aujourd'hui, mais tu porteras les nouvelles un autre jour, aujourd'hui tu ne porteras pas les nouvelles, puisque le fils du roi est mort. » Et Jab dit au Cushite, « Va, rapporte au roi ce que tu as vu. » Et le Cushite se prosterna devant Jab, 
et courut. Et Akima, le fils de Tsadok, dit encore une fois à Jab, « Quoi qu'il arrive, que je cours, moi aussi, je te prie, après le Kushit. » Et Jab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils, puisque tu n'as pas des nouvelles opportunes ?»« Et quoi qu'il arrive, je veux courir. » Et, Jab, lui dit, « Cours. » Et Akima courut par le chemin de la plaine, et dépassa le Kushit. Et David était assis entre les deux portes, et la sentinelle alla sur le toit de la porte, sur la muraille, et elle leva les yeux, et regarda, et voici un homme qui courait seul. Et la sentinelle cria et le rapporta au roi, et le roi dit, « S'il est seul, il y a des nouvelles dans sa bouche. » Et, l'homme, allait toujours, et approchait. Et la sentinelle vit un autre homme qui courait, et la sentinelle cria au portier et dit, « Voici, un homme qui court seul. » Et le roi dit, « Celui-ci aussi apporte des nouvelles. » Et la sentinelle dit, « Je vois le premier courir comme Kurtakima, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, il vient avec de bonnes nouvelles. » Et Akima cria, et dit au roi, « Paix. » Et il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui avaient levé leurs mains contre le roi, mon Seigneur. » Et le roi dit, « Y a-t-il paix pour le jeune homme Absalom ?» Akima dit, « J'ai vu un grand tumulte lorsque Jab envoya le serviteur du roi et ton serviteur, et je ne sais ce qu'il y avait. » Et le roi dit, « Tourne-toi, et tiens-toi là. » Et il se tourna, et se tint là. Et voici, le Kushit arriva, et le Kushit dit, « Que le roi, mon seigneur, reçoive une bonne nouvelle, car l'Éternel t'a aujourd'hui fait justice de la main de tous ceux qui s'étaient levés contre toi. » Et le roi dit au Kushit, « Y a-t-il paix pour le jeune homme Absalom ?» Et le Kushit dit, « Que les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui se sont levés contre toi pour le mal, soient comme ce jeune homme. » Et le roi fut très ému, et il monta à la chambre au-dessus de la porte et pleura, et en allant, il disait ainsi, « Mon fils Absalom Mon fils Mon fils Absalom fussé je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils !» Chapitre 19 Et on rapporta à Jab, « Voici, le roi pleure et mène deuil sur Absalom !» Et la victoire fut changée en deuil pour tout le peuple, ce jour-là, car le peuple entendit ce jour-là qu'on disait, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Et le peuple entra, ce jour-là, dans la ville à la dérobée, comme s'en irait à la dérobée un peuple honteux d'avoir pris la fuite dans la bataille. Et le roi avait couvert son visage, et le roi criait à haute voix, « Mon fils Absalom !»« Absalom !» Mon fils, mon fils. Et Jab vint vers le roi dans la maison, et dit, Tu as aujourd'hui rendu honteuse la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de tes femmes, et la vie de tes concubines, en ce que tu aimes ceux qui t'haïssent, et que tu es ceux qui t'aiment, car tu as montré aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne te sont rien, et je sais aujourd'hui que, si Absalom vivait et que, nous tous, nous fussions morts aujourd'hui, alors cela serait bon à tes yeux. Et maintenant, lève-toi, sors, et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors, pas un homme ne demeurera cette nuit avec toi, et ceci sera pire pour toi que tout le mal qui t'est arrivé depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Et le roi se leva, et s'assit dans la porte, et on rapporta à tout le peuple, en disant, « Voici, le roi est assis dans la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Et Israël s'était enfui, chacun à sa tente. Et tout le peuple était à se disputer dans toutes les tribus d'Israël, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, et c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il s'est enfui du pays à cause d'Absalom, et Absalom, que nous avions loin sur nous, et mort dans la bataille. Et maintenant, pourquoi gardez-vous le silence pour ce qui est de ramener le roi Et le roi David envoya à Tsadok et à Abiatar, les sacrificateurs, disant, parlez aux anciens de Juda, en disant, 
Pourquoi êtes-vous les derniers pour ramener le roi dans sa maison, alors que la parole de tout Israël est venue au roi dans sa maison Vous êtes mes frères, vous êtes mon hausse et ma chair, et pourquoi êtes-vous les derniers pour ramener le roi Et dit à Amazak, n'es-tu pas mon hausse et ma chair Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, si tu n'es chef de l'armée devant moi, pour toujours, à la place de Jab. Et il inclina le cœur de tous les hommes du Juda comme un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Et le roi s'en retourna, et vint jusqu'au Jourdain, et Judas vint à Gilgal pour aller à la rencontre du roi, pour faire passer au roi le Jourdain. Et Chimi, fils de Guéra, le Benjaminite, qui était de Bakurim, se hâta et descendit avec les hommes de Judas à la rencontre du roi David, et... Avec lui, mille hommes de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et ses quinze fils et ses vingt serviteurs avec lui, et ils traversèrent le Jourdain devant le roi. Et un bac passa pour faire passer la maison du roi, et faire ce qui était bon à ses yeux. Et Chimi, fils de Guéra, tomba devant le roi comme il allait passer le Jourdain, et il dit au roi, « Ne m'impute pas d'iniquité, mon seigneur. » Et ne te souviens pas de l'iniquité commise par ton serviteur au jour que le roi, mon seigneur, sortit de Jérusalem, en sorte que le roi le prenne à cœur. Car moi, ton serviteur, je sais que j'ai péché, et voici, je suis venu aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph, pour descendre à la rencontre du roi, mon seigneur. Et Abishai, fils de Zeruya, répondit et dit, ne fera-t-on pas mourir Chimi pour cela, car il a maudit loin de l'Éternel Et David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruya Car vous êtes aujourd'hui des adversaires pour moi. Ferait-on mourir aujourd'hui un homme en Israël Car ne sais-je pas que je suis aujourd'hui roi sur Israël ?» Et le roi dit à Chimi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Et Mephibosheth, fils de Saül, Descendit à la rencontre du roi, et il n'avait pas soigné ses pieds, et n'avait pas fait sa barbe, et n'avait pas lavé ses vêtements, depuis le jour que le roi s'en était allé, jusqu'au jour où il revint en paix. Et lorsque Jérusalem vint à la rencontre du roi, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi, mes filles Bochette ?» Et il dit, « Ô oh roi, mon seigneur Mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur disait, « Je scellerai mon âne, et je monterai dessus, et j'irai avec le roi, car ton serviteur est boiteux, et il a calomnié ton serviteur auprès du roi, mon seigneur, mais le roi, mon seigneur, est comme un ange de Dieu, fais donc ce qui est bon à tes yeux. Car toute la maison de mon père n'était que des hommes morts devant le roi, mon seigneur, es-tu ami ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table, et quel droit ai-je encore « Et pour quel sujet crierai je encore au roi ?» Et le roi lui dit, « Pourquoi me parles-tu encore de tes affaires ?»« Je l'ai dit, toi et Tsiba, partagez les champs. » Et Mephibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, est revenu en paix dans sa maison. Et Barziaï, le Galadite, descendit de Roglim, et passa le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner au-delà du Jourdain. Et Barziaï était très vieux, âgé de 80 ans, et il avait entretenu le roi pendant qu'il habitait à Mahanaïm, car il était un homme très riche. Et le roi dit à Barziaï, « Passe avec moi, et je t'entretiendrai auprès de moi à Jérusalem. » Et Barziaï dit au roi, « Combien seront les jours des années de ma vie, pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. » Puis-je distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais Ton serviteur peut-il savourer ce que je mange et ce que je bois Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge au roi, mon seigneur Ton serviteur passera pour peu, de temps, le jour d'un avec le roi, et pourquoi le roi me donnerait-il cette récompense Que ton serviteur, je te prie, s'en retourne afin que je meure dans ma ville, auprès du sépulcre de mon père et de ma mère. Et voici ton serviteur qui m'âme, il passera avec le roi, mon seigneur, fais-lui ce qui sera bon à tes yeux. 
et le roi dit, « Qui m'âme passera avec moi, et je lui ferai ce qui sera bon à tes yeux, et tout ce que tu voudras de moi, je te le ferai. » Et tout le peuple passa le Jourdain, et le roi passa. Et le roi baisa Barziaï, et le bénit, et Barziaï, s'en retourna en son lieu. Et le roi passa à Gilgal, et Kima me passa avec lui, et tout le peuple de Juda, et aussi la moitié du peuple d'Israël, firent passer le roi. Et voici, tous les hommes d'Israël vinrent vers le roi, et dirent au roi, « Pourquoi nos frères, les hommes du Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, et à sa maison, et à tous les hommes de David avec lui ?» Et tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « Parce que le roi m'est proche. » Et pourquoi y a-t-il chez toi cette colère à cause de cela Avons-nous mangé quelque chose qui vint du roi, ou nous a-t-il fait des présents Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes du Juda, et dirent, « J'ai dit par au roi, et aussi en David j'ai plus que toi, et pourquoi m'as-tu méprisé Et ma parole n'a-t-elle pas été la première pour ramener mon roi ?» Et la parole des hommes de Juda fut plus dure que la parole des hommes d'Israël. Chapitre 20 et il se rencontra là un homme de Bélial, son nom était Sheba, fils de Bikri, Benjaminite, et il sonna de la trompette, et dit, « Nous n'avons point de parent David, ni d'héritage dans le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les hommes d'Israël, se séparant de David, suivirent Sheba, fils de Bikri, mais les hommes du Judas s'attachèrent à leur roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Et David vint dans sa maison à Jérusalem. Et le roi prit les dix femmes concubines qu'il avait laissées pour garder la maison, et les mit dans une maison où elles étaient gardées, et les entretint, mais il n'entra pas vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans le veuvage. Et le roi dit à Amasa, « Rassemble-moi en trois jours les hommes du Juda, et toi, sois présent ici. » Et Amaza s'en alla pour rassembler Judas, mais il tarda au-delà du terme qui lui était assigné. Et David dit à Abishai, « Maintenant Sheba, fils de Bikri, nous fera plus de mal qu'Absalom. Toi, prends les serviteurs de ton Seigneur, et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes, et qu'il ne se dérobe à nos yeux. » Et les hommes du Jab sortirent après lui, et les Querétiens, et les Plétiens, et tous les hommes forts, et ils sortirent de Jérusalem pour poursuivre Sheba, fils de Bikri. Ils étaient près de la grande pierre qui est à Gabaan, qu'Amaza arriva devant eux. Et Jab était saint de la casaque dont il était vêtu, et, par-dessus, il avait le ceinturon de l'épée attaché sur ses reins dans son fourreau, et comme il s'avançait, elle tomba. Et Jab dit à Amaza, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et Jab de sa main droite saisit la barbe d'Amaza, pour le baiser. Et Amaza ne prenait pas garde à l'épée qui était dans la main de Jab, et, Jab, l'en frappa dans le ventre, et répandit ses entrailles à terre, sans le, frapper, une seconde fois, et il mourut. Et Jab, et Abishai, son frère, poursuivirent Sheba, fils de Bikri. Et l'un des jeunes hommes du Jab se tint près d'Amaza, et dit, Quiconque prend plaisir en Jab et quiconque est pour David, qu'il suive Jab. Et Amaza se roulait dans son sang, au milieu de la route, et quand cet homme vit que tout le peuple s'arrêtait, il tira Amaza hors de la route dans un champ, et jeta un vêtement sur lui, quand il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut ôté de la route, tous les hommes passèrent outre après Jab, afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Et... Celui-ci, passa par toutes les tribus d'Israël, jusqu'à Abel et Beth Maka, et tout Bérim, et ils se rassemblèrent, et le suivirent aussi. Et ils vinrent et assiégèrent, Sheba, dans Abel et Beth Maka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse, et elle se dressait contre l'avant-mur, et tout le peuple qui était avec Jab sapait pour faire tomber la muraille. Et une femme sage cria de la ville, « Écoutez, écoutez !» Dites, je vous prie, Ajab, approche jusqu'ici, et je te parlerai. Et il s'approcha d'elle. Et la femme dit, Es-tu Jab Et il dit, C'est moi. Et elle lui dit, 
Écoute les paroles de ta servante. Et il dit, J'écoute. Et elle parla et dit, On avait coutume autrefois de parler, disant, Demandez seulement à Abel, et ainsi on en finissait. Moi, je suis paisible, et, fidèle en Israël, toi, tu cherches à faire périr une ville et une mer en Israël, pourquoi veux-tu engloutir l'héritage de l'Éternel Et Jab répondit et dit, Loin de moi, loin de moi, de vouloir engloutir et détruire. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Ephraïm, qui a nom Sheba, fils de Bikri, a levé sa main contre le roi, contre David, livrez-le, lui seul, et je m'en irai de devant la ville. Et la femme dit à Jab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme vint vers tout le peuple, avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Jab. Et il sonna de la trompette, et on se dispersa de devant la ville, chacun à sa tente, et Jab retourna à Jérusalem vers le roi. Et Jab était, préposé, sur toute l'armée d'Israël, et Benaïa, fils de Joyada, sur les chrétiens et sur les plétiens, et Adoram sur les levés, et Josapha, fils d'Aquilude, était rédacteur des chroniques, et Cheva était scribe, et Tsadok et Abiatar, sacrificateur, et hier a aussi, le Jairite, était principal officier de David. Chapitre 21 Et il y eut, du temps de David, une famine de trois ans, année après année. Et David rechercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison de sang, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Et le roi appela les Gabaonites et leur parla. Or les Gabaonites n'étaient pas des fils d'Israël, mais du reste des Amoréens, et les fils d'Israël s'étaient obligés envers eux par serment, et Saül, dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda, avait cherché à les frapper. Et David dit aux Gabaonites, « Que ferais-je pour vous, et avec quoi ferais-je expiation, de sorte que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Et les Gabaonites lui dirent, « Il ne s'agit pas pour nous d'argent ou d'or à l'égard de Saül et de sa maison, ni qu'on fasse mourir personne en Israël. » Et il dit, « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Et ils dirent au roi, L'homme qui nous a consumés et qui a formé un plan contre nous afin de nous détruire, pour que nous ne puissions subsister dans tous les confins d'Israël. Qu'on nous livre cet homme de ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Giba de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, Je les livrerai. Et le roi épargna Mephibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment de l'Éternel, qui était entre eux, entre David et Jonathan, fils de Saül. Et le roi prit les deux fils de Ritzpa, fille d'Aïa, qu'elle avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibochète, et les cinq fils de Michal, fille de Saül, qu'elle avait enfanté à Adriel, fils de Barziaï, le Meulatite, et il les livra aux mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel, et les sept tombèrent ensemble. Et on les fit mourir au premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Eritzpa, fille d'Aïa, prit un sac et l'étendit sur le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce qu'il tomba de l'eau des cieux sur eux, et elle ne permit pas aux oiseaux des cieux de se poser sur eux le jour, ni aux bêtes des champs la nuit. Et ce que Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül, avait fait fut rapporté à David. Et David alla et prit les hausses de Saül et les hausses de Jonathan, son fils, de chez les habitants de Jabès de Gala, qui les avaient dérobés de la place de Bethchan, où les Philistins les avaient suspendus le jour où les Philistins avaient frappé Saül à Gilboa. Et il emporta de là les hausses de Saül et les hausses de Jonathan, son fils, et on recueillit les hausses de ceux qui avaient été pendus. Et on les enterra avec les hausses de Saül et de Jonathan, son fils, dans le pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de qui, son père. Et on fit tout ce que le roi avait commandé, et après cela, Dieu fut propice au pays. Et il y eut encore une guerre des Philistins contre Israël, et David descendit, et ses serviteurs avec lui, 
et ils se battirent avec les Philistins, et David était fatigué. Et Jishbi Benob, qui était des enfants du géant le poids de sa lance était de 300 cycles d'airain, et il était sain d'une, armure, neuve, pensa frapper David. Et Abishai, fils de Zoria, le secourut, et frappa le Philistin et le tua. Alors les hommes de David lui jurèrent, disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Et il arriva, après cela, qu'il y eut encore un combat, à Gob, avec les Philistins. Alors Sibukai, le Huchatite, frappa Saf, qui était un des enfants du géant. Et il y eut encore un combat, à Gob, avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaréorogim, le Bethlémite, frappa Goliath, le Gitien, et le bois de sa lance était comme lance souple des tisserands. Et il y eut encore un combat, à Ga, et il y avait, là, un homme de haute stature qui avait six doigts aux mains et six orteils aux pieds, en tout vingt-quatre, et lui aussi était né au géant. Et il outragea Israël, mais Jonathan, fils de Shima, frère de David, le frappa. Ces quatre étaient nés au géant, Aga, et tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Chapitre 22 Et David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et il dit, « L'Éternel est mon rocher et mon lieu fort, » Et celui qui me délivre. Dieu est mon rocher, je me confierai en lui, mon bouclier est la corne de mon salut, ma haute retraite est mon refuge. Mon sauveur, tu me sauveras de la violence. Je crierai à l'Éternel, qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Car les vagues de la mort m'ont environné, les torrents de Bélial m'ont fait peur, les cordeaux du Shéol m'ont entouré. Les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai appelé mon Dieu, et, de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est, parvenu, à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux furent secoués et furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée montait de ses narines, et un feu sortant de sa bouche dévorait, des charbons en jaillissaient embrasés. Et il abaissa les cieux, et descendit, et il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Et il était monté sur un chérubin, et volait, et il parut sur les ailes du vent. Et il mit autour de lui les ténèbres pourtantes, des amas d'eau, d'épaisses nuées de l'air. De la splendeur qui était devant lui jaillissait, embrasé, des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, et le Très-Haut fit retentir sa voix. Et il tira des flèches et dispersa, mes ennemis, il lança, l'éclair, et les mit en déroute. Alors les lits de la mer parurent, les fondements du monde furent mis à découvert, quand l'Éternel les tensait par le souffle du vent de ses narines. D'en haut, il étendit, sa main, il me prit, il me tira des grandes eaux, il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui maïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Ils m'avaient surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui. Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu'il prenait son plaisir en moi. L'Éternel m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu, car toutes ses ordonnances ont été devant moi, et de ses statuts. Je ne me suis pas écarté, et j'ai été parfaite envers lui, et je me suis gardé de mon iniquité. Et l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce, avec l'homme parfait, tu te montres parfait, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu es roide. Et tu sauveras le peuple affligé, et tes yeux sont sur les hautains, et, tu les abaisses. Car toi, éternel, tu es ma lampe, et l'éternel fait resplendir mes ténèbres. Car, par toi, je courrai au travers d'une troupe, par mon Dieu, je franchirai une muraille. Quant à Dieu, sa voix est parfaite, 
la parole de l'Éternel est affinée, il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, hormis l'Éternel Et qui est un rocher, hormis notre Dieu Dieu est ma puissante forteresse, et il a plani parfaitement ma voie. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, et me fait tenir debout sur mes lieux élevés. Il enseigne mes mains à combattre, et mes bras bandent un arc d'airain. Et tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta débonnerté m'a agrandi. Tu as mis au large mes pas sous moi, et les chevilles de mes pieds n'ont pas chancelé. J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai détruits, et je ne m'en suis pas retourné que je ne les ai consumés. Et je les ai consumés. Je les ai transpercés, et ils ne se sont pas relevés, mais ils sont tombés sous mes pieds. Et tu m'as saint de force pour le combat, tu as courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Et tu as fait que mes ennemis m'ont tourné le dos, et ceux qui m'haïssaient, je les ai détruits. Ils regardaient, et il n'y avait point de sauveur, ils regardaient, vers l'Éternel, et il ne leur a pas répondu. Et je les ai brisés menus comme la poussière de la terre, comme la boue des rues, je les ai écrasés, je les ai foulés. Et tu m'as délivré des débats de mon peuple, tu m'as gardé pour être le chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas me servira. Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant, dès qu'ils ont entendu de leur oreille, ils m'ont obéi. Les fils de l'étranger ont dépéri, et ils sont sortis en tremblant de leur lieu caché. L'Éternel est vivant et que mon rocher soit béni. Et que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui m'a donné des vengeances, et qui a amené les peuples sous moi, et qui m'a fait sortir du milieu de mes ennemis. Tu m'as élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi, tu m'as délivré de l'homme violent. C'est pourquoi, éternel, je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des cantiques à, la gloire de, ton nom. C'est lui, qui a donné de grandes délivrances à son roi, et qui use de bonté envers son oin, envers David, et envers sa semence, à toujours. Chapitre 23 Et ce sont ici les dernières paroles de David. David, le fils d'Isaïe, a dit, et l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, et le doux psalmiste d'Israël, a dit, l'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Israël a dit, « Le rocher d'Israël m'a parlé, celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages, par sa clarté l'herbe tendre, germe, de la terre après la pluie. Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, cependant il a établi avec moi une alliance éternelle, à tous égards bien ordonné et assuré, car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir, quoiqu'il ne la fasse pas germer. Mais, les fils de, Bélial sont tous comme des épines qu'on jette loin, car on ne les prend pas avec la main, et l'homme qui les touche se munit d'un fer ou d'un bois de lance, et ils seront entièrement brûlés par le feu sur le lieu même. Ce sont ici les noms des hommes forts qu'avait David, Josh Bachébet. Tachmonite, chef des principaux capitaines, c'était à Dino, l'Etsonite, qui eut le dessus sur 800 hommes, qu'il tua en une fois. Et après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'un Akokite, il était l'un des trois hommes forts qui étaient avec David, lorsqu'il avait défié les Philistins qui s'étaient assemblés là pour combattre, et que les hommes d'Israël étaient montés. Il se leva, et frappa les Philistins, Jusqu'à ce que sa main fût là c'est que sa main demeura attachée à l'épée, et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là, et le peuple revint après Eléazar, seulement pour piller. Et après lui, Ama, fils d'Agé, Ararite, les Philistins s'étaient assemblés en troupes, et il y avait là une portion de champ pleine de lentilles, et le peuple avait fui devant les Philistins, et il se plaça au milieu du champ, et le sauva et frappa les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et trois des trente chefs descendirent et vinrent au temps de la moisson vers David, dans la caverne d'Adulam, comme une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Refaïm. Et David était alors dans le lieu fort, 
Et il y avait alors un poste des Philistins à Bethléem. Et David convoita, et dit, « Qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte ?» Et les trois hommes forts forcèrent le passage à travers le camp des Philistins, et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte, et la prirent et la portèrent à David, et il ne voulut pas la boire, mais il en fit une libation à l'Éternel. Et il dit, « Loin de moi, Éternel, que je fasse cela. N'est-ce pas le sang des hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Ces trois hommes forts firent cela. Et Abishai, frère de Jab, fils de Zeruya, était chef de trois, il leva sa lance contre trois cents hommes, qu'il tua. Et il eut un nom parmi les trois. Ne fut-il pas le plus honoré des trois Et il fut leur chef, mais il n'atteignit pas les trois premiers. Et Benaïa, fils de Joyada, fils d'un homme vaillant, de Capsezel, grand en exploit, lui, frappa deux lions de Mab, et il descendit, et frappa le lion dans une fosse, par un jour de neige. Et c'est lui qui frappa un homme égyptien qui était de grande apparence, et l'Égyptien avait en sa main une lance, et il descendit vers lui avec un bâton, et arracha la lance de la main de l'Égyptien, et le tua avec sa propre lance. Voilà ce que fit Benaïa, fils de Joyada, et il eut un nom parmi les trois hommes forts, il fut plus honoré que les trente, mais il n'atteignit pas les trois, premiers. Et David lui donna une place dans ses audiences privées. Asaël, frère de Jab, était des trente, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Ama, le Harodite, Elika, le Harodite, Elé, le Paltite, Iéra, fils d'Ikej, le Tekoïte, Abiezer, l'Anatotite, Mebunaï, le Huchatite, Te Salmon, la Coquite, Maharaï, le Netophatite. Eleb, fils de Bana, le Netophatite, Itaï, fils de Ribaï, de Giba des fils de Benjamin, Benaïa, le Piratonite, Idodai, des torrents de Gash, Abialbon, l'Arbatite, Azmavet, le Barcumite, Eliagba, le Chalbonite, Benéjachen, Jonathan, Amalararite, Akiam, fils de Charar, Lararite, Eliphelet, fils d'Akazbaï, fils d'un Macatien, Eliam, fils d'Akitophel, le Guilonite, Edserai, le Carmélite, Paraï, l'Arbite, Gial, fils de Nathan, de Zoba, Bani, le Gadite, Teseleg, l'Ammonite, Nakaraï, le Béérotien, qui portait les armes de Jab, fils de Zoria, Iéra, le Gétrien, Gareb, le Gétrien, Uri, le Hétien, en tout, 37. Chapitre 24 Et la colère de l'Éternel s'embrasa de nouveau contre Israël, et il incita David contre eux, disant, « Va, dénombre Israël et Judas. » Et le roi dit à Jab, chef de l'armée, qui était avec lui, « Parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, et qu'on dénombre le peuple. » afin que je sache le nombre du peuple. Et Jab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, ajoute au peuple cent fois autant qu'il y en a, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, prend-il plaisir à cela Mais la parole du roi prévalut sur Jab, et sur les chefs de l'armée, et Jab et les chefs de l'armée sortirent de devant le roi pour dénombrer le peuple, Israël. Et ils passèrent le Jourdain et campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu du torrent de Gad, et vers Djazer. Et ils vinrent en Gala, et dans le bas pays de Hochi, et vinrent à Danjan, et dans les environs de Sidon. Et ils vinrent à la ville forte de Tyr, et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens, et sortirent au midi de Juda, à Beersheba. Et ils parcoururent tout le pays, et revinrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Et Jab donna au roi le chiffre du recensement du peuple, et il y avait d'Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée, et des hommes du Juda, cinq cent mille hommes. Et le cœur de David le reprit, après qu'il eut dénombré le peuple, et David dit à l'Éternel, « J'ai grandement péché dans ce que j'ai fait, et maintenant, 
ô Éternel, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Et le matin, quand David se leva, la parole de l'Éternel vint à Gad, le prophète, le voyant de David, disant, « Va, et parle à David, ainsi dit l'Éternel, je t'impose, l'une de ces, trois choses, choisis en une, et je te la ferai. » Et Gad vint vers David, et lui rapporta, cela, et lui dit, « La famine ne viendra-t-elle sur toi sept ans dans ton pays, ou veux-tu fuir trois mois devant tes ennemis ?» et qu'il te poursuive, ou y aura-t-il trois jours de peste dans ton pays Sache maintenant, et vois quelle parole je rapporterai à celui qui m'a envoyé. Et David dit à Gad, « Je suis dans une grande détresse. Que nous tombions, je te prie, dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, et que je ne tombe point dans la main des hommes. » Et l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps assigné. Et il mourut du peuple, depuis Dan jusqu'à Beersheba, soixante-dix mille hommes. Et l'ange étendit sa main sur Jérusalem pour la détruire, et l'Éternel se repentit de ce mal, et dit à l'ange qui détruisait parmi le peuple, « Assez Retire maintenant ta main !» Or l'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arona, le Jébusien. Et David, quand il vit l'ange qui frappait parmi le peuple, parla à l'Éternel, et dit, « Voici, moi j'ai péché, et moi j'ai commis l'iniquité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait Que ta main, je te prie, soit sur moi et sur la maison de mon père. » Et Gad vint vers David, ce jour-là, et lui dit, « Monte, dresse un hôtel à l'éternel dans l'air d'Arona, le Jébusien. » Et David monta selon la parole de Gad, comme l'éternel l'avait commandé. Et Arona regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui passaient vers lui, et Arona sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Arona dit, « Pourquoi le roi, mon seigneur, vient-il vers son serviteur ?» Et David dit, « Pour acheter de toi l'air, pour bâtir un hôtel à l'éternel, afin que la plaie soit arrêtée de dessus le peuple. » Et Arona dit à David, « Que le roi, mon seigneur, Prenne et offre ce qui est bon à ses yeux. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste, et les traîneaux à fouler et la tiraille des bœufs, pour le bois. Tout cela, au roi. Arona le donne au roi. Et Arona dit au roi, l'Éternel, ton Dieu, veuille t'avoir pour agréable. Et le roi dit à Arona, non, car certainement j'achèterai de toi pour un prix, et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. Et David bâtit là un hôtel à l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Et l'Éternel fut propice au pays, et la plaie fut arrêtée de dessus Israël. Le premier livre des rois. Chapitre 1. Et le roi David était vieux, avancé en âge. Et on le couvrit de vêtements, mais il ne fut pas réchauffé. Et ses serviteurs lui dirent, qu'on cherche pour le roi, mon seigneur, une jeune fille vierge, et qu'elle se tienne devant le roi, et qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans ton sein, et que le roi, mon seigneur, se réchauffe. Et on chercha une belle jeune fille dans tous les confins d'Israël, et on trouva à Bishag, la Sunamite, et on l'amena au roi. Et la jeune fille était extrêmement belle, et elle soignait le roi et le servait, mais le roi ne la connut pas. Et Adonija, fils d'Agit, s'éleva, disant, « Moi, je serai roi. » Et il se procura des chars et des cavaliers, et cinquante hommes qui couraient devant lui. Et son père ne l'avait jamais chagriné, en disant, « Pourquoi fais-tu ainsi ?» Et il était aussi un très bel homme, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Et il conféra avec Jab, fils de Zeruya, et avec Abiatar, le sacrificateur, et ils aidèrent Adonija et le suivirent. Metsadok, le sacrificateur, et Benaya, fils de Joyada, et Nathan, le prophète, et Chimie. Et Rie, 
et les hommes forts qui étaient à David, ne furent pas avec Adonijah. Après Adonijah. Et Adonijah sacrifia du menu et du gros bétail et des bêtes grasses, près de la pierre de Zocolette, qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, les fils du roi, et tous les hommes du Judas, serviteurs du roi. Mais il n'invita pas Nathan, le prophète, ni Benaïa, ni les hommes forts, ni Salomon, son frère. Et Nathan parla à Bathsheba, mère de Salomon, en disant, « N'as-tu pas entendu qu'Adonijah, fils d'Agit, règne Et notre seigneur David ne le sait pas. Maintenant donc viens, et que je te donne un conseil, je te prie, et sauve ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, et entre auprès du roi David, et dis-lui, « Ô roi, mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante, en disant, « Salomon ton fils, règnera après moi, et lui s'assiera sur mon trône ?» Et pourquoi Adonijah règne-t-il Voici, pendant que tu parleras encore là avec le roi, moi je viendrai après toi, et je confirmerai tes paroles. Et Bathsheba entra auprès du roi, dans la chambre, et le roi était très vieux, et Abishag, la Sunamite, servait le roi. Et Bathsheba s'inclina, et se prosterna devant le roi. Et le roi, lui, dit, que veux-tu Et elle lui dit, « Monseigneur, tu as juré par l'Éternel, ton Dieu, à ta servante, Salomon, ton fils, règnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonija règne, et maintenant, ô roi, mon Seigneur, tu ne le sais pas. Et il a sacrifié des bœufs et des bêtes grasses, et du menu bétail en abondance, et il a invité tous les fils du roi, et Abiatar, le sacrificateur. » Et Jab, le chef de l'armée, mais Salomon, ton serviteur, il ne l'a pas invité. Et quant à toi, ô roi, mon seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, pour que tu leur déclares qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon seigneur, après lui. Et il arrivera que, quand le roi, mon seigneur, sera endormi avec ses pères, moi et mon fils Salomon, nous serons, trouvés, coupables. Et voici, elle parlait encore avec le roi, que Nathan, le prophète, arriva. Et on l'annonça au roi, en disant, « Voici Nathan, le prophète. » Et il entra devant le roi, et se prosterna en terre sur sa face devant le roi. Et Nathan dit, « Au roi, mon seigneur, as-tu dit, Adonijah régnera après moi, et lui s'assiera sur mon trône Car il est descendu aujourd'hui. » et à sacrifier des bœufs et des bêtes grasses, et du menu bétail en abondance, et à inviter tous les fils du roi, et les chefs de l'armée, et à Biatar, le sacrificateur. Et voilà, ils mangent et boivent devant lui, et disent, « Vive le roi Adonijah !»« Mais moi, ton serviteur, et Tzadok, le sacrificateur, et Benaïa, fils de Joyada, et ton serviteur Salomon, il ne nous a pas invités. » Est-ce de la part du roi, mon seigneur, que cette chose a lieu Et tu n'as pas fait connaître à tes serviteurs qui s'assiera sur le trône du roi, mon seigneur, après lui. Et le roi David répondit et dit, « Appelez-moi Bathsheba. » Et elle entra devant le roi, et se tint devant le roi. Et le roi jura, et dit, « L'Éternel est vivant, qui a racheté mon âme de toute détresse, que, comme je t'ai juré par l'Éternel. » Le Dieu d'Israël, disant, « Salomon, ton fils, règnera après moi, et lui s'assiera sur mon trône, à ma place, ainsi je ferai ce jour-ci. » Et Bathsheba s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna devant le roi, et dit, « Que le roi David, mon seigneur, vive à toujours. » Et le roi David dit, « Appelez-moi Tzadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, et Benaïa, fils de Joïada. Et ils entrèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur, et faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon, et que Tzadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, l'ogne là pour roi sur Israël, et vous sonnerez de la trompette, et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Et vous montrez après lui, 
et qu'il vienne et qu'il s'asseye sur mon trône, et lui réunira à ma place, et j'ai ordonné qu'il soit prince sur Israël et sur Juda. Et Benaïa, fils de Joyada, répondit au roi et dit, Amen. Que l'Éternel, le Dieu du roi, mon Seigneur, dise ainsi. Comme l'Éternel a été avec le roi, mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il rende son trône plus grand que le trône du roi David, mon Seigneur. Et Tzadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, et Benaïa, fils de Joyada, et les Quérétiens, et les Plétiens, descendirent, et firent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent à Guillon. Et Tzadok, le sacrificateur, prit la corne d'huile dans le tabernacle, et oignit Salomon, et ils sonnèrent de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Et tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et il se réjouissait d'une grande joie, et la terre se fendait au bruit qu'il faisait. Et Adonija et tous les invités qui étaient avec lui l'entendirent, comme ils terminaient leur repas. Et Jab entendit la voix de la trompette, et il dit, « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Tandis qu'il parlait, « Voici, Jonathan, fils d'Abiatar, le sacrificateur, arriva. Et Adonija dit, « Entre, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » Et Jonathan répondit et dit à Adonija, « Oui, mais le roi David, notre seigneur, a fait Salomon roi. » Et le roi a envoyé avec lui Tzadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, et Benaïa, fils de Joyada, et les Quérétiens, et les Plétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi, et Tzadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, l'ont oint pour roi à Guillon, et, de là, ils sont montés en se réjouissant, et la ville est en tumulte. C'est là le bruit que vous avez entendu. Et aussi Salomon est assis sur le trône du royaume, et les serviteurs du roi sont aussi venus pour bénir le roi David, notre seigneur, disant, que ton Dieu fasse le nom de Salomon plus excellent que ton nom, et rende son trône plus grand que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Et le roi a aussi dit ainsi, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a donné aujourd'hui quelqu'un qui fut assis sur mon trône, et mes yeux le voient. » Et tous les invités qui étaient avec Adonija furent saisis de peur, et ils se levèrent, et s'en allèrent chacun son chemin. Et Adonija eut peur à cause de Salomon, et il se leva, et s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. Et on, le, rapporta à Salomon, disant, « Voici, Adonija craint le roi Salomon, et voici, il a saisi les cornes de l'autel, disant, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Et Salomon dit, « S'il est un homme fidèle, pas un de ses cheveux ne tombera en terre, mais si du mal est trouvé en lui, il mourra. Et le roi Salomon envoya, et on le fit descendre de l'autel. Et il vint et se prosterna devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Chapitre 2 Et les jours de David s'approchèrent de la mort, et il commanda à Salomon, son fils, disant, « Je m'en vais le chemin de toute la terre, fortifie-toi. » et sois un homme, et prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts, et ses commandements, et ses ordonnances, et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais et où que tu te tournes, afin que l'Éternel accomplisse sa parole, qu'il a prononcée à mon sujet, disant, « Si tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi en vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras pas d'un homme sur le trône d'Israël. Et toi, tu sais aussi ce que m'a fait Jab, fils de Zeruya, ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, à Abné, fils de Ner, et à Amaza, fils de Jeté, en les tuant et en versant le sang de la guerre en, tende, paix, et, comment il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qui était sur ses reins, et sur les sandales qui étaient à ses pieds. Et fait selon ta sagesse, 
et ne laisse pas ses cheveux blancs descendre dans le chéol en paix. Mais tu useras de bonté envers les fils de Barziaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui mangent à ta table, car ils sont venus ainsi à ma rencontre, quand je m'enfuyais devant Absalom, ton frère. Et voici, il y a avec toi Chimi, fils de Guéra, le Benjaminite, de Bakurim, celui-là m'a maudit d'une malédiction violente, au jour que je m'en allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre au Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, disant, « Si je te fais mourir par l'épée. » Et maintenant, ne le tiens pas pour innocent, car tu es un homme sage, et tu sais ce que tu as à lui faire, mais fais descendre, dans le sang, ses cheveux blancs au chéol. Et David s'endormit avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Et les jours que David régna sur Israël furent quarante ans, à Hébron il régna sept ans, et à Jérusalem il régna trente-trois ans. Et Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son royaume fut très affermi. Et Adonija, fils d'Agit, vint vers Bathsheba, mère de Salomon, et elle dit, « Est-ce en paix que tu viens ?» Et il dit, « En paix. » Et il dit, « J'ai quelque chose à te dire. » Et elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que le royaume était à moi, et que tout Israël avait porté ses yeux sur moi pour que je fusse roi. Mais le royaume a tourné, et est, passé, à mon frère, car il était à lui de par l'Éternel. Et maintenant je te fais une seule requête, ne me repousse pas. » Et elle lui dit, « Parle. » Et il dit, « Parle, je te prie. » au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, afin qu'il me donne Abishag, la Sunamite, pour femme. Et Bathsheba dit, « Bien, je parlerai au roi pour toi. » Et Bathsheba entra auprès du roi Salomon pour lui parler pour Adonija. Et le roi se leva pour aller à sa rencontre, et il s'inclina devant elle, et il s'assit sur son trône, et fit mettre un trône pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Et elle dit, « J'ai une petite requête à te faire, ne me repousse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Et elle dit, « Kabishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. » Et le roi Salomon répondit et dit à sa mère, « Et pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija Demande aussi pour lui le royaume. » car il est mon frère plus âgé que moi, et pour lui, et pour Abiatar, le sacrificateur, et pour Jab, fils de Zoria. Et le roi Salomon jura par l'Éternel, disant, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, si Adonija n'a pas prononcé cette parole contre sa propre vie. Et maintenant, l'Éternel est vivant, qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et m'a fait une maison comme il l'avait dit, qu'aujourd'hui Adonija sera mis à mort. Et le roi Salomon envoya par Benaya, fils de Joyada, qui se jeta sur lui et il mourut. Et le roi dit à Abiatar, le sacrificateur, va dans tes champs, à Anatot, car tu es digne de mort, mais, aujourd'hui, je ne te mettrai pas à mort, car tu as porté l'arche du Seigneur éternel devant David, mon père. Et tu as été affligé en tout sans quoi mon père a été affligé. Et Salomon chassa Abiatar de la sacrificature de l'Éternel, pour accomplir la parole de l'Éternel, qu'il prononça au sujet de la maison d'Élie, en Silo. Et la nouvelle en vint jusqu'à Jab, car Jab s'était détourné après Adonija, mais ne s'était pas détourné après Absalom, et Jab s'enfuit à la tente de l'Éternel, et saisit les cornes de l'autel. Et on rapporta au roi Salomon que Jab s'était enfui à la tente de l'Éternel, et voici, il est à côté de l'autel. Et Salomon envoya Benaïa, fils de Joyada, disant, « Va, jette-toi sur lui. » Et Benaïa se rendit à la tente de l'Éternel, et dit à Jab, « Ainsi dit le roi, sors. » Et il dit, « Non, car je mourrai ici. » Et Benaïa rapporta la chose au roi, disant, ainsi a dit Jab, et ainsi il m'a répondu. Et le roi lui dit, « Fais comme il a dit, et jette-toi sur lui, et enterre-le, 
et ôte de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Jab a versé sans cause. Et l'Éternel fera retomber sur sa propre tête le sang qu'il a versé, parce qu'il s'est jeté sur deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués avec l'épée, et mon père David n'en savait rien, Abné, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amaza, fils de Jété, chef de l'armée du Juda. Et leur sang retombera sur la tête de Jab et sur la tête de sa semence, à toujours, mais la paix sera de par l'Éternel sur David et sur sa semence, et sur sa maison, et sur son trône, à toujours. Et Benaïa, fils de Joyada, monta et se jeta sur lui, et le tua, et il fut enterré dans sa maison, dans le désert. Et le roi mit Benaïa, fils de Joyada, à sa place sur l'armée, et le roi mit Tsadok, le sacrificateur, à la place d'Abiatar. Et le roi envoya, et appela Chimi, et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, et habite-la, et tu ne sortiras pas de là, où que ce soit, et il arrivera qu'au jour que tu sortiras et que tu passeras le torrent du Cédron, sache bien que tu mourras, ton sang sera sur ta tête. » Et Chimi dit au roi, « La parole est bonne. » Selon que le roi, mon seigneur, a parlé, ainsi fera ton serviteur. Et Chimi demeura à Jérusalem bien des jours. Et il arriva, au bout de trois ans, que deux serviteurs de Chimi s'enfuirent vers Akish, fils de Maca, roi de Ga. Et on le fit savoir à Chimi, disant, « Voici, tes serviteurs sont à Ga. » Et Chimi se leva et s'éla son âne, et s'en alla à Ga, vers Akish, pour chercher ses serviteurs. Et Chimi alla, et ramena de gars ses serviteurs. Et on rapporta à Salomon que Chimi était allé de Jérusalem à Ga, et qu'il était de retour. Et le roi envoya, et appela Chimi, et lui dit, « Ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'ai-je pas protesté, disant, « Au jour que tu sortiras et que tu t'en iras où que ce soit, sache bien que tu mourras ?» Et tu me dis, la parole que j'ai entendue est bonne. Et pourquoi n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel, et le commandement que je t'ai commandé Et le roi dit à Chimi, « Tu sais tout le mal que ton cœur a la conscience d'avoir fait à David, mon père, et l'Éternel fait retomber ton iniquité sur ta tête. » Et le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera fermi devant l'Éternel à toujours. Et le roi commanda à Benaïa, fils de Joyada, et il sortit, et se jeta sur lui, et il mourut. Et le royaume fut affermi dans la main de Salomon. Chapitre 3 Et Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte, et prit, pour femme, la fille du Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, et la maison de l'Éternel, et la muraille de Jérusalem, tout alentour. Seulement le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car aucune maison ne fut bâtie pour le nom de l'Éternel jusqu'à ces jours-là. Et Salomon aimait l'Éternel, marchant dans les statues de David, son père, seulement il offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et le roi s'en alla à Gabaan pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit mille holocaustes sur cet hôtel. L'Éternel apparut à Salomon, à Gabaon, dans un songe de la nuit. Et Dieu dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit, « Tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité et en justice, et en droiture de cœur avec toi, et tu lui as gardé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme, il en est, Aujourd'hui. Et maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur en la place de David, mon père, et moi, je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et entrer, et ton serviteur est au milieu de ton peuple, que tu as choisi, un peuple nombreux, qui ne se peut compter ni nombrer à cause de, sa, multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple 
et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur, que Salomon eût demandé cette chose. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement afin de comprendre le juste jugement. Voici, j'ai fait selon ta parole, voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi, avant toi, et qu'après toi il ne se lèvera personne comme toi. Et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois, tous tes jours. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes commandements, comme David, ton père, a marché, alors je prolongerai tes jours. Et Salomon se réveilla, et voici, c'était, un songe. Et il vint à Jérusalem, et se tint devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et offrit des holocaustes, et offrit des sacrifices de prospérité, et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes prostituées vinrent vers le roi, et se tinrent devant lui. Et la première femme dit, « Ah, mon Seigneur Moi et cette femme nous habitions la même maison, et j'accouchais, étant avec elle dans la maison. Et il arriva, le troisième jour après que j'eus accouché, que cette femme aussi accoucha. Et nous étions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux dans la maison. » Et le fils de cette femme mourut dans la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle se leva au milieu de la nuit, et prit mon fils d'à côté de moi, pendant que ta servante dormait, et le coucha dans son sein, et son fils, qui était mort, elle le coucha dans mon sein. Et je me levai le matin pour donner à téter à mon fils, et voici, il était mort, et je le considérais au matin, et voici, « Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » Et l'autre femme dit, « Non, car mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort. » Et celle-là disait, « Non, car ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui vit. » Elle parlait ainsi devant le roi. Et le roi dit, « Celle-ci dit, « Celui-ci est mon fils, qui vit, et ton fils, c'est celui qui est mort. » Et celle-là dit, « Non. » car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. » Et le roi dit, « Apportez-moi une épée. » Et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. » Et la femme à qui était l'enfant vivant parla au roi, car ses entrailles étaient tout émues pour son fils, et elle dit, « Ah, mon Seigneur Donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez point. » Et l'autre dit, « Qu'il ne soit ni à moi, ni à toi, coupez-le en deux. » Et le roi répondit et dit, « Donnez à celle-là l'enfant qui vit, et ne le tuez point, c'est elle qui est sa mère. » Et tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé, et ils craignirent le roi, car ils voyaient que la sagesse de Dieu était en lui pour faire justice. Chapitre 4 Et le roi Salomon était roi sur tout Israël. Et ce sont ici les princes qu'il avait, Azaria, fils de Tzadok, le sacrificateur, Elioref et Akija, fils de Shisha, scribe, Josapha, fils d'Akilud, rédacteur des chroniques, et Benaya, fils de Joyada, préposé, sur l'armée, et Tzadok, et Abiatar, sacrificateur, et Azaria, fils de Nathan, préposé, sur les intendants, et Zabud fils de Nathan, principal officier, ami du roi, et à Kishar, préposé, sur la maison, et à Doniram, fils d'Abda, sur l'élevé. Et Salomon avait douze intendants sur tout Israël, et il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun était tenu de pourvoir à cet entretien un mois dans l'année. Et ce sont ici leurs noms, le fils de Hur, dans la montagne d'Ephraïm, le fils de Décœur, à Makat, et à Shalbim, et à bet Shemesh, et à elon bet Anan, le fils de Ezed, à Arubot, il avait Soko et tout le pays des fées. Le fils d'Abinadab avait toutes les hauteurs de Dor, il avait Afat, fille de Salomon, pour femme. Bana, 
fils d'Aquilude, avait Anak et Megiddo, et tout bête chiant, qui est à côté de Tsartan, sous Gisreel, depuis Bethchian jusqu'à Abel Meola, jusqu'au-delà de Jokmam le fils de Gébé était à Ramoth de Gala, il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, qui sont en Gala, la région d'Argob, qui est en Bazan, 60 grandes villes avec des murailles et des bars d'airain. Akinadab, fils d'Ido, était à Mahanaim, Akima, en Eftali, lui aussi avait pris Basmat, fille de Salomon, pour femme, Bana, fils de Hushai, en Azé et en Alot, Josapha, fils de Paruak, en Issachar, Chimi, fils d'Ela, en Benjamin, Gébé, fils du Ri, dans le pays de Gala, le pays de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bazan, il était le seul intendant qui fut dans le pays. Judas et Israël étaient nombreux, comme le sable qui est près de la mer, en multitude, mangeant et buvant, et se réjouissant. Et Salomon domina sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportèrent des présents et servirent Salomon tous les jours de sa vie. Et l'ordinaire de Salomon, pour un jour, était, trente corps de fleurs de farine, et soixante corps de farine, dix bœufs gras, et vingt bœufs de pâturage, et cent moutons, outre les cerfs, et les gazelles, et les daims, et la volaille engraissée. Car il dominait sur tout, ce qui était, en deçà du fleuve, depuis Tifesac jusqu'à Gaza, sur tous les rois en deçà du fleuve, et il était en paix avec tous ses alentours, de tous côtés. Et Judas et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tous les jours de Salomon. Et Salomon avait quarante mille stalles pour les chevaux de ses chars, et douze mille cavaliers. Et ses intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui venaient à la table du roi Salomon, chacun en son mois, il ne laissait rien manquer. Et il faisait venir l'orger la paille pour les chevaux et les coursiers au lieu où était l'intendant, chacun selon sa règle. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence, et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Et il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant, le Zrakite, et Keman, et Kalkol, et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était, répandue, parmi toutes les nations, alentour. Et il proféra trois mille proverbes, et ses cantiques furent, au nombre, de mille et cinq. Et il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Libaan, jusqu'à l'isope qui sort du mur, et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons. Et de tous les peuples on venait pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Chapitre 5 Et Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il avait entendu qu'on l'avait oin pour roi à la place de son père, car Hiram avait toujours aimé David. Et Salomon envoya vers Hiram, disant, « Tu sais, quant à David, mon père, qu'il ne put bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre dont, ses ennemis, l'entourèrent jusqu'à ce que l'Éternel l'ait mis sur la plante de ses pieds. Mais maintenant l'Éternel, mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés, il n'y a ni adversaire ni événement fâcheux. Et voici, j'ai résolu de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu, ainsi que l'Éternel a parlé à David, mon père, disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, lui, bâtira une maison à mon nom. Et maintenant, commande qu'on me coupe des cèdres dans le Libaan, et mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai les gages de tes serviteurs selon tout ce que tu, me diras, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper le bois comme les Sidoniens. Et il arriva, quand Hiram entendit les paroles de Salomon, qu'il s'en réjouit beaucoup, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage, sur ce grand peuple. » Et Hiram envoya à Salomon, disant, 
j'ai entendu ce que tu m'as envoyé, dire, je ferai tout ce que tu désires, à l'égard des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les mettrai en radeau sur la mer, pour les faire passer, jusqu'au lieu que tu m'enverras, dire, et je les ferai délier là, et tu les enlèveras. Et toi, tu accompliras mon désir, en donnant du pain à ma maison. » Eiram donna à Salomon des bois de cèdre, et des bois de cyprès, tout ce qu'il désirait, et Salomon donna à Eiram vingt mille corps de froment pour nourrir sa maison, et vingt corps d'huile fine. C'est là ce que Salomon donna à Eiram chaque année. 27 2.20 Et l'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Et il y eut paix entre Eiram et Salomon, et ils firent alliance d'eux. Et le roi Salomon fit une levée sur tout Israël, et la levée fut de trente mille hommes. Et il les envoya au Liban, dix mille par mois, par lait, ils étaient un mois au Liban, deux mois à la maison, et à Doniram étaient, préposés, sur la levée. Et Salomon avait soixante-dix mille, hommes, qui portaient des fardeaux, et quatre-vingt mille qui taillaient, la pierre, sur la montagne, outre les chefs, les intendants de Salomon, qui étaient, préposés, sur l'œuvre, 3300, qui avaient autorité sur le peuple qui travaillait à l'œuvre. Et le roi commanda, et on transporta de grandes pierres, des pierres de prix, pour faire les fondements de la maison, des pierres de taille. Et les ouvriers de Salomon et les ouvriers d'Iram, et les Ghibliens, taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Chapitre 6 Et il arriva, en la 480e année après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, en la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois, que, Salomon, bâtit la maison de l'Éternel. Et la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait soixante coudées de longueur, et vingt coudées, de largeur, et trente coudées d'auteur. Et le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur, selon la largeur de la maison, sa profondeur était de dix coudées devant la maison. Et il fit à la maison des fenêtres fermées à l'intos saillant. Et il bâtit, contre le mur de la maison, des étages alentour, contre les murs de la maison alentour du temple et de l'oracle, et il fit des chambres latérales alentour. L'étage inférieur avait cinq coudées de largeur, et celui du milieu six coudées de largeur, et le troisième sept coudées de largeur, car il fit des retraites dans l'épaisseur du mur de la maison, tout à l'entour, en dehors, afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Et la maison, quand on la bâtit, fut bâtie de pierres entièrement préparées avant d'être transportée, et on n'entendit ni marteau ni hache, aucun instrument de fer, dans la maison, quand on l'a bâti. L'entrée des chambres latérales, de l'étage, du milieu était du côté droit de la maison, et on montait par un escalier tournant à l'étage, du milieu, et de celui du milieu au troisième. Et il bâtit la maison et l'acheva, et il couvrit la maison de poutres et de rangées, de planches, de cèdres. Et il bâtit les étages contre toute la maison, haut de cinq coudées, et il tenait à la maison par des bois de cèdre. Et la parole de l'Éternel vint à Salomon, disant, « Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, et que tu pratiques mes ordonnances, et que tu gardes tous mes commandements, pour y marcher, j'accomplirai à ton égard ma parole, que j'ai dite à David, ton père. » et je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Et Salomon bâtit la maison et l'acheva. Et il revêtit les murs de la maison, par dedans, de planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'au haut des murs du toit, il les recouvrit de bois par dedans, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Et il revêtit de planches de cèdre, tant le sol que les murs, les vingt coudées du fond de la maison, et il les revêtit par dedans, pour, être, l'oracle, le lieu très saint. Et la maison, c'est-à-dire le temple, devant, l'oracle, était de quarante coudées. Et le cèdre qui revêtait la maison, au-dedans, était orné, 
de sculptures de coloquinte et de fleurs entrouvertes, tout était de cèdre, on ne voyait pas de pierre. Et il prépara l'oracle à l'intérieur de la maison, au-dedans, pour y mettre l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et l'intérieur de l'oracle était de vingt coudées en longueur, et de vingt coudées en largeur, et de vingt coudées en hauteur, et il le recouvrit d'or pur, il, en, recouvrit aussi l'autel de cèdre. Et Salomon recouvrit d'or pur la maison, au-dedans. Et il ferma avec des chaînes d'or l'oracle, par devant, et le recouvrit d'or. Et il recouvrit d'or toute la maison, toute la maison entièrement. Et il recouvrit d'or tout l'autel qui, appartenait, à l'oracle. Et il fit dans l'oracle deux chérubins de bois d'olivier, haut de dix coudées. Et une aile d'un chérubin avait cinq coudées, et l'autre aile du chérubin avait cinq coudées, dix coudées d'un bout de ses ailes jusqu'à l'autre bout de ses ailes, et l'autre chérubin avait dix coudées. Les deux chérubins avaient une même mesure, et une même forme. La hauteur d'un chérubin était de dix coudées, et de même, celle, de l'autre chérubin. Et il mit les chérubins au milieu de la maison intérieure, et les chérubins étendaient leurs ailes de sorte que l'aile de l'un touchait le mur, et que l'aile de l'autre chérubin touchait l'autre mur, et leurs ailes, au milieu de la maison, se touchaient, elle à elle. Et il recouvrit d'or les chérubins. Et il sculpta tous les murs de la maison, tout à l'entour, les ouvrageants de figures de chérubins, et de palmiers, et de fleurs entrouvertes, à l'intérieur et à l'extérieur. Et il recouvrit d'or le plancher de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Et, pour l'entrée de l'oracle, il fit des portes de bois d'olivier. Le linteau, et, les poteaux occupaient, un cinquième, de la largeur de la maison. Et les deux battants étaient de bois d'olivier, et il sculpta dessus des figures de chérubins, et de palmiers, et de fleurs entrouvertes, et recouvrit d'or, le tout, et étendit l'or sur les chérubins et sur les palmiers. Et il fit de même, à l'entrée du temple, des poteaux en bois d'olivier, occupant, un quart, de la largeur de la maison, et de battants en bois de cyprès, les deux vantaux de l'un des battants tournaient sur eux-mêmes, et les deux vantaux de l'autre battant tournaient sur eux-mêmes. Et il sculpta, dessus, des chérubins et des palmiers, et des fleurs entrouvertes, et recouvrit, le tout, avec de l'or appliqué sur la sculpture. Et il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la onzième année, au mois de Bull, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et selon toute l'ordonnance à son égard. Et, Salomon, la bâtit en sept ans. Chapitre 7 et Salomon mit treize ans à bâtir sa propre maison, et il acheva toute sa maison. Et il bâtit la maison de la forêt du Libanon, longue de cent coudées, et large de cinquante coudées, et haute de trente coudées, sur quatre rangs de colonnes de cèdre. Et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes, et elles étaient couvertes de cèdre en haut, par-dessus les chambres latérales, qui reposaient sur quarante-cinq colonnes, quinze par an. Et il y avait trois rangées de, fenêtres à, linteau saillant, un jour vis-à-vis d'un jour, trois fois. Et toutes les entrées et les poteaux étaient carrés, avec une architrave, un jour répondant à un jour, trois fois. Et il fit le portique à colonne, long de cinquante coudées, et large de trente coudées, et un portique par devant, et des colonnes et un perron devant elle. Et il fit le portique du trône, où il jugeait. Le portique de jugement, et il était couvert de cèdre, de plancher à plancher. Et sa maison, où il habitait, avait, une autre cour au-dedans du portique, elle était en ouvrage du même genre. Et il fit, sur, le même, plan, que ce portique, une maison pour la fille du Pharaon, que Salomon avait prise, pour femme. Tous ces, bâtiments, étaient en pierre de prix, des pierres de taille selon les mesures, sciées à la scie, au-dedans et au-dehors, depuis les fondements jusqu'au chaperon, et depuis le dehors jusqu'à la grande cour. Et les fondements étaient en pierre de prix, 
de grandes pierres, des pierres de 10 coudées et des pierres de 8 coudées. Et au-dessus, il y avait des pierres de prix, des pierres de taille selon les mesures, et du cèdre. Et la grande cour avait, tout à l'entour, trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, et, de même, le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et le portique de la maison. Et le roi Salomon envoya, et prit de Tiriram. Il était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali, et son père était Tyrien, ouvrier en Erin, et il était rempli de sagesse et d'intelligence, et de connaissances pour faire tous les ouvrages en Erin, et il vint vers le roi Salomon, et fit tout son ouvrage. Et il forma les deux colonnes d'airain, une colonne avait dix-huit coudées d'auteur, et un fil de douze coudées faisait le tour de l'autre colonne. Et il fit deux chapiteaux d'airain fondus pour les mettre sur les sommets des colonnes, l'un des chapiteaux avait cinq coudées d'auteur, et l'autre chapiteau avait cinq coudées d'auteur. Il y avait au chapiteau qui était sur le sommet des colonnes, des réseaux en ouvrage réticulés de torsades, en façon de chaîne, c'est à un chapiteau, et c'est à l'autre chapiteau. Il fit aussi des grenades, savoir de ranger alentour, sur un réseau, pour couvrir les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et il en fit de même pour l'autre chapiteau. Et les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes étaient d'un ouvrage de lys, comme, dans le portique, de quatre coudées. Et les chapiteaux, sur les deux colonnes, en haut, joignaient le renflement qui était derrière le réseau, et il y avait deux cents grenades, en rangée, autour de l'autre chapiteau. Et il dressa les colonnes vers le portique du temple, et il dressa la colonne de droite, et appela son nom Jacquin, et il dressa la colonne de gauche, et appela son nom Baz. Et sur le sommet des colonnes, il y avait un ouvrage de lys. Et l'ouvrage des colonnes fut achevé. Et il fit la mer de fonte, de dix coudées d'un bord à l'autre bord, ronde tout autour, et haute de cinq coudées, et un cordon de trente coudées l'entourait tout autour. Et au-dessous du bord, tout à l'entour, il y avait des coloquintes qui l'environnaient, dix par coudée, entourant la mer tout autour, de rangs de coloquintes, fondues d'une seule fonte avec elle. Elle était posée sur douze bœufs, trois tournées vers le nord, et trois tournées vers l'occident, et trois tournées vers le midi, et trois tournées vers le levant, et la mer était sur eux, par-dessus, et toute leur partie postérieure était en dedans. Et son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le travail du bord d'une coupe, en fleurs de lys, elle contenait deux mille battes. Et il fit les dix bases des reins, la longueur d'une base était de quatre coudées, et la largeur, de quatre coudées, et la hauteur, de trois coudées. Et voici quel était l'ouvrage de la base, elles avaient des panneaux, des panneaux entre les baguettes, et, sur les panneaux qui étaient entre les baguettes, il y avait des lions, des bœufs, et des chérubins, et sur les baguettes, au-dessus, il y avait un socle, et, au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des guirlandes en façon de feston. Et il y avait quatre roues d'airain à une base, et des essieux d'airain, et les quatre pieds avaient des épaules. Au-dessous de la cuve, il y avait des épaules jetées en fonte, vis-à-vis -vis de chacune des guirlandes. Et son ouverture, au-dedans du chapiteau et au-dessus, était d'une coudée, et l'ouverture du chapiteau était ronde, comme, l'ouvrage du socle, d'une coudée et une demi-coudée, et sur son ouverture il y avait aussi des sculptures, et leurs panneaux étaient carrés, non pas ronds. Et les quatre roues étaient au-dessous des panneaux, et les supports des roues étaient dans la base, et la hauteur d'une roue était d'une coudée et une demi-coudée. Et l'ouvrage des roues était comme l'ouvrage d'une roue de char, leur support, et leurs jantes, et leurs raies, et leurs moyeux, tout était de fonte. Et il y avait quatre épaules, aux quatre coins d'une base, les épaules sortaient de la base. Et à la partie supérieure de la base, il y avait une élévation d'une demi-coudée, ronde, tout autour, et, sur la partie supérieure de la base, les supports et les panneaux, de la même, pièce. Et il grava sur les tables de ses supports et sur ses panneaux des chérubins, des lions, et des palmiers, selon le champ de chacune, et des guirlandes tout autour. 
Selon ce modèle, il fit les dix bases, toutes d'une même fonte, d'une même mesure, d'une même forme. Et il fit dix cuves d'airain, une cuve contenait quarante battes, une cuve était de quatre coudées, chaque cuve était sur une base, pour les dix bases, et il plaça les bases, cinq sur le côté droit de la maison, et cinq sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer sur le côté droit de la maison, à l'Orient, vers le midi. Et Yaram fit les cuves, et les pelles, et les bassins. Et Yaram acheva de faire tout l'ouvrage qu'il fit pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel, deux colonnes, et les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les deux réseaux pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les quatre cents grenades pour les deux réseaux, deux rangs de grenades à un réseau, pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les dix bases, et les dix cuves sur les bases, et la mer unique, et les douze bœufs sous la mer, et les vases, à cendres, et les pelles, et les bassins. Et tous ces objets, que Hiram fit pour le roi Salomon, pour la, maison de l'Éternel, étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol, entre Sukkot et Tsartan. Et Salomon laissa tous les objets, sans les peser, à cause de leur très grand nombre, on ne rechercha pas le poids de l'airain. Et Salomon fit tous les objets qui étaient dans la maison de l'Éternel, l'autel d'or, et la table d'or, sur laquelle, on mettait, le pain de proposition, et les chandeliers, d'or pur, cinq à droite, et cinq à gauche, devant l'oracle, et les fleurs, et les lampes, et les pincettes, d'or, et les écuelles, et les couteaux, et les bassins, et les coupes, et les brasiers, d'or pur, et les gonds, d'or, pour les portes de la maison intérieure, pour le lieu très saint, et, pour les portes de la maison, pour le temple. Et tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel fut achevé. Et Salomon apporta les choses saintes de David, son père, l'argent, et l'or, et les ustensiles, il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Chapitre 8 Alors Salomon assembla les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les princes des pères des fils d'Israël, auprès du roi Salomon à Jérusalem, pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel de la ville de David, qui est Sion. Et tous les hommes d'Israël s'assemblèrent vers le roi Salomon, à la fête, au mois des Tanillons, qui est le septième mois. Et tous les anciens d'Israël vinrent, et les sacrificateurs portèrent l'arche. Et ils firent monter l'arche de l'Éternel, et la tente d'assignation, et tous les ustensiles du lieu saint qui étaient dans la tente, les sacrificateurs et les lévites les firent monter. Et le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, qui s'étaient réunis auprès de lui, et qui étaient, avec lui devant l'arche, sacrifiaient du menu et du gros bétail, qu'on ne pouvait nombrer ni compter, à cause de, sa, multitude. Et les sacrificateurs firent entrer l'arche de l'Alliance de l'Éternel en son lieu, dans l'oracle de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins étendaient les ailes sur le lieu de l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres, par-dessus. Et les barres étaient longues, de sorte que les bouts des barres se voyaient depuis le lieu saint, sur le devant de l'oracle, mais ils ne se voyaient pas du dehors, et elles sont là jusqu'à ce jour. Il n'y avait rien dans l'arche, sauf les deux tables de pierre que Moïse y plaça en Horeb, quand l'Éternel fit alliance avec les fils d'Israël, lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte. Et il arriva que, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde. J'ai bâti toutefois une maison d'habitation pour toi, un lieu fixe pour que tu y demeures à toujours. » Et le roi tourna sa face, et bénit toute la congrégation d'Israël, et toute la congrégation d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui parla de sa bouche à David, mon père. » et de sa main a accompli, 
sa parole, disant, « Depuis le jour que j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple Israël, je n'ai choisi aucune ville d'entre toutes les tribus d'Israël pour, y, bâtir une maison afin que mon nom y fût, mais j'ai choisi David pour être, roi, sur mon peuple Israël. » Et David, mon père, avait à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, « Mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur, toutefois, tu ne bâtiras pas la maison, mais ton fils qui sortira de terrain, lui, bâtira une maison pour mon nom. » Et l'Éternel a accompli sa parole qu'il a prononcée, et je me suis levé à la place de David, mon père, et je suis assis sur le trône d'Israël, comme l'Éternel l'a dit, et j'ai bâti la maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et là j'ai établi un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, qu'il fit avec nos pères quand il la fit sortir du pays d'Égypte. Et Salomon se tint devant l'autel de l'Éternel en face de toute la congrégation d'Israël, et étendit ses mains vers les cieux. Et dit, Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu comme toi, dans les cieux en haut, et sur la terre en bas, qui garde l'alliance et la bonté envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur, toi qui as gardé envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit. Tu as parlé de ta bouche, et de ta main tu as accompli, ta parole, comme, il paraît, aujourd'hui. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, garde envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit, disant, tu ne manqueras pas, devant ma face, d'un homme assis sur le trône d'Israël, si seulement tes fils prennent garde à leur voix, pour marcher devant moi comme tu as marché devant moi. Et maintenant, Ô oh Dieu d'Israël, je te prie, que tes paroles, que tu as dites à ton serviteur David, mon père, soient fermes. Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, éternel, mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui, pour que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, mon nom sera là, pour écouter la prière que ton serviteur t'adressera, en se tournant, vers ce lieu-ci. Et écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront, en se tournant, vers ce lieu-ci, toi, écoute dans le lieu de ton habitation, dans les cieux, écoute et pardonne. Si un homme pêche contre son prochain, et qu'on lui impose le serment pour le faire jurer, et que le serment vienne devant ton hôtel, dans cette maison, alors, toi, écoute dans les cieux, et agis, et juge tes serviteurs, en condamnant le méchant, pour faire retomber sa voix sur sa tête, et en justifiant le juste, en lui donnant selon sa justice. Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils retournent vers toi, et confessent ton nom, et te prient, et t'adressent leurs supplications dans cette maison, alors, toi, écoute dans les cieux, et pardonne le péché de ton peuple Israël, et fais-les retourner dans la terre que tu as donnée à leur père. Quand les cieux seront fermés et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient, en se tournant, vers ce lieu-ci, et qu'ils confessent ton nom et reviennent de leur péché, parce que tu les auras affligés, alors, toi, écoute dans les cieux, et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, quand tu leur auras enseigné le bon chemin dans lequel ils doivent marcher, et donne la pluie sur ton pays que tu as donné en héritage à ton peuple. S'il y a famine dans le pays, s'il y a peste, s'il y a brûlure, rouille, sauterelle, locuste, si son ennemi l'assiège dans le pays de ses portes, quelque plaie, quelque maladie qu'il y ait, quelle que soit la prière, quelle que soit la supplication que fera un homme quelconque de tout ton peuple Israël, quand ils reconnaîtront chacun la plaie de son propre cœur et qu'ils étendront leurs mains vers cette maison, alors, toi, 
écoute dans les cieux, le lieu de ton habitation, et pardonne, et agis, et donne à chacun selon toutes ses voies, suivant que tu connais son cœur, car tu connais, toi seul, le cœur de tous les fils des hommes, afin qu'ils te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que tu as donnée à nos pères. Et quant à l'étrangère aussi, qui ne sera pas de ton peuple Israël, mais qui viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Car ils entendront parler de ton grand nom, et de ta main forte, et de ton bras étendu, s'il vient et présente sa prière, en se tournant, vers cette maison, toi, écoute dans les cieux, le lieu de ton habitation, et agis selon tout ce que l'étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et, te craignent, comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. Lorsque ton peuple sortira pour la guerre contre son ennemi, par le chemin par lequel tu l'auras envoyé, et qu'ils prieront l'Éternel, en se tournant vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors, écoute dans les cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. S'ils ont péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et que tu te sois irrité contre eux, et que tu les aies livrés à l'ennemi, et qu'ils les aient emmenés captifs dans le pays de l'ennemi, loin ou près, et que, dans le pays où ils auront été emmenés captifs, ils rentrent en eux-mêmes, et reviennent à toi, et te supplient, dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs, disant, « Nous avons péché, et nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, et qu'ils te prient en se tournant vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors, écoute dans les cieux, le lieu de ton habitation, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, et pardonne à ton peuple sans quoi ils ont péché contre toi, et toutes leurs transgressions qu'ils ont commises contre toi, et donne-leur de trouver compassion auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, en sorte que ceux-ci aient compassion d'eux, car ils sont ton peuple, et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu de la fournaise de fer, tes yeux étant ouverts à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple Israël, pour les entendre dans tout ce pourquoi ils crieront à toi, car tu les as mis à part, en les séparant, de tous les peuples de la terre pour être ton héritage, selon ce que tu as dit par ton serviteur Moïse, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, ô Seigneur éternel. Et il arriva que, quand Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux, ses mains étendues vers les cieux, et il se tint debout et bénit à haute voix toute la congrégation d'Israël, disant, « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas un mot de toute sa bonne parole qu'il prononça par Moïse. » Son serviteur, n'est tombé, à terre. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, pour incliner nos cœurs vers lui, pour que nous marchions dans toutes ses voies et que nous gardions ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, qu'il a commandé à nos pères. Et que ces miennes paroles, par lesquelles j'ai fait ma supplication devant l'Éternel, Sois présente à l'Éternel, notre Dieu, jour et nuit, pour qu'il fasse droit à son serviteur et droit à son peuple Israël, chaque jour selon que le cas le demande, afin que tous les peuples de la terre sachent que l'Éternel, lui, est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et que votre cœur soit parfait avec l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements, comme il en est aujourd'hui. Et le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent des sacrifices devant l'Éternel. Et Salomon offrit, pour le sacrifice de prospérité qu'il offrit à l'Éternel, vingt deux mille bœufs et cent vingt mille moutons. Et le roi et tous les fils d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour-là le roi sanctifia le milieu du parvis qui était devant la maison de l'Éternel, car il offrit là l'Holocauste, et l'offrande de gâteau, 
et la graisse des sacrifices de prospérité, parce que l'autel des reins qui était devant l'Éternel était trop petit pour recevoir l'Holocauste, et l'offrande de gâteau, et la graisse des sacrifices de prospérité. Et en ce temps-là, Salomon et tout Israël avec lui, une grande congrégation, depuis l'entrée de Hamad jusqu'au torrent d'Égypte, célébrèrent la fête devant l'Éternel, notre Dieu, sept jours, et sept jours, quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent à leur tente, joyeux et le cœur heureux à cause de tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Chapitre 9 Et quand Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel et la maison du roi, et tout le désir de Salomon qu'il prit plaisir de faire, il arriva que l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaan. Et l'Éternel lui dit, « J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite devant moi, j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie, pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et toi, si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, d'un cœur parfait et en droiture, pour faire selon tout ce que je t'ai commandé, et... « Si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à toujours, comme j'ai parlé à David, ton père, disant, « Tu ne manqueras pas d'un homme sur le trône d'Israël. Si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements, mes statuts que j'ai mis devant vous, et que vous alliez servir d'autres dieux et vous prosterniez devant eux. » Je retrancherai Israël de dessus la face de la terre que je leur ai donnée, et la maison que j'ai sanctifiée pour mon nom, je la rejetterai de devant ma face, et Israël sera un proverbe et un sujet de raillerie parmi tous les peuples. Et cette maison, si haute élevée qu'elle soit, quiconque passera près d'elle sera étonné de sifflera, et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison Et on dira parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui fit sortir leur père du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux et les ont servis, c'est pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tout ce mal. Et il arriva qu'au bout de vingt ans, lorsque Salomon eut bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi, Hiram, roi de Tyr, ayant fourni Salomon de bois de cèdre et de bois de cyprès, et d'or, selon tout son désir, alors le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Et Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que Salomon lui avait données, et elles ne lui plurent pas. Et il dit, « Qu'est-ce que ces villes-là, que tu m'as données, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, jusqu'à ce jour. Et Hiram envoya au roi cent vingt talents d'or. Et c'est ici ce qui concerne la levée que fit le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel, et sa propre maison, et Mio, et la muraille de Jérusalem, et Hadzor, et Megiddo, et Gezer. Le Pharaon, roi d'Égypte, était monté et avait pris Gezer et l'avait brûlé au feu, et avait tué les Cananéens qui habitaient la ville, et l'avait donné en présent à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gezer, et bête au rond la basse, et Balat, et Tadmor dans le désert, dans le pays, et toutes les villes à entrepôt qu'avait Salomon, et les villes pour les chars, et les villes pour la cavalerie, et ce que Salomon désira de bâtir à Jérusalem, et au Liban, et dans tout le pays de sa domination. Tout le peuple qui restait des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens, et des Jébusiens, qui n'étaient pas des fils d'Israël, leurs fils qui étaient restés après eux dans le pays, et, que les fils d'Israël n'avaient pu détruire, Salomon les assujettit au lever pour servir, jusqu'à ce jour. Mais des fils d'Israël, Salomon n'en fit pas des esclaves, car ils étaient hommes de guerre, et ses serviteurs, et ses chefs, et ses capitaines, et chefs de ses chars et de sa cavalerie. C'est ici, le nombre, des chefs des intendants qui étaient, établis, sur l'ouvrage de Salomon, 550, qui avaient autorité sur le peuple qui faisait l'ouvrage. 
Mais la fille du Pharaon monta de la ville de David dans sa maison, qu'il avait bâtie pour elle, alors il bâtit Mio. Et Salomon offrait trois fois par an des holocaustes et des sacrifices de prospérité sur l'autel qu'il avait bâti pour l'Éternel, et il faisait fumer l'encens sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Et le roi Salomon fit une flotte, à Itchongébé, qui est près d'Elot, sur le bord de la mer Rouge, dans le pays des Dômes. Et Iram envoya sur la flotte ses serviteurs, des matelots connaissant la mer, avec les serviteurs de Salomon. Et ils allèrent à Ophir, et y prirent de l'or, 420 talents, et les apportèrent au roi Salomon. Chapitre 10 et la reine de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon, en relation avec le nom de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Et elle vint à Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates, et de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses, et elle vint vers Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait. Il n'y eut pas une chose cachée pour le roi, pas une chose, qu'il ne lui expliqua. Et la reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements, et ses échansons, et la rampe par laquelle il montait dans la maison de l'Éternel. Et il n'y eut plus d'esprit en elle, et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur tout ton état et sur ta sagesse, était la vérité, mais je n'ai pas cru ces choses, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié, tu surpasses en sagesse et en prospérité la rumeur que j'en ai entendue. Heureux tes gens, heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi, et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur le trône d'Israël. Parce que l'Éternel aima Israël à toujours, il t'a établi roi pour faire droit et justice. Et elle donna au roi cent vingt talents d'or, et des aromates en très grande quantité, et des pierres précieuses. Il n'est plus venu une abondance d'aromates pareille à ce que la reine de Sheba en donna au roi Salomon. La flotte aussi de Hiram qui amenait de l'or d'Ophir, apporta d'Ophir du bois d'almugiment très grande quantité, et des pierres précieuses. Et, avec le bois d'almugim, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chanteurs. Il n'est pas venu de semblable bois d'almugim, et on n'en a pas vu jusqu'à ce jour. Et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout son désir, tout ce, qu'elle demanda, outre ce qu'il lui donna selon le pouvoir du roi Salomon. Et elle s'en retourna, et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre, ce qui lui venait, des commerçants ambulants et du trafic des marchands, et de tous les rois de l'Arabie, et des gouverneurs du pays. Et le roi Salomon fit de cent grands boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier six cents cycles, d'or, et trois cents petits boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier trois mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Libaan. Et le roi fit un grand trône d'ivoire, et le recouvrit d'or affiné, le trône avait six degrés, et le haut du trône par derrière était arrondi, et il y avait des bras d'un côté et de l'autre à l'endroit du siège, et deux lions qui se tenaient à côté des bras, et douze lions qui se tenaient là sur les six degrés, d'un côté et de l'autre, il ne s'en était point fait de pareil dans aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Libaan, d'or pur, aucun n'était d'argent, il n'était compté pour rien au jour de Salomon. Car la flotte de Tarsi qu'avait le roi, tenait la mer avec la flotte d'Iram. Une fois tous les trois ans la flotte de Tarsi venait, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, et des singes et des pans. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Et toute la terre recherchait la face de Salomon, 
pour entendre sa sagesse, que Dieu avait mise dans son cœur. Et ils apportaient chacun son présent, des vases d'argent et des vases d'or, et des vêtements, et des armes, et des aromates, des chevaux et des mulets, chaque année le tribut de l'année. Et Salomon rassembla des chars et des cavaliers, et il eut mille quatre cents chars, et douze mille cavaliers, et il les plaça dans les villes à chars et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent, dans Jérusalem, était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient, en quantité, comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et quant aux chevaux de Salomon, il les tirait d'Égypte. Une caravane de marchands du roi prenait un convoi, de chevaux, pour un certain prix, et un char montait et sortait d'Égypte pour six ans, cycles, d'argent, et un cheval pour cent cinquante. Et on en faisait venir ainsi, par leurs mains, pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Chapitre 11 Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël, « Vous n'entrerez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous ». Certainement elle détournerait vos cœurs après leur Dieu, Salomon s'attacha à elle par amour. Et il avait sept cents femmes princesses, et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Et Salomon alla après à Torette, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit un haut lieu pour que Moche, l'abomination de Mab, sur la montagne qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il en fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères, qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu et l'Éternel eut de la colère contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui deux fois, et lui avait commandé, à ce sujet, de ne pas aller après d'autres dieux, et il ne garda pas ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, « Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts, que je t'ai commandé, « Je t'arracherai certainement le royaume, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas dans tes jours, à cause de David, ton père, mais, je l'arracherai de la main de ton fils. Toutefois je ne, lui, arracherai pas tout le royaume, je donnerai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. » Et l'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite, il était de la semence royale en Édom. Et il était arrivé, pendant que David était en Édom, et, que Jab, chef de l'armée, était monté pour enterrer les morts, car il avait frappé tout mal en Édom. Or Jab resta là six mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût retranché tous les mâles en Édom, qu'Hadad s'enfuit. Lui et quelques Édomites d'entre les serviteurs de son père avec lui, pour aller en Égypte, et Hadad était un jeune garçon. Et ils se levèrent de Madian et vinrent à parents, et ils prirent des hommes avec eux de parents, et vinrent en Égypte vers le Pharaon, roi d'Égypte, qui lui donna une maison, et lui assigna des provisions, et lui donna des terres. Et Hadad trouva grande faveur aux yeux du Pharaon, et, le Pharaon, lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tacpenes. Et la sœur de Tacpenes lui enfanta Genubat, son fils, et Tacpenes le sauvera dans la maison du Pharaon, et Genubat était dans la maison du Pharaon, parmi les fils du Pharaon. Et Hadad apprit en Égypte que David s'était endormi avec ses pères, et que Jab, chef de l'armée, était mort, et Hadad dit au Pharaon, « Laisse-moi aller, et j'irai dans mon pays. » Et le Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi, que voici, tu désires de t'en aller dans ton pays ?» Et il dit, « Rien, 
Mais quoi qu'il en soit, laisse-moi aller. Dieu lui suscita encore un adversaire, Roson, fils d'Eliada, qui s'enfuit de chez Adadézer, roi de Zoba, son seigneur, et il rassembla des hommes auprès de lui, et devint chef de bande, lorsque David tua ceux, de Zoba. Et ils s'en allèrent à Dama, et ils demeurèrent, et ils régnèrent à Dama. Et il fut l'adversaire d'Israël tous les jours de Salomon, outre le mal que, fit, Hadad, et il détesta Israël, et régna sur la Syrie. Et Jéroboam, fils de Nebat, Ephrasien de Zereda, serviteur de Salomon, et le nom de sa mère, une femme veuve, était Zerua, leva aussi sa main contre le roi. Et c'est ici l'occasion pour laquelle il va sa main contre le roi, Salomon bâtissait Mio, et, fermait la brèche de la ville de David, son père, et Jéroboam était un fort et vaillant homme, et Salomon vit que le jeune homme faisait de l'ouvrage, et le préposa sur tout le travail de la maison de Joseph. Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem, et Akija, le Silonite, le prophète, le trouva sur le chemin, et il était revêtu d'un manteau neuf, et ils étaient seuls, eux deux, dans des champs. Et Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, et le déchira en douze morceaux. Et il dit à Jéroboam, « Prends dix morceaux pour toi, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, j'arrache le royaume de la main de Salomon, et je te donne dix tribus, mais une tribu sera à lui. » À cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont adoré à Toret, la divinité des Sidoniens, que Moche, le dieu de Mab, et Milcom, le dieu des fils d'Amon, et n'ont pas marché dans mes voies pour pratiquer ce qui est droit à mes yeux, et mes statuts et mes ordonnances, comme David, son père. Cependant je n'ôterai pas tout le royaume de sa main, car je l'établirai prince tous les jours de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui gardait mes commandements et mes statuts, mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je te le donnerai, savoir, dix tribus, et je donnerai une tribu à son fils, afin qu'il y ait toujours une lampe pour David, mon serviteur, devant moi, à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y placer mon nom. Et je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désire, et tu seras roi sur Israël. Et si tu écoutes tout ce que je te commanderai, et si tu marches dans mes voies et que tu fasses ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David, mon serviteur, alors je serai avec toi, et je te bâtirai une maison stable, comme je l'ai bâti pour David et je te donnerai Israël. Et j'humilierai la semence de David, à cause de cela, seulement pas à toujours. Et Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte, vers Shishak, roi d'Égypte, et il fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et le reste des actes de Salomon, et tout ce qu'il fit, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon et les jours que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël furent quarante ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et fut enterré dans la ville de David, son père, Érobam, son fils, régna à sa place. Chapitre 12 Érobam alla à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Et quand Jéroboam, fils de Nebat, l'a pris, il était encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, et Jéroboam habitait l'Égypte, et ils envoyèrent et l'appelèrent. Il arriva que Jéroboam et toute la congrégation d'Israël vinrent et parlèrent à Robam, disant, « Ton père a rendu notre joug dur, et toi, maintenant, allège le dur service de ton père et son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Et il leur dit, « Allez-vous-en encore pour trois jours ?» et revenez vers moi. Et le peuple s'en alla. Et le roi Robam tint conseil avec les vieillards qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, lorsqu'il vivait, disant, « Comment conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et ils lui parlèrent, disant, 
si aujourd'hui tu deviens le serviteur de ce peuple, et que tu les serves, et leur répondent, et leur disent de bonnes paroles, ils seront toujours tes serviteurs. Mais il laissa le conseil des vieillards, qu'il lui avait donné, et tint conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui, et il leur dit, « Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple, qui m'a parlé, disant, « Allais-je le joug que ton père a mis sur nous ?» Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, lui parlèrent, disant, « Tu diras ainsi à ce peuple qui t'a parlé, disant, « Ton père a rendu pesant notre joug, toi, allais-je le de dessus nous, tu leur diras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père, et maintenant, mon père a chargé sur vous un joug pesant, et moi j'ajouterai à votre joug. » Mon Père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Et Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Robam le troisième jour, comme le roi avait dit, en disant, « Revenez vers moi le troisième jour. » Et le roi répondit au peuple avec dureté, et laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné, et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, disant, « Mon Père a rendu pesant votre joue, et moi j'ajouterai à votre joug, mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Et le roi n'écouta pas le peuple, car cela était amené par l'Éternel, afin d'accomplir sa parole que l'Éternel avait dite par Akija, le Silonite, à Jéroboam, fils de Nebat. Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Et le peuple répondit au roi, disant, « Quelle part avons-nous en David ?»« Et nous n'avons pas d'héritage dans le fils d'Isaïe. »« À tes tentes, Israël. »« Maintenant, David, regarde à ta maison. » Et Israël s'en alla à ses tentes. Mais quant aux fils d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda, Robam régna sur eux. Et le roi Robam envoya à Doram, qui était préposé sur l'élevé, et tout Israël le lapida avec des pierres, et il mourut. Et le roi Robam s'atta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Et Israël se rebella contre la maison de David, jusqu'à ce jour. Et il arriva que, quand tout Israël apprit que Jéroboam était de retour, ils envoyèrent et l'appelèrent à l'assemblée, et l'établirent roi sur tout Israël. Il n'y eut que la tribu de Judas seul qui suivit la maison de David. Et Robam s'en alla à Jérusalem. Et il assembla toute la maison de Juda, et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour faire la guerre à la maison d'Israël, afin de ramener le royaume à Robam, fils de Salomon. Et la parole de Dieu vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, « Parle à Robam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, disant, « ainsi dit l'Éternel, « Ne montez pas, et ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël, retournez chacun à sa maison, car c'est de par moi que cette chose a eu lieu. » Et ils écoutèrent la parole de l'Éternel, et s'en retournèrent pour s'en aller, selon la parole de l'Éternel. Et Jéroboam bâtit Sichem dans la montagne d'Ephraïm, et y habita, et il sortit de là, et bâtit Penuel. Et Jéroboam dit en son cœur, « Maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte pour offrir des sacrifices dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Robam, roi de Juda, et ils me tueront, et ils retourneront à Robam, roi de Juda. » Et le roi prit conseil, et fit deux veaux d'or, et dit au peuple, « C'est trop pour vous de monter à Jérusalem, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et il en mit un à Bethel, et l'autre il le plaça à Dan. Et cela devint un péché, et le peuple alla devant l'un, des veaux, jusqu'à Dan. Et il fit une maison de haut lieu, et établit des sacrificateurs d'entre toutes les classes du peuple, lesquels n'étaient pas des fils de Lévi. Et Jéroboam établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui avait lieu, en Juda, et il offrit sur l'autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait, 
et il plaça à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Et il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le quinzième jour du huitième mois, le mois qu'il avait imaginé dans son propre cœur, et il fit une fête pour les fils d'Israël, et offrit sur l'autel, faisant fumer l'encens. Chapitre 13 Et voici, un homme de Dieu vint de Juda, par la parole de l'Éternel, à Bethel, et Jéroboam se tenait près de l'autel pour faire fumer l'encens. Et il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et dit, « Autel, autel !» Ainsi dit l'Éternel, « Voici, un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josia, et il offrira sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui font fumer de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et il donna en ce même jour un signe, disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Et il arriva, comme le roi entendait la parole de l'homme de Dieu qu'il cria contre l'autel de Bethel, que Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel, disant, « Saisissez-le. » Et sa main, qu'il avait étendue contre lui, sécha et il ne put la ramener à lui. Et l'autel se fendit et la cendre fut répandue de dessus l'autel, selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'Éternel. Et le roi répondit et dit à l'homme de Dieu, « Implore, je te prie, l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que ma main me soit rendue. » Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et la main du roi lui fut rendue et fut comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi à la maison, et rafraîchis-toi, et je te donnerai un présent. » Et l'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'irai pas avec toi, et je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu. » Car il m'est ainsi commandé par la parole de l'Éternel, disant, « Tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu es allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, il ne s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Et un certain vieux prophète habitait Bethel, et ses fils vinrent et lui racontèrent toute l'œuvre que l'homme de Dieu avait faite ce jour-là à Bethel, les paroles qu'il avait dites au roi, ils les rapportèrent aussi à leur père. Et leur père leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Et ses fils avaient vu le chemin par lequel s'en était allé l'homme de Dieu qui venait de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne », et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Et il s'en alla après l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un térébinte, et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Et il dit, « C'est moi. » Et il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et mange du pain. » Et il dit, « Je ne puis retourner avec toi ni entrer avec toi, et je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras pas de pain, et tu n'y boiras pas d'eau, tu ne retourneras pas, en t'en allant, par le chemin par lequel tu es venu. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé par la parole de l'Éternel, disant, «« Fais-le revenir avec toi à ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Et il retourna avec lui, et mangea du pain dans sa maison, et but de l'eau. Et il arriva, comme ils étaient assis à table, que la parole de l'Éternel vint au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, disant, « Ainsi dit l'Éternel. » Parce que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel, et que tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait commandé, et que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et que tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et après qu'il eut mangé du pain et après qu'il eut bu, il arriva qu'il scella l'âne pour lui pour le prophète qu'il avait ramené. Et il s'en alla, et un lion le trouva sur le chemin, et le tua. Et son cadavre était jeté sur le chemin, et l'âne se tenait à côté de lui, le lion aussi se tenait à côté du cadavre. Et voici, des hommes passaient, 
et ils virent le cadavre jeté sur le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils vinrent et le dirent dans la ville dans laquelle habitait le vieux prophète. Et le prophète qui l'avait ramené du chemin l'a pris, et il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à la parole de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a tué, selon la parole de l'Éternel qui lui avait dite. » Et il parla à ses fils, disant, « Scellez-moi l'âne, et ils le scellèrent. » Et il s'en alla, et trouva le cadavre jeté sur le chemin, et l'âne et le lion se tenant à côté du cadavre, le lion n'avait pas mangé le cadavre ni déchiré l'âne. Et le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, et le mit sur l'âne, et le ramena, et le vieux prophète entra dans la ville pour mener deuil, et pour l'enterrer. Et il déposa son cadavre dans son propre sépulcre, et on mena deuil sur lui, moins, disant, « Hélas, mon frère !» Et, après l'avoir enterré, il parla à ses fils, disant, « Quand je mourrai, vous m'enterrerez dans le sépulcre où l'homme de Dieu est enterré, placez mes os à côté de ses os. » Car la parole qu'il a criée, par la parole de l'Éternel, contre l'autel qui est à Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie, arrivera certainement. Après cela, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie, et il établit encore, d'entre toutes les classes du peuple, des sacrificateurs des hauts lieux. Quiconque le désirait, il le consacrait, et il devenait sacrificateur des hauts lieux. Et par cela il y eut du péché sur la maison de Jéroboam, pour l'exterminer et pour la détruire de dessus la face de la terre. Chapitre 14 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, fut malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, et qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va t'en à Silo, voici, là est Akija. » Le prophète, qui a dit de moi que je serai roi sur ce peuple. Et tu prendras avec toi dix pains, et des gâteaux, et une cruche de miel, et tu iras vers lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Et la femme de Jéroboam fit ainsi, et elle se leva et s'en alla à Silo, et vint à la maison d'Akija. Et Akija ne pouvait voir, car ses yeux étaient fixes à cause de son âge. Et l'Éternel dit à Akija, voici, la femme de Jéroboam vient te demander quelque chose au sujet de son fils, car il est malade. Tu lui diras ainsi et ainsi, et il arrivera, quand elle viendra, qu'elle feindra d'être une autre. Et il arriva, quand Akija entendit le bruit de ses pieds, que, comme elle entrait par la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi feins-tu d'être une autre Or je suis envoyé vers toi, pour t'annoncer, des choses dures. »« Va, dit à Jéroboam, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que je t'ai élevé du milieu du peuple, et que je t'ai établi prince sur mon peuple Israël, et que j'ai arraché le royaume de la maison de David, et que je te l'ai donné, et que tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui gardait mes commandements et marchait après moi de tout son cœur pour ne faire que ce qui est droit à mes yeux, mais que tu as fait ce qui est mauvais. » plus que tous ceux qui ont été avant toi, et que tu es allé et t'es fait d'autres dieux et des images de fonte pour me provoquer à colère, et que tu m'as jeté derrière ton dos. À cause de cela, voici, je vais faire venir du mal sur la maison de Jéroboam, et je retrancherai de Jéroboam tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre en Israël, et j'ôterai la maison de Jéroboam comme mon hôte le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Celui de, la maison de, Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va-t'en dans ta maison, quand tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Et tout Israël mènera deuil sur lui et l'enterrera, car celui-ci seul, de, la maison de, Jéroboam, entrera dans le sépulcre, parce qu'en lui, seul, dans la maison de Jéroboam, a été trouvé quelque chose d'agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel suscitera pour lui-même un roi sur Israël, 
qui retranchera la maison de Jéroboam ce jour-là, mais quoi Point. Déjà maintenant. Et l'Éternel frappera Israël comme quand le roseau est agité dans les eaux, et il arrachera Israël de dessus cette bonne terre qu'il donna à leur père, et il les dispersera au-delà du fleuve, parce qu'ils se sont fait des aères, provoquant l'Éternel à la colère. Et il livrera Israël à cause des péchés de Jéroboam, qu'il a commis et par lesquels il a fait pécher Israël. Et la femme de Jéroboam se leva et s'en alla, et vint à Tirtsa, comme elle arrivait sur le seuil de la maison, l'enfant mourut. Et on l'enterra, et tout Israël mena d'œil sur lui, selon la parole de l'Éternel, qu'il avait dite par son serviteur Akija, le prophète. Et le reste des actes de Jéroboam, comment il fit la guerre, et comment il régna, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Et les jours que Jéroboam régna furent vingt-deux ans. Et il s'endormit avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Et Robam, fils de Salomon, régna sur Juda. Robam était âgé de quarante et un ans lorsqu'il commença de régner. Et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom, et le nom de sa mère était Nama, une ammonite. Et Judas fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils le provoquèrent à la jalousie plus que tout ce que leur père avait fait par leur péché qu'ils commirent. Et ils bâtirent, eux aussi, pour eux-mêmes, des hauts lieux, et des statues, et des aères, sur toute haute colline et sous tout arbre vert, il y avait aussi dans le pays des hommes voués à la prostitution. Ils firent selon toutes les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il arriva, en la cinquième année du roi Robam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Et il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Et il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Et le roi Robam fit à leur place des boucliers d'airain, et les confia aux mains des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Et toutes les fois que le roi entrait dans la maison de l'Éternel, il arrivait que les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Et le reste des actes de Robam, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et il y eut guerre entre Robam et Jéroboam, tous, leur, jour. Et Robam s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et le nom de sa mère était Nama, une ammonite. Et Abijam, son fils, régna à sa place. Chapitre 15 Et la dix-huitième année du roi Jéroboam, fils de Nebat. Abijam commença de régner sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Maka, fille d'Abishalom. Et il marcha dans tous les péchés de son père, que celui-ci avait pratiqués avant lui, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, établissant son fils après lui, et faisant subsister Jérusalem, parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et ne s'était détourné de rien de ce qu'il lui avait commandé, tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire du riz, le tien. Et il y eut guerre entre Robam et Jéroboam, tous les jours de sa vie. Et le reste des actes d'Abijam, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Et Abijam s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Asa, son fils, régna à sa place. Et en la vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa commença de régner sur Juda, et il régna quarante et un ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Maka, fille d'Abishalom. Et Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père, et il fit disparaître du pays les hommes voués à la prostitution, et ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même à Maka, sa mère, il ôta sa position de reine, 
parce qu'elle avait fait un simulacre pour Aère, et Asa a bâti son simulacre, et le brûla dans la vallée du Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés, cependant le cœur d'Asa fut parfait avec l'Éternel, tous ces jours. Et il apporta dans la maison de l'Éternel les choses saintes de son père et les choses que lui-même avait consacrées, de l'argent, et de l'or, et des ustensiles. Et il y eut guerre entre Asa et Bacha, roi d'Israël, tous leurs jours. V. Lit, ces choses saintes. Et Bacha, roi d'Israël, monta contre Judas, et il bâtit Rama, afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa prit tout l'argent et l'or qui restait dans les trésors de la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et les mit entre les mains de ses serviteurs, et le roi Asa les envoya à Ben Haddad, fils de Tabrimon, fils d'Ezion, roi de Syrie, qui habitait à Dama, disant, « Il y a alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père, voici, je t'envoie un présent d'argent et d'or. » Va, rompt ton alliance avec Bacha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de moi. Et ben Ada écouta le roi Asa, et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël, et il frappa Ijon, et Dan, et Abel Beth Maka, et tout qui ne rote avec tout le pays de Nephtali. Et il arriva, quand Bacha l'apprit, qu'il se désista de bâtir Rama, et il habita à Tirtsa. Et le roi Asa convoqua tout Judas, personne n'était exempté, et ils emportèrent les pierres de Rama, et les bois avec lesquels Bacha bâtissait, et le roi Asa en bâtit Geba de Benjamin et Mitzpah. Et le reste de tous les actes d'Asa, et toute sa puissance, et tout ce qu'il fit, et les villes qu'il bâtit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Seulement, au temps de sa vieillesse, il fut malade des pieds. Et Asa s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Josaphat, son fils régna à sa place. Et Nadab, fils de Jéroboam, commença de régner sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda, et il régna sur Israël deux ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et marcha dans la voie de son père et dans son péché par lequel il avait fait pécher Israël. Et Bacha, fils d'Akija, de la maison d'Issachar, conspira contre lui, et Bacha le frappa à Guibéton, qui était aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Guibéton. Et Bacha le mit à mort la troisième année d'Aza, roi de Juda, et régna à sa place. Et il arriva que, quand il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il ne laissa de Jéroboam personne qui respira. Jusqu'à ce qu'il eût détruit sa maison selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par son serviteur Akija, le Silonite, à cause des péchés de Jéroboam, qu'il avait commis et par lesquels il avait fait pécher Israël, par sa provocation par laquelle il avait provoqué l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le reste des actes de Nadab, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël et il y eut guerre entre Asa et Bacha, roi d'Israël, tous leurs jours. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Bacha, fils d'Akija, commença de régner sur tout Israël, à Tirtsa, et il régna, vingt-quatre ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et marcha dans la voie de Jéroboam, et dans son péché par lequel il avait fait pécher Israël. Chapitre 16 et la parole de l'Éternel vint à Jéhu, fils de Hanani, contre Bacha, disant, « Parce que je t'ai élevé de la poussière, et que je t'ai établi prince sur mon peuple Israël, et que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple Israël, pour qu'ils me provoquent par leurs péchés, voici, j'ôterai Bacha et sa maison, et je ferai de ta maison comme, j'ai fait, de la maison de Jéroboam, fils de Nebat. » Celui de, la maison de, Bacha qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui de sa maison, qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront. Et le reste des actes de Bacha, et ce qu'il fit, et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël 
et Bacha s'endormit avec ses pères, et il fut enterré à Tirza, et Ella, son fils, régna à sa place. Et par Jéhu, fils de Nanani, le prophète, la parole de l'Éternel vint aussi contre Bacha, et contre sa maison, à cause de tout le mal qu'il faisait devant les yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère par l'œuvre de ses mains, pour qu'il fût comme la maison de Jéroboam, et parce qu'il tua celui-ci. La 26e année d'Aza, roi de Juda, Ela, fils de Bacha, commença de régner sur Israël à Tirza, et il y régna, deux ans. Et son serviteur Zimri, chef de la moitié de ses chars, conspira contre lui. Et il était à Tirza, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artza, qui était, préposée, sur sa maison à Tirza. Et Zimri y alla et le frappa, et le mit à mort la 27e année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Et il arriva que, lorsqu'il commença de régner, aussitôt qu'il s'assit sur son trône, il frappa toute la maison de Bacha, il ne lui laissa pas un seul mal, ni ses parents, ni un ami. Et Zimri détruisit toute la maison de Bacha, selon la parole de l'Éternel qu'il prononça contre Bacha par Jéhu, le prophète, à cause de tous les péchés de Bacha et des péchés d'Ela, son fils, qu'ils avaient commis et par lesquels ils avaient fait pécher Israël, pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leur vanité. Et le reste des actes d'Ela, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La 27e année d'Aza, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirza. Et le peuple était campé contre Guibéton, qui était aux Philistins. Et le peuple qui campait oui dire, Zimri a conspiré, et il a aussi frappé le roi. Et ce même jour, dans le camp, tout Israël établit Omri, chef de l'armée, roi sur Israël. Et Omri et tout Israël avec lui montèrent de Guibéton, et mirent le siège devant Tirza. Et il arriva que, quand Zimri vit que la ville était prise, il entra dans le palais de la maison du roi, et brûla par le feu la maison du roi sur lui, et il mourut à cause de ses péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et dans son péché qu'il fit pour faire pécher Israël. Et le reste des actes de Zimri, et la conspiration qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël alors le peuple d'Israël fut divisé par moitié, la moitié du peuple suivit Tibni, fils de Ginat, pour le faire roi, et la moitié suivit Omri. Et le peuple qui suivit Omri prévalut sur le peuple qui suivit Tibni, fils de Ginat, et Tibni mourut, et Omri régna. La 31e année d'Aza, roi de Juda, Omri commença de régner sur Israël, et il régna, 12 ans. Il régna six ans à Tirza. Et il acheta de Chamé la montagne de Samarie pour deux talents d'argent, et il bâtit sur la montagne, et appela le nom de la ville qu'il bâtit Samarie, selon le nom de Chemé, propriétaire de la montagne. Et Omri fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il fit pis que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nebat et dans ses péchés par lesquels il avait fait pécher Israël pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leur vanité. Et le reste des actes d'Omri, ce qu'il fit, et sa puissance qu'il montra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Omri s'endormit avec ses pères, et il fut enterré à Samarie, et Achab, son fils, régna à sa place. Et Achab, fils d'Omri, commença de régner sur Israël la 38e année d'Azar roi de Juda. Et Achab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses qu'il marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ebal, roi des Sidoniens, et alla et servit Baal, et se prosterna devant lui, et dressa un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Achab fit une aère, et Achab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, 
pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yel, le Bethelite, bâtit Jéricho, il la fonda sur Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Josué, fils de Ne. Chapitre 17 Et Elie, le Tishbite, d'entre les habitants de Gala, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Va-t'en d'ici, et tourne-toi vers l'Orient, et cache-toi au torrent du Corite, qui est vers le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. » Et il s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel, il s'en alla et habita au torrent du Corite, qui est vers le Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Et il arriva, au bout de quelque temps, que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là, voici j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva et s'en alla à Sarepta, et il vint à l'entrée de la ville, et voici, il y avait, là une femme veuve qui ramassait du bois, et il lui cria et dit, « Prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle s'en alla pour en prendre. Et il lui cria et dit, « Prends-moi dans ta main, je te prie, un morceau de pain. » Et elle dit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » que je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux bûchettes, afin que j'entre, et que je prépare cela pour moi et pour mon fils, puis nous le mangerons et nous mourrons. Et Elie lui dit, ne crains point, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi premièrement de cela un petit gâteau, et apporte-le-moi, et, après, tu en feras pour toi et pour ton fils, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne manquera pas, jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Et elle s'en alla, et fit selon la parole d'Élie. Et elle mangea, elle, et lui, et sa maison, toute une année. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole de l'Éternel, qu'il avait dite par Élie. Et il arriva, après ces choses, que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie devint très forte, de sorte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Et elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour mettre en mémoire mon iniquité et faire mourir mon fils ?» Et il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit de son sein, et le monta dans la chambre haute où il habitait, et le coucha sur son lit. Et il cria à l'Éternel, et dit, « Ô Éternel, mon Dieu As-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne, en faisant mourir son fils ?» Et il s'étendit sur l'enfant, trois fois, et il cria à l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu Fais revenir, je te prie !» l'âme de cet enfant au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et fit revenir l'âme de l'enfant au-dedans de lui, et il vécut. Et Élie prit l'enfant, et le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils vit. » Et la femme dit à Élie, « Maintenant, à cela je connais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Chapitre 18 Et il arriva, après bien des jours, que la parole de l'Éternel vint à Élie, la troisième année, disant, « Va, montre-toi à Achab, et je donnerai de la pluie sur la face de la terre. » Et Élie s'en alla pour se montrer à Achab. Et la famine était forte à Samarie. Et Achab appela Abdia qui était, préposé, sur sa maison, et Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Et il était arrivé, quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, 
Qu'Abdia avait pris son prophète et les avait cachés par cinquante hommes dans une caverne, et les avait nourris de pain et d'eau. Et Achab dit à Abdia, « Va dans le pays, à toutes les sources d'eau, et à tous les torrents, peut-être trouverons-nous de l'herbage, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous ne serons pas obligés de détruire de, nos, bêtes. » Et ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab s'en alla seul par un chemin, et Abdia alla seul par un autre chemin. Et comme Abdia était en chemin, voici, Elie le rencontra, et il le reconnut, et tomba sur sa face, et dit, « Est-ce bien toi, mon seigneur Elie ?» Et il lui dit, « C'est, moi, va, dis à ton seigneur, voici Elie. » Et il dit, « Quel péché ai-je commis, que tu livres ton serviteur en la main d'Achab, pour me faire mourir ?» L'Éternel, ton Dieu, est vivant, s'il y a nation ou royaume où mon Seigneur n'est pas envoyé pour te chercher. Et quand il disait, il n'est pas, ici, il faisait jurer le royaume ou la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton Seigneur, voici Élie. Et il arrivera, dès que je m'en irai d'auprès de toi, que l'Esprit de l'Éternel te portera je ne sais où. Et je serai venu informer à Chab, et il ne te trouvera pas, et il me tuera. Et ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel te hait les prophètes de l'Éternel, comment j'ai caché cent hommes des prophètes de l'Éternel, par cinquante hommes dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau Et maintenant tu dis, va, dis à ton Seigneur, voici Élie et il me tuera. Et Elie dit, « L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant, qu'aujourd'hui je me montrerai à lui. » Et Abdia s'en alla à la rencontre d'Achab, et le lui rapporta. Et Achab alla à la rencontre d'Élie. Et il arriva que, quand Achab vit Elie, Achab lui dit, « Est-ce bien toi, celui qui trouble Israël ?» Et il dit, « Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père. » parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as marché après les balles. Et maintenant, envoie, rassemble vers moi tout Israël, à la montagne du Carmel, et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des Aher, qui mangent à la table de Jézabel. Et Achab envoya à tous les fils d'Israël, et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple, « Je reste, moi seul, prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante hommes. Qu'on nous donne deux taureaux, et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le dépaissent, et qu'ils le placent sur le bois. » et qu'ils n'y mettent pas de feu, et moi j'offrirai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas de feu. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, et le Dieu qui répondra par le feu, lui, sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit, « La parole est bonne. » Et Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, et offrez les premiers. » car vous êtes nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, et ne mettez pas de feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur avait donné, et l'offrirent, et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant, « Ô oh Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Et il sautait autour de l'autel qu'on avait fait. Et il arriva qu'à midi et il se moqua d'eux, et dit, « Criez à haute voix, car il est un Dieu !» car il médite, ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et se firent des incisions, selon leur coutume, avec des épées et des piques, jusqu'à faire couler le sang sur eux. Et il arriva, quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à, l'heure, où l'on offre le gâteau, et il n'y eut pas de voix, et personne qui répondit, et personne qui fit attention. Alors Elie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. 
et il répara l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Et Élie prit douze pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles vint la parole de l'Éternel, disant, « Israël sera ton nom », et il bâtit avec les pierres un hôtel au nom de l'Éternel, et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences, et il arrangea le bois, et dépeça le taureau, et le plaça sur le bois. Et il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. » Et il dit, « Faites-le une troisième fois, » et ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel, et il remplit d'eau aussi le fossé. Et il arriva, à, l'heure, où l'on offre le gâteau, qu'Eli, le prophète, s'approcha, et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi tu es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. » Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'Holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et les chalots qui étaient dans le fossé. Et tout le peuple le vit, et ils tombèrent sur leur face, et dirent, L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel. C'est lui qui est Dieu. Et Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'entre eux n'échappe. » Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, et les égorgea là. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » Et Achab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre, et mit sa face entre ses genoux. Et il dit à son jeune homme, « Monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. » Et il monta, et regarda, et il dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Retourne-y sept fois. » Et il arriva qu'à la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage, comme la main d'un homme, qui s'élève de la mer. » Et il dit, « Lève-toi, dis à Achab, à tel, et descends. » afin que la pluie ne t'arrête pas. Et il arriva, en attendant, que les cieux devinrent noirs par des nuages accompagnés de vent, et il y eut une forte pluie, et Achab monta dans son char et s'en alla à Gisruel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il saignit ses reins, et courut devant Achab jusque là où tu arrives à Gisruel. Chapitre 19 Et Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et, en détail, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie, disant, « Ainsi, me, fasse les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain, à cette heure, je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. » Et voyant cela, il se leva, et s'en alla pour sa vie, et vint à Bercheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son jeune homme. Et il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genet, et il demanda la mort pour son âme, et dit, « C'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha, et dormit sous le genet. Et voici, un ange le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici, à son chevet. Un gâteau cuit sur les pierres chaudes, et une cruche d'eau, et il mangea et bu, et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, et le toucha, et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva, et mangea et bu, et il alla, avec la force de ses aliments, quarante jours et quarante nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, 
Moi seul, et il cherche ma vie pour me loter. Et il dit, sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui, parla, et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me loter. » Et l'Éternel lui dit, « Va, retourne par ton chemin, vers le désert de Dama, et quand tu seras arrivé, tu oindras à Zaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et j'ai eu, fils de Nianchi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël. » Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mola, pour qu'il soit prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël sept mille, hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Et il s'en alla de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec douze paires, de bœufs, devant lui, et lui était avec la douzième. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Et il abandonna les bœufs, et courut après Élie, et dit, « Que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. » Et il lui dit, « Va, retourne, car que t'es je fait ?» Et il s'en retourna d'auprès de lui, et prit la paire de bœufs, et en fit un sacrifice, et, avec l'arnachement des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna au peuple, et ils mangèrent, et il se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. Chapitre 20 Et Ben Haddad, roi de Syrie, rassembla toutes ses forces, et il y avait trente-deux rois avec lui, et des chevaux et des chars. Et il monta et assiégea sa Marie, et lui fit la guerre. Et il envoya des messagers à Achab, roi d'Israël, dans la ville, et il lui dit, « Ainsi dit Ben Haddad, ton argent et ton or sont à moi, et tes femmes, et tes fils, les plus, beaux, sont à moi. » Et le roi d'Israël répondit et dit, « Selon ta parole, ô roi, mon seigneur, je suis à toi, moi et tout ce que j'ai. » Et les messagers revinrent et dirent, « Ainsi a parlé Ben Haddad, disant, « je t'ai envoyé dire en effet, tu me donneras ton argent et ton or, et tes femmes, et tes fils, mais demain à cette heure, j'enverrai mes serviteurs vers toi, et ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, et ils mettront dans leurs mains tout ce qui est désirable à tes yeux, et l'emporteront. Et le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, et dit, Sachez, je vous prie, et voyez comment cet homme, cherche du mal, car il a envoyé vers moi pour mes femmes, et pour mes fils, et pour mon argent, et pour mon or, et je ne lui ai, rien, refusé. Et tous les anciens et tout le peuple lui dirent, « Ne l'écoute pas, et ne consent pas. » Et il dit au messager de Ben Haddad, « Dites au roi, mon seigneur, tout ce que tu as mandé à ton serviteur la première fois, je le ferai, mais cette chose-ci, je ne puis la faire. » Et les messagers s'en allèrent et lui rapportèrent cela. Et Ben Haddad envoya vers lui, et dit, « Ainsi me fassent les dieux et ainsi ils y ajoutent, si la poussière de sa Marie suffit pour, remplir, le creux des mains de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit et dit, « Dites-lui, que celui qui se saint ne se vante pas comme celui qui délie, sa ceinture. » Et il arriva que, lorsque, Ben Haddad, Entendit cette parole, il était à boire, lui et les rois, dans les tentes, il dit à ses serviteurs, « Placez-vous !» Et ils se rangèrent contre la ville. Et voici, 
un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude Voici, je l'ai livré aujourd'hui en ta main, et tu sauras que moi, je suis l'Éternel. » Et Achab dit, « Par qui ?» Et il dit, « Ainsi dit l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Et il dit, « Qui engagera le combat ?» Et il dit, « Toi. » Et il dénombra les serviteurs des chefs des provinces, et ils étaient deux cent trente-deux, et après eux, il dénombra tout le peuple, tous les fils d'Israël, sept mille, hommes. Et ils sortirent à midi, et ben Haddad buvait, s'enivrant dans les tentes, lui et les rois, trente-deux rois qui l'aidaient. Et les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Et ben Haddad envoya, et on lui rapporta, disant, des hommes sont sortis de Samarie. Et il dit, s'ils sont sortis pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sont sortis pour la guerre, saisissez les vivants. Et ses serviteurs des chefs des provinces sortirent de la ville, ainsi que l'armée qui les suivait. Et ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens s'enfuirent. Et Israël est poursuivi, et Ben Haddad, roi de Syrie, échappa sur un cheval, avec des cavaliers. Et le roi d'Israël sortit et frappa les chevaux et les chars, et il infligea aux Syriens une grande défaite. Et le prophète s'approcha du roi d'Israël, et lui dit, « Va, fortifie-toi, et sache et vois ce que tu dois faire, car au retour de l'année le roi de Syrie montera contre toi. » Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leurs dieux sont des dieux de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. » Mais si nous les combattons dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu'eux. Et fais ceci, ôte les rois chacun de sa place, et mets en leur lieu des capitaines, et toi, dénombre-toi une armée comme l'armée que tu as perdue, et cheval pour cheval, et char pour char, et nous nous battrons avec eux dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu'eux. Et il écouta leur voix, et fit ainsi. V. 25. Lit qui est tombé d'avec toi. Et il arriva, qu'au retour de l'année, Ben Haddad dénombra les Syriens, et monta à Afek pour faire la guerre contre Israël. Et les fils d'Israël furent dénombrés et approvisionnés, et les fils d'Israël allèrent à leur rencontre, et ils campèrent vis-à-vis d'eux, comme deux petits troupeaux de chèvres, et les Syriens remplissaient le pays. Et l'homme de Dieu s'approcha, et parla au roi d'Israël et dit, « Ainsi dit l'Éternel. » Parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un dieu de montagne, et pas un dieu de plaine, je livrerai toute cette grande multitude en ta main, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et ils campèrent, ceci vis-à-vis de cela, sept jours. Et il arriva, le septième jour, que le combat se livra. Et les fils d'Israël frappèrent les Syriens, cent mille hommes de pied, en un seul jour. Et le reste s'enfuit à Afek dans la ville, et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes de ceux qui restaient. Et Ben Haddad s'enfuit et entra dans la ville, d'une chambre dans l'autre. Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons entendu dire que les rois de la maison d'Israël sont des rois, doués, cléments, mettons, je te prie, des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et sortons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il laissera vivre ton âme. » Et ils saignirent de sacs leurs reins et, mirent, des cordes à leur tête, et s'en vinrent vers le roi d'Israël. Et ils dirent, « Ton serviteur Ben Haddad dit, « Je te prie, laisse vivre mon âme. » Et il dit, « Vit-il encore ?»« Il est mon frère. » Et les hommes inaugurèrent, « Du bien, et se hâtèrent de saisir ce qui venait de lui, et ils dirent, « Ton frère Ben Haddad. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Et Ben Haddad sortit vers lui, et il le fit monter sur son char. Et, Ben Haddad, lui dit, « Les villes que mon père a prises à ton père, je les rends, et tu feras pour toi des rues à Dama, comme mon père en a fait à Samarie. Et moi, dit Achab, je te renverrai avec cette alliance. » Et il fit alliance avec lui, et le renvoya. Et il lui dit, « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, « Quand tu sortiras d'auprès de moi, le lion te tuera. » Et il sortit d'auprès de lui, et le lion le trouva, et le tua. 
Et il trouva un autre homme, et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme le frappa fort, et le blessa. Et le prophète s'en alla, et se tint sur le chemin du roi, et se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Et, comme le roi passait, il cria au roi, et dit, « Ton serviteur était sorti au milieu de la bataille, et voici, un homme se détourna, et m'amena un homme, et dit, « Garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie sera à la place de sa vie, ou tu me pèseras un talent d'argent. » Et, comme ton serviteur était occupé ça et là, l'homme a disparu. Et le roi d'Israël lui dit, « Ainsi est ton jugement, tu en as décidé. » Et il ôta avec hâte le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Et il lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera pour sa vie, et ton peuple pour son peuple. » Et le roi d'Israël alla en sa maison, triste et irrité, et il vint à Samarie. Chapitre 21 Et il arriva, après ces choses, que Naboth, le Gisraélite avait une vigne qui était à Gisruel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla à Naboth, disant, « Donne-moi ta vigne afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche, à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une meilleure vigne que celle-là, ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai l'argent que vaut celle-ci. » Et Naboth dit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et Achab s'en vint à sa maison, triste et irrité, à cause de la parole que Naboth, le Gisraélite, lui avait dite, car il avait dit, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il s'étendit sur sa couche, et détourna sa face, et ne mangea pas du pain. Et Jézabel, sa femme, vint vers lui et lui dit, « Pourquoi donc ton esprit est-il triste et ne manges-tu pas du pain ?» Et il lui dit, « Parce que j'ai parlé à Naboth, le Gisraélite, et lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si cela te plaît, je te donnerai une vigne en sa place. » Et il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Et Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël Lève-toi, mange du pain. » et que ton cœur soit gai, moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Gisraélite. Et elle écrivit des lettres au nom d'Achab, et laissait-la de son sceau, et envoya les lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, qui habitaient avec Naboth. Et elle écrivit dans les lettres, disant, « Proclamez un jeune et mettez Naboth en tête du peuple, et mettez deux hommes, fils de Bélial, en face de lui, et qu'il témoigne contre lui, » disant, « Tu as maudit Dieu et le roi. Et menez-le dehors et lapidez-le, et qu'il meure. » Et les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient sa ville, firent selon ce que Jézabel leur avait mandé, selon ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils proclamèrent un jeune et mirent Naboth en tête du peuple, et deux hommes, fils de Bélial, vinrent et s'assirent en face de lui, et les hommes de Bélial témoignèrent contre lui contre Naboth, devant le peuple, disant, « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Et ils le menèrent hors de la ville, et la sommèrent de pierre, et il mourut. Et ils envoyèrent à Jézabel, disant, « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Et il arriva que, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et était mort, Jézabel dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, le Gisraélite, qu'il refusa de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est pas vivant, mais il est mort. Et il arriva que, quand Achab apprit que Naboth était mort, Achab se leva pour descendre à la vigne de Naboth, le Gisraélite, pour en prendre possession. Et la parole de l'Éternel vint à Élie, le Tishbite, disant, « Lève-toi, descends à la rencontre d'Achab, le roi d'Israël, qui est à Samarie, Voici, il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Et tu lui parleras, disant, ainsi dit l'Éternel, as-tu tué, et aussi pris possession Et tu lui parleras, disant, 
Ainsi dit l'Éternel, au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang, à toi aussi. Et Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi Élie dit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir du mal sur toi, et j'ôterai ta postérité, et je retrancherai d'achat tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre en Israël, et je ferai de ta maison comme de la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et de la maison de Bacha, fils d'Akija, à cause de la provocation par laquelle tu m'as provoqué et tu as fait pécher Israël. Et aussi à l'égard de Jézabel, l'Éternel parla, disant, « Les chiens mangeront Jézabel à lavant mur de Jisruel. Celui, de la maison, d'Achab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront. Certainement il n'y eut point, de roi, comme Achab, qui se vendit pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, sa femme Jézabel le poussant. Et il agit très abominablement, en allant après les idoles, selon tout ce que faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédé devant les fils d'Israël. Et il arriva, quand Achab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements, et mit un sac sur sa chair, et jeûna, et il couchait avec le sac et marchait doucement. Et la parole de l'Éternel vint à Élie, le Tishbite, disant, Vois-tu comment Achab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal en ses jours, mais, dans les jours de son fils, je ferai venir le mal sur sa maison. Chapitre 22 Et on resta trois ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Et il arriva, en la troisième année, que Josapha, roi de Juda, descendit vers le roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth de Gala est à nous ?» Et nous nous taisons, sans la reprendre de la main du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, « Viendras-tu avec moi à la guerre, à Ramoth de Gala ?» Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Moi, je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Enquière-toi aujourd'hui, je te prie. » de la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, environ quatre cents hommes, et leur dit, « Irai-je à la guerre contre Ramoth de Gala, ou m'en abstiendrai-je » Et ils dirent, « Monte, et le Seigneur la livrera en la main du roi. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici encore un prophète de l'Éternel, pour que nous nous enquérions auprès de lui ?» Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme, pour consulter l'Éternel par lui, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais du mal, c'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Et le roi d'Israël appela un eunuque, et dit, fais promptement venir Miché, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur robe sur une place ouverte, à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et Sédécia, fils de Kenana, se fit des cornes de fer, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, avec celle-ci tu heurteras les Syriens, jusqu'à les exterminer. » Et tous les prophètes prophétisaient de même, disant, « Mon Taramoth de Gala, et prospère, et l'Éternel la livrera en la main du roi. » Et le messager qui était allé pour appeler Miché, lui parla, disant, « Voici, les paroles des prophètes, d'une seule bouche, annoncent, du bien au roi, que ta parole soit, je te prie, comme la parole de l'un d'eux, et annonce du bien. » Mais Miché dit, « L'Éternel est vivant, que ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. » Et il vint vers le roi. Et le roi lui dit, « Miché, Irons-nous à la guerre à Ramoth de Gala, où nous en abstiendrons nous et il lui dit, Montez prospère, et l'Éternel la livrera en la main du roi. Et le roi lui dit, Combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel Et, Miché, dit, J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme un troupeau qui n'a pas de berger, et l'Éternel a dit, 
ceux-ci n'ont pas de seigneur, qu'ils s'en retournent en paix chacun à sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne t'ai-je pas dit qu'ils ne prophétisent pas du bien à mon égard, mais du mal ?» Et, Miché, dit, « C'est pourquoi, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche, et l'Éternel dit, « Qui persuadera Achab, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Gala ?» Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Et un esprit sortit, et se tint devant l'Éternel, et dit, « Moi, je le persuaderai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ?» Et il dit, « Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel, dit, « Tu le persuaderas, et aussi tu réussiras, sors, et fais ainsi. » Et maintenant, voici, L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voilà, et l'Éternel a prononcé du mal à ton sujet. Et Sédécia, fils de Kenana, s'approcha et frappa Miché sur la joue, et dit, « Par où a passé l'esprit de l'Éternel, d'avec moi, pour te parler ?» Et Miché dit, « Voici, tu le verras ce jour-là, quand tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Et le roi d'Israël dit, « Prends Miché. » Et emmène-le à Amon, chef de la ville, et à Joa, fils du roi, et tu diras, ainsi dit le roi, mettez cet, homme, en prison, et donnez-lui à manger le pain d'affliction et l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Miché dit, si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit, peuple, entendez-le tous. Et le roi d'Israël monta, et Josaphat, roi de Juda, à Ramoth de Gala. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je me déguiserai, et j'irai à la bataille, mais toi, revêt-toi de tes robes. » Et le roi d'Israël se déguisa et fut à la bataille. Et le roi de Syrie commanda aux trente-deux chefs de ses chars, disant, « Ne combattez ni contre petit ni contre grand, mais contre le roi d'Israël seul. » Et il arriva que, quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent, « Certainement c'est le roi d'Israël. » Et ils se détournèrent, pour combattre contre lui, et Josaphat cria. Et il arriva que, lorsque les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'en revinrent de sa poursuite. Et un homme tira de l'arc à l'aventure et frappa le roi d'Israël entre les pièces d'attache et la cuirasse. Et, Achab, dit au conducteur de son char, « Tourne ta main, et mène-moi hors de l'armée. » car je suis blessé. » Et la bataille se renforça ce jour-là, et le roi fut soutenu debout sur, son, char, vis-à-vis -vis des Syriens, et il mourut le soir, et le sang de la blessure coulait dans le fond du char. Et une proclamation passa par le camp, au coucher du soleil, disant, « Chacun à sa ville, et chacun à son pays. » Et le roi mourut, et on l'amena à sa marie, et on enterra le roi à sa marie. Et on lava le char à l'étang de Samarie, et les chiens léchèrent le sang d'Achab, là où les prostituées se lavaient, selon la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée. Et le reste des actes d'Achab, et tout ce qu'il fit, et la maison d'ivoire qu'il bâtit, et toutes les villes qu'il bâtit, ces choses ne sont-elles pas écrites dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Achab s'endormit avec ses pères, et Achazia, son fils, Régna à sa place. Et Josaphat, fils d'Aza, commença de régner sur Juda, la quatrième année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat était âgé de 35 ans, lorsqu'il commença de régner, et il régna 25 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Azuba, fille de Shilki. Et il marcha dans toute la voie d'Aza, son père, il ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Et le reste des actes de Josaphat, et la puissance qu'il montra, et les guerres qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et il extermina du pays le reste des hommes voués à la prostitution qui était resté dans les jours d'Aza, son père. 
et il n'y avait pas de roi en Édom, un gouverneur y régnait. Josapha construisit des navires de Tarsi pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'allait pas, car les navires furent brisés à Itshongébé. Alors Achazia, fils d'Achab, dit à Josapha, que mes serviteurs raillent avec tes serviteurs dans les navires, et Josapha ne le voulut pas. Et Josapha s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Achazia, fils d'Achab, commença de régner sur Israël, à Samarie, la dix-septième année de Josapha, roi de Juda, et il régna sur Israël deux ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nebat, qui fit pécher Israël. Et il servit Baal, et se prosterna devant lui, et provoqua à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël, selon tout ce que son père avait fait. Le second livre des rois. Chapitre 1. Emab se rebella contre Israël, après la mort d'Achab. Et Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute qui était à Samarie, et en fut malade. Et il envoya des messagers, et leur dit, « Allez, consultez Balzebub, Dieu des crans, pour savoir, si je relèverai de cette maladie. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Le Tishbite, lève-toi. » Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Balzebub, Dieu des crons Et c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Et Élie partit. Et les messagers revinrent vers Achazia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Et ils lui dirent, un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, « Ainsi dit l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que tu envoies consulter Balzebub, Dieu des crons C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Et il leur dit, « Quelle manière d'homme était-ce, qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces choses et ils lui dirent, « Un homme vêtu de poils, et ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. » Et il dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Et il envoya vers lui un chef de cinquantaine et sa cinquantaine, et il monta vers lui. Et voici, il était assis au sommet d'une montagne. Et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi dit, descends. » Et Élie répondit et dit au chef de cinquantaine, « Si je suis un homme de Dieu, » Que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta cinquantaine. Et le feu descendit des cieux, et le dévora, lui et sa cinquantaine. Et, Achazia, envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquantaine, et sa cinquantaine. Et il prit la parole et lui dit, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, descends promptement. » Et Élie répondit et leur dit, « Si je suis un homme de Dieu, » que le feu descende des cieux, et te dévore, toi et ta cinquantaine. Et le feu de Dieu descendit des cieux, et le dévora, lui et sa cinquantaine. Et, Achazia, envoya de nouveau un chef d'une troisième cinquantaine, et sa cinquantaine. Et ce troisième chef de cinquantaine monta, et vint et se mit sur ses genoux devant Élie, et le supplia, et lui dit, « Homme de Dieu, je te prie, que ma vie et les vies de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu des cieux et a dévoré les deux premiers chefs de cinquantaine et leur cinquantaine, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, ne le crains pas. » Et il se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, « Ainsi dit l'Éternel. » Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Balzebub, Dieu des crans, est-ce parce qu'il n'y avait point de Dieu en Israël pour consulter sa parole Point. 
C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Et il mourut, selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait prononcée. Et Joram régna à sa place, en la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait pas de fils. Et le reste des actes d'Achazia, ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Chapitre 2 Et il arriva que, lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en allèrent eux deux. Et cinquante hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis, -vis, à distance, et eux de se tinrent auprès du Jourdain. Et Élie prit son manteau, et le plia, et frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là, et ils passèrent eux deux à sec. Et il arriva, quand ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, « Demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée dit, « Qu'il y ait, je te prie. » une double mesure de ton esprit sur moi. Et il dit, « Tu as demandé une chose difficile, si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi, sinon, cela ne sera pas. » Et il arriva, comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit, et s'écria, « Mon père !» Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces, et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna, et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là, et Élisée passa. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, le virent, et ils dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent devant lui en terre, et lui dirent, « Voici, il y a avec tes serviteurs cinquante hommes, des hommes vaillants, qu'ils aillent, nous te prions, et qu'ils cherchent ton maître. » L'Esprit de l'Éternel l'aura peut-être emporté et l'aura jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Et il dit, « N'y envoyez pas. » Et ils le pressèrent jusqu'à ce qu'il en fût honteux. Et il, leur, dit, « Envoyez. » Et ils envoyèrent cinquante hommes, et ils cherchèrent trois jours, et ne le trouvèrent pas. Et ils retournèrent vers Élisée, il habitait à Jéricho, et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» Et les hommes de la ville dirent à Élisée, « Tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises, et la terre est stérile. » Et il dit, « Apportez-moi un vase neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, et y jeta le sel, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et il monta de là à Bethel, et, comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui, 
et lui dire, « Monte, chauve Monte, chauve !» Et il se tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'Éternel. Et deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent d'entre eux quarante-deux enfants. Et, de là, il se rendit à la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie. Chapitre 3 Et Joram, fils d'Achab, commença de régner sur Israël à Samarie la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda, et il régna douze ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère, et il ôta la stèle de Baal que son père avait faite. Seulement il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il ne s'en détourna point. Or Mesa, roi de Mab, possédait des troupeaux, et payait au roi d'Israël cent mille agneaux et cent mille béliers avec leur laine. Et il arriva, à la mort d'Achab, que le roi de Mab se rebella contre le roi d'Israël. Et le roi Joram sortit en ce temps-là de Samarie, et passa en revue tout Israël. Et il s'en alla, et envoya vers Josaphat, roi de Juda, disant, le roi de Mab s'est rebellé contre moi, viendras-tu avec moi à la guerre contre Mab Et il dit, j'y monterai, moi je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous Et il dit, par le chemin du désert des hommes. Et le roi, d'Israël, et le roi de Juda, et le roi des Edom, partirent, et ils firent un circuit de sept jours de chemin. Et il n'y avait pas d'eau pour l'armée et pour le bétail qui les suivait. Et le roi d'Israël dit, « Hélas L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer en la main de Mab. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel par lui ?» Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Et le roi d'Israël, et Josaphat, et le roi des Dômes, descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer en la main de Mab. » Et Élisée dit, « L'Éternel des armées, Devant qui je me tiens, est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas, et je ne te verrai pas. Et maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et il arriva comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi dit l'Éternel, qu'on remplisse de fausses cette vallée. Car ainsi dit l'Éternel, vous ne verrez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livrera aussi Mab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, et vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres toutes les bonnes portions, de terre. Et il arriva, au matin, à l'heure d'offrir l'offrande, que voici, des eaux vinrent du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Et tout Mab apprit que ces rois étaient montés pour leur faire la guerre, et ils convoquèrent tout homme qui était, en âge, de cindre une ceinture, et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur les eaux, et Mab vit en face, de lui, les eaux rouges comme du sang. Et ils dirent, c'est du sang. Ces rois se sont certainement détruits et se sont frappés l'un l'autre, et maintenant, Mab, au butin. Et ils vinrent au camp d'Israël, et les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, qui s'enfuirent devant eux. Et ils entrèrent dans, le pays, et frappèrent Mab, et ils détruisirent les villes, et ils jetèrent chacun sa pierre dans toutes les bonnes portions, de terre, et les en remplirent. Et ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres, point. Jusqu'à ne laisser à Kira Rezet que ses pierres, les frondeurs l'environnèrent et la frappèrent. Et le roi de Mab vit que la bataille devenait trop forte pour lui, 
Et il prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée, pour se frayer à un chemin jusqu'au roi des hommes, mais ils ne purent pas. Et il prit son fils, le premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils se retirèrent de lui, et s'en retournèrent dans leur pays. Chapitre 4 Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, afin qu'il soit ses serviteurs. » Et Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit, « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. » Et il dit, « Va, demande pour toi, du dehors, des vases à tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas peu, et rentre, et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. » Et elle s'en alla d'auprès de lui, et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, ceux-ci lui apportaient les vases, et elle versait. Et il arriva que, quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Apporte-moi encore un vase. » Et il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui il s'arrêta. Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu, et il dit, « Va, vends lui les paye ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. » Et, un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunéon, et il y avait là une femme riche, et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que, chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, et mettons y pour lui un lit, et une table, et un siège, et un chandelier, et il arrivera que, quand il viendra chez nous, il se retirera là. Or, un jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son jeune homme, appelle cette Sunamite. Et il l'appela, et elle se tint devant lui. Et il dit à Géasi, dis-lui, je te prie, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement, qu'y a-t-il à faire pour toi faut-il parler pour toi au roi, ou au chef de l'armée Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle ?» Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et, Élisée, dit, « Appelle-la. » Et il l'appela. Et elle se tint dans la porte. Et il, lui, dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut, et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit, et il arriva qu'un jour il sortit vers son père, vers les moissonneurs, et il dit à son père, « Ma tête Ma tête !» Et, le père, dit au serviteur, « Porte-le à sa mère !» Et il l'emporta, et l'amena à sa mère, et il resta sur ses genoux jusqu'à midi, et mourut. Et elle monta, et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et elle ferma la porte sur lui, et sortit. Et elle appela son mari, et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes, et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Et elle dit, « Tout va bien. » Et elle fit sceller la naisse, et dit à son jeune homme, « Mène-la, et marche, ne m'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla, et vint vers l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel. Et il arriva que, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, « Voici cette tsunamite. Cours maintenant. » Je te prie, à sa rencontre, et dis-lui, « Tout va-t-il bien Ton mari va-t-il bien L'enfant va-t-il bien ?» Et elle dit, « Bien. » Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et elle le saisit par les pieds, et Géasi s'approcha pour la repousser, 
et l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas déclarée. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur »« N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et il dit à Géasi, « Saint terrain, et prends mon bâton en ta main, et va-t'en, si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il se leva, et s'en alla après elle. Et Géasi les devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta, disant, le jeune garçon ne s'est pas réveillé. Et Élisée entra dans la maison, et voici, le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra, et ferma la porte sur eux deux, et supplia l'Éternel. Et il monta, et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, et ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et se courba sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et il montait, et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par cette fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et, Élisée, appela Géasi, et, lui, dit, appelle cette Tsunamite. Et il l'appela, et elle vint vers lui. Et il dit, prends ton fils. Et elle vint et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre, et elle prit son fils et sortit. Et Élisée retourna à Gilgal. Or il y avait une famine dans le pays. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui, et il dit à son jeune homme, « Mets la grande marmite, et cuis un potage pour les fils des prophètes. » Et l'un, deux, sortit au champ pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage et y cueillit des coloquintes sauvages, plein sa robe, et il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne les connaissait pas. Et on versa à manger aux hommes, et il arriva que, comme ils mangeaient du potage, on cria et dit, « Homme de Dieu, la mort est dans la marmite. » Et il n'en pouvait manger. Et il dit, « Apportez de la farine, et il la jeta dans la marmite, et dit, « Versez-en à ce peuple, et qu'il mange. » Et il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. Et il vint de Baal un homme qui apporta à l'homme de Dieu du pain des premiers fruits, vingt pains d'orge et du grain en épis dans son sac. Et, Élisée, dit, « Donne, cela, au peuple, et qu'il mange. » Et celui qui le servait, dit, « Comment mettrai-je ceci devant cent hommes ?» Et il dit, « Donne le au peuple, et qu'il mange, car ainsi dit l'Éternel, on mangera, et il y en aura de reste. » Et il le mit devant eux, et ils mangèrent, et ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Chapitre 5 Or Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur, et considéré, car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme était fort et vaillant, mais, lépreux. Et les Syriens étaient sortis par bandes, et avait amené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh Si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Et, Naman, vint et, le, rapporta à son Seigneur, disant, « La jeune fille qui est du pays d'Israël a dit ainsi et ainsi. » Et le roi de Syrie dit, « Sois Va !» et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il alla, et prit en sa main dix talents d'argent, et six mille, pièces, d'or, et dix vêtements de rechange. Et il apporta au roi d'Israël la lettre, qui disait, « Maintenant, quand cette lettre te parviendra, voici, je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le délivres de sa lèpre. » Et il arriva que, lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements, et dit, « Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, que celui-ci envoie vers moi pour délivrer un homme de sa lèpre Sachez donc, et voyez qu'il cherche une occasion contre moi. 
et il arriva que, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?»« Qu'il vienne, je te prie, vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et Naman vint avec ses chevaux et avec son char, et se tint à l'entrée de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya vers lui un messager, disant, « Va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra, saine, et tu seras pur. » Et Naman se mit en colère, et s'en alla, et dit, « Voici, je me disais, il sortira sans doute, et se tiendra là, et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il promènera sa main sur la place, malade, et délivrera le lépreux. » L'Abana et le Parpar, rivière de Dama, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël Ne puis-je pas m'y laver et être pur Et il se tourna, et s'en alla en colère. Et ses serviteurs s'approchèrent de lui, et lui parlèrent, et dirent, « Mon père, si le prophète tu dis quelque grande chose, ne lusses tu pas faite Combien plus, quand il t'a dit, « Lave-toi, et tu seras pur !» Et il descendit, et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Et il retourna vers l'homme de Dieu, lui et tout son camp, et il vint et se tint devant lui, et dit, « Voici, je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. Et maintenant, je te prie, prends un présent de ton serviteur. » Mais Élisée, dit, l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant, que je ne le prendrai pas. Et Naman, le pressa de le prendre, mais il refusa. Et Naman dit, si cela ne se peut, qu'on donne, je te prie, de, cette, terre à ton serviteur la charge de deux mulets. Car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Quand ceci l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera dans la maison de Raymond pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je me prosternerai dans la maison de Raymond, que l'Éternel, je te prie, pardonne à ton serviteur en ceci, quand je me prosternerai dans la maison de Raymond. Et il lui dit, va en paix. Et il s'en alla avec lui un bout de chemin. Et Géasi, le jeune homme d'Élysée, homme de Dieu, Dit, voici, mon maître a épargné Naman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant, si je ne cours après lui, et si je ne prends de lui quelque chose. Et Géasi poursuivit Naman, et Naman vit qu'il courait après lui, et il descendit de son char à sa rencontre, et, lui, dit, tout va-t-il bien Et il dit, bien. Mon maître m'a envoyé, disant, voici, dans ce moment, de jeunes hommes d'entre les fils des prophètes sont venus vers moi, de la montagne d'Ephraïm, donne-leur, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Et Naman dit, consent à prendre deux talents. Et il le pressa avec insistance, et il y a deux talents d'argent dans deux sacs, et deux vêtements de rechange, et il les donna à deux de ces jeunes hommes, et ils les portèrent devant Géasi. Et quand il fut arrivé à la colline, il les prit de leurs mains, et les serra dans la maison, et il renvoya les hommes et ils s'en allèrent. Et lui, il entra et se tint devant son maître. Et Élisée lui dit, « D'où, viens-tu, Géasi ?» Et il dit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Et, Élisée, lui dit, « Mon cœur n'est-il pas allé, quand l'homme s'est retourné de dessus son char à ta rencontre ?» Est-ce le temps de prendre de l'argent, et de prendre des vêtements, et des oliviers, et des vignes, et du menu et du gros bétail, et des serviteurs et des servantes Point. La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta semence pour toujours. Et, Géasi, sortit de devant lui, lépreux, blanc, comme la neige. Chapitre 6 Et les fils des prophètes dirent à Élisée, tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, et nous y prendrons chacun une pièce de bois, et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Et il dit, allez. 
Et l'un d'eux dit, « Consent, je te prie, à venir avec tes serviteurs. » Et il dit, « J'irai. » Et il alla avec eux, et ils vinrent au Jourdain, et coupèrent des arbres. Et il arriva, comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau, et il s'écria et dit, « Hélas, mon maître !» Il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra l'endroit, et, Élisée, coupa un morceau de bois, et l'y jeta, et fit surnager le fer, et il dit, « Enlève-le !» Et il étendit sa main, et le prit. Or le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël, et il tint conseil avec ses serviteurs, disant, « En tel et tel lieu sera mon camp. » Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, « Garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. » Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y fut gardé, cela eut lieu, non pas une fois, ni deux fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela, et il appela ses serviteurs, et leur dit, « Ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël ?» Et l'un de ses serviteurs, lui, dit, « Personne, ô roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Et il dit, « Allez, et voyez où il est, et j'enverrai et je le prendrai. » Et on lui rapporta, disant, « Le voilà à d'autant. » Et il y envoya des chevaux, et des chars, et de grandes forces. Et ils allèrent de nuit, et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une armée entourait la ville, et des chevaux, et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas Monseigneur, comment ferons-nous » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria, et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et, les Syriens, descendirent vers Élysée, et il pria l'Éternel, et dit, « Je te prie, frappe cette nation de ces cités. » Et il les frappa de ces cités, selon la parole d'Élysée. Et Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville, venez après moi. » et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les mena à Samarie. Et il arriva, quand il fut rentré à Samarie, qu'Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux à ces hommes, afin qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent, et voici, ils étaient, au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël dit à Élisée, « Quand il les vit, frapperai-je, frapperai-je, mon père ?» Et il dit, tu ne frapperas point, ceux que tu aurais fait captifs avec ton épée et ton arc, les frapperais-tu Mets du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangeaient boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. Et il leur prépara un grand festin, et ils mangèrent et burent, et il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël. Et il arriva, après cela, que Ben Haddad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, et monta, et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie, et voici, il la serrait de près, jusqu'à ce que la tête d'un âne fût à quatre-vingts, cycles, d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon à cinq, cycles, d'argent. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une femme lui cria, disant, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Et il dit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, comment te sauverai-je Serait-ce au moyen de l'air ou de la cuve ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Et elle dit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Et nous avons bouilli mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour après, je lui ai dit, «« Donne ton fils, et nous le mangerons. » Et elle a caché son fils. Et aussitôt que le roi entendit les paroles de la femme, il déchira ses vêtements. 
et comme il passait sur la muraille, le peuple le vit, et voici, il avait un sac sur sa chair, en dedans. Et, le roi, dit, ainsi Dieu me fasse, et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, demeure sur lui aujourd'hui. Et Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis avec lui, et, le roi, envoya un homme devant lui. Avant que le messager arrivât auprès de lui, Élisée, dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'un meurtrier envoie pour m'ôter la tête. Voyez quand le messager entrera, fermez la porte, et repoussez-le avec la porte, n'est-ce pas le bruit des pieds de son maître après lui ?» Il parlait encore avec eux, quand voici, le messager descendit vers lui. Et, le roi, dit, « Voici, ce mal est de par l'Éternel, pourquoi mattendrai je encore à l'Éternel ?» Chapitre 7 Et Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi dit l'Éternel, « Demain à cette heure-ci, la mesure de fleur de farine sera un cycle, et les deux mesures d'orge à un cycle, à la porte de Samarie. » Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, et dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il » Et, Élisée, dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et il y avait à l'entrée, de la porte quatre hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Si nous disons, « Entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons assis ici, nous mourrons. »« Et maintenant, venez, » Et passons dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils se levèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens, et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici !» Le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir sur nous. Et ils se levèrent au crépuscule, et s'enfuirent, et ils abandonnèrent leurs tentes, et leurs chevaux, et leurs ânes, le camp tel quel, et ils s'enfuirent pour, sauver, leur vie. Et ces lépreux vinrent jusqu'au bout du camp, et ils entrèrent dans une tente, et mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, et de l'or, et des vêtements, et ils s'en allèrent et les cachèrent. Et ils retournèrent, et entrèrent dans une autre tente et en emportèrent, du butin, et ils s'en allèrent et le cachèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. Et maintenant, venez, allons et rapportons-la à la maison du roi. » Et ils vinrent et crièrent au portier de la ville, et leur rapportèrent, disant, « Nous sommes venus dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, seulement les chevaux attachés, et les ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Et les portiers le crièrent et le rapportèrent dans la maison du roi, à l'intérieur. Et le roi se leva de nuit, et dit à ses serviteurs, « Je veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait. » Ils savent que nous avons faim, et ils sont sortis du camp pour se cacher dans les champs, disant, « Ils sortiront hors de la ville, et nous les prendrons vivants, et nous entrerons dans la ville. » Et un de ses serviteurs répondit et dit, « Qu'on prenne donc cinq des chevaux restants, qui demeurent de reste dans la ville, voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est de reste en elle, voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui a péri. Envoyons-les, et nous verrons. » Et ils prirent deux chars avec leurs chevaux, et le roi envoya après le camp des Syriens, disant, « Allez et voyez. » Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée, et les messagers s'en retournèrent et le rapportèrent au roi. Et le peuple sortit, et puis à le camp des Syriens, et la mesure de fleur de farine fut à un cycle, et les deux mesures d'orge à un cycle, selon la parole de l'Éternel. 
et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait, et le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut, selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressée au roi, disant, « Les deux mesures d'orge seront à un cycle, et la mesure de fleur de farine sera à un cycle, demain à cette heure-ci, à la porte de Samarie. » Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu, et avait dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle » Et il dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et il lui en arriva ainsi, le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. Chapitre 8 Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant, « Lève-toi, et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner, car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour sept ans. » Et la femme se leva et fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla. Elle et sa maison, et séjourna au pays des Philistins sept ans. Et il arriva, au bout de sept ans, que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que, Tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici, la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie, vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit, « Au roi, mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme, et elle lui raconta, tout. Et le roi lui donna un eunuque, disant, « Rends-lui tout ce qui lui appartient, et tout le revenu des champs, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. » Et Élisée vint à Dama, et Ben Haddad, roi de Syrie, était malade, et on lui rapporta, disant, « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Et le roi dit à Azaël, « Prends dans ta main un présent, et va à la rencontre de l'homme de Dieu, et consulte par lui l'Éternel, disant, « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Azaël alla à sa rencontre, et prit dans sa main un présent de toutes les bonnes choses de Dama, la charge de quarante chameaux, et il vint, et se tint devant lui, et dit, « Ton fils Ben Haddad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi, disant, « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Élisée lui dit, « Va, dis-lui, certainement tu en relèveras. » Mais l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. Et il arrêta sa face et la fixa, sur lui, jusqu'à ce qu'il fût confus, puis l'homme de Dieu pleura. Et Azaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et il dit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël, tu mettras le feu à leur ville forte, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes hommes, et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre à leurs femmes enceintes. » Et Azaël dit, « Mais qu'est ton serviteur, un chien, pour qu'il fasse cette grande chose ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a montré que tu seras roi sur la Syrie. » Et il s'en alla avec Élisée, et vint vers son maître, et, Ben Haddad, lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il dit, « Il m'a dit que certainement tu en relèveras. » Et il arriva le lendemain, qu'il prit la couverture, et la plongea dans l'eau, et l'étendit sur le visage du roi, et il mourut. Et Azaël régna à sa place. Et la cinquième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, et Josaphat étant roi de Juda, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de trente-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna huit ans à Jérusalem. Et il marcha dans la voie des rois d'Israël selon ce que faisait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Judas, à cause de David, son serviteur, selon ce qu'il lui avait dit, qu'il lui donnerait une lampe pour ses fils, à toujours. En ces jours, Edom se révolta de dessous la main de Judas, et ils établirent un roi sur eux. 
et Joram passa à Tassaïr, et tous les chars avec lui, et il se leva de nuit, et frappa Edom qui l'avait entouré, et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit à ses tentes. Mais Edom se révolta de dessous la main de Judas, jusqu'à ce jour. Alors, dans ce même temps, Libna se révolta. Et le reste des actes de Joram, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et Joram s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Achazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, commença de régner. Achazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna un an à Jérusalem, et le nom de sa mère était Atali, fille d'Omri, roi d'Israël. Et il marcha dans la voie de la maison d'Achab et fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était gendre de la maison d'Achab. Et il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Azaël roi de Syrie, à Ramoth de Gala. Et les Syriens blessèrent Joram. Et le roi Joram s'en retourna à Gisruel pour se faire guérir des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il combattait contre Azaël, roi de Syrie, et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Gisruel pour voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il était malade. Chapitre 9 Et Élisée, le prophète, appela un des fils des prophètes, et lui dit, « Saint terrain, et prends cette fiole d'huile en ta main, et va ton aramote de Gala. » Et entre là, et vois-y Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nianchi, et tu entreras, et tu le feras lever du milieu de ses frères, et tu le mèneras dans une chambre intérieure. Et tu prendras la fiole d'huile, et tu la verseras sur sa tête, et tu diras, « Ainsi dit l'Éternel, je toi un roi sur Israël. » Et tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras, et tu n'attendras pas. Et le jeune homme, le jeune prophète, s'en est là à Ramoth de Gala. Et il entra, et voici, les chefs de l'armée étaient assis, et il dit, « Chef, j'ai une parole pour toi. » Et j'ai eu dit, « Pour qui de nous tous ?» Et il dit, « Pour toi, chef. » Et, j'ai eu, se leva, et entra dans la maison. Et, le jeune homme, versa l'huile sur sa tête, et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je toi un roi sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et tu frapperas la maison d'Achab, ton Seigneur, et je vengerai, de la main de Jézabel, le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Et toute la maison d'Achab périra, et je retrancherai à Achab tous les mâles. » L'homme lié est l'homme libre en Israël, et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Bacha, fils d'Akija, et les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisruel, et il n'y aura personne qui l'enterre. Et il ouvrit la porte et s'enfuit. Et j'ai eu sorti vers les serviteurs de son Seigneur, et on lui dit, « Tout va-t-il bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Et il leur dit, « Vous connaissez l'homme et sa pensée. » Et ils dirent, « Mensonge. »« Dis-le-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi dit l'Éternel, je t'ai oint un roi sur Israël. » Et ils se hâtèrent, et prirent chacun son vêtement, et les mirent sous lui sur les degrés même, et ils sonnèrent de la trompette, et dirent, « J'ai eu et roi. » Et j'ai eu, fils de Josaphat, fils de Nianchi, conspira contre Joram. Et Joram gardait Ramoth de Gala, lui et tout Israël, à cause de Hazael, roi de Syrie. Et le roi Joram s'en était retourné à Gisruel pour se faire guérir des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il combattait contre Hazael, roi de Syrie. Et j'ai eu dit, si c'est votre pensée, que personne ne s'échappe de la ville et ne sorte pour aller raconter, la nouvelle, à Gisruel. Et j'ai eu mon tas en char, et s'en alla à Gisruel, car Joram y était alité, et à Chazia, roi de Juda, était descendu pour voir Joram. Et la sentinelle se tenait sur la tour à Gisruel, et vit la troupe de Jéhu, 
comme il arrivait, et dit, « Je vois une troupe, de gens. » Et Joram dit, « Prends un cavalier, et envoie-le à leur rencontre, et qu'ils disent, « Est-ce la paix ?» Et le mâcheval partit à sa rencontre, et dit, « Ainsi a dit le roi, « Est-ce la paix ?» Et j'ai eu dit, « Qu'as-tu à faire de la paix ?»« Tourne, et passe, derrière moi. » Et la sentinelle annonça, disant, « Le messager est venu jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Et il envoya un second homme à cheval, et il vint à eux, et dit, « Ainsi dit le roi, est-ce la paix ?» Et j'ai eu dit, « Qu'as-tu à faire de la paix ?»« Tourne, et passe, derrière moi. » Et la sentinelle annonça, disant, « Il est venu jusqu'à eux, et ne revient pas. » Et la manière de conduire est celle de Jéhu, fils de Nianchi, car il conduit avec furie. Et Joram dit, « Qu'on attelle ?» Et on attela son char. Et Joram, roi d'Israël, sortit, et Achazia, roi de Juda, chacun dans son char, et ils sortirent à la rencontre de Jéhu, et le trouvèrent dans le champ de Naboth, Gisraélite. Et il arriva que, quand Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Et il dit, « Quelle paix ?» Aussi longtemps que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont en si grand nombre et Joram tourna sa main, et s'enfuit, et dit à Achazia, « Trahison, Achazia !» Et j'ai eu pris son arc en main, et frappa Joram entre les bras, et la flèche sortit au travers de son cœur, et il s'affaissa dans son char. Et, j'ai eu, dit à Bidkar, son lieutenant, « Prends-le, et, jette-le dans la portion de champ de Naboth, le Gisraélite, car souviens-toi que, quand moi et toi, nous étions en char tous les deux, à la suite d'Achab, son père, l'Éternel prononça cet oracle contre lui, « N'ai-je pas vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel ?»« Et je te le rendrai dans ce champ-ci, dit l'Éternel. »« Et maintenant, prends-le, et, jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » Et Achazia, roi de Juda, vit, cela et s'enfuit par le chemin de la maison du jardin, et j'ai eu le poursuivi, et dit, « Frappez-le, lui aussi, sur le char, ils le frappèrent, à la montée de Gur, qui est près de Giblam, et il s'enfuit à Megiddo, et y mourut. Et ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et l'enterrèrent dans son sépulcre, avec ses pères, dans la ville de David. Or la onzième année de Joram fils d'Achab, Achazia avait commencé de régner sur Juda. Et j'ai eu vingt à Gisreel, et Jézabel l'a prit, et mit du phare à ses yeux, et orna sa tête, et regarda par la fenêtre. Et j'ai eu entra dans la porte, et elle dit, « Est-ce la paix, Zimri, assassin de son seigneur ?» Et il leva sa face vers la fenêtre, et dit, « Qui est pour moi ?»« Qui ?» Et deux ou trois eunuques regardèrent vers lui. Et il dit, « Jetez-la en bas. » Et ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang contre la muraille et contre les chevaux, et il la foula aux pieds. Et il entra, et mangea et bu, et il dit, « Allez donc voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Et il s'en allait pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent rien d'elle que le crâne, et les pieds, et les paumes des mains. Et ils revinrent et le lui rapportèrent, et il dit, c'est la parole de l'Éternel, qu'il a dite par son serviteur Élie, le Tishbite, disant, « Dans le champ de Jézreël, les chiens mangeront la chair de Jézabel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jézreël, en sorte qu'on ne dira pas, c'est ici Jézabel. » Chapitre 10 Or Achab avait soixante-dix fils à sa marie, et j'ai eu écrivi des lettres, et les envoya à sa Marie au chef de Gisreel, aux anciens, et aux gouverneurs des enfants d'Achab, disant, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, et que vous avez les chars et les chevaux, et une ville forte et des armes, regardez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et le plus apte, et mettez-le sur le trône de son Père. » et combattez pour la maison de votre Seigneur. Et ils eurent extrêmement peur, et dirent, « Voici, les deux rois n'ont pu tenir devant lui, 
Et nous, comment tiendrions-nous Et celui qui était préposé sur la maison, et celui qui était préposé sur la ville, et les anciens, et les gouverneurs des enfants, envoyèrent à Jéhu, disant, « Nous sommes tes serviteurs, et tout ce que tu nous diras, nous le ferons, nous n'établirons roi personne, fais ce qui est bon à tes yeux. » Et il leur écrivit une lettre pour la seconde fois, disant, « Si vous êtes à moi et si vous écoutez ma voix, prenez les têtes des hommes, fils de votre Seigneur, et venez vers moi demain à cette heure-ci, à Gisruel. » Et les fils du roi, soixante-dix hommes, étaient avec les grands de la ville, qui les élevaient. Et il arriva que, quand la lettre leur parvint, ils prirent les fils du roi et les égorgèrent, soixante-dix hommes, et ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les lui envoyèrent à Gisruel. Et un messager vint, et le lui rapporta, disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Et il arriva que, le matin, il sortit, et se tint là, et dit à tout le peuple, « Vous êtes juste, voici, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué. » Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc que rien ne tombera en terre de la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab, et l'Éternel a fait ce qu'il avait dit par son serviteur Élie. Et j'ai eu frappe à tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Gisruel, et tous ses grands, et tous ceux qui étaient de sa connaissance, et ses sacrificateurs, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et il se leva et partit et s'en alla à Samarie. Et comme il était près de la cabane des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, et dit, « Qui êtes-vous » Et ils dirent, « Nous sommes les frères d'Achazia, et nous sommes descendus pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Et il dit, « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent, quarante-deux hommes, près du puits de la cabane et il n'en laissa pas un seul de reste. Et il s'en alla de là, et trouva Jonadab, fils de Rechab, qui venait à sa rencontre, et il le salua, et lui dit, « Ton cœur est-il droit comme mon cœur l'est à l'égard de ton cœur ?» Et Jonadab dit, « Il l'est. S'il l'est, donne-moi ta main, et il lui donna sa main, et, j'ai eu, le fit monter auprès de lui dans le char, et dit, « Viens avec moi, et vois mon zèle pour l'éternel. » Et on le mena dans le char de Jéhu. Et, Jéhu, arriva à Samarie, et il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, jusqu'à ce qu'il l'eût détruit, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite à Élie. Et Jéhu assembla tout le peuple, et leur dit, « Achab a servi Baal un peu, Jéhu le servira beaucoup. Et maintenant, appelez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses sacrificateurs. » Que pas un ne manque, car j'ai, à offrir, un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra point. Et j'ai eu agissé avec ruse, afin de faire périr les serviteurs de Baal. Et j'ai eu dit, sanctifier une fête solennelle à Baal. Et ils la publièrent. Et j'ai eu envoya par tout Israël, et tous les serviteurs de Baal vinrent, et il n'en resta pas un qui ne vint, et ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Et il dit à celui qui était, préposé, sur le vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et il leur sortit des vêtements. Et Jéhu et Jonadab, fils de Rechab, entrèrent dans la maison de Baal, et, Jéhu, dit aux serviteurs de Baal, « Examinez et voyez, afin qu'il n'y ait pas ici avec vous quelqu'un des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Et Jéhu plaça par dehors quatre vies hommes, et il, leur, dit, « Celui qui laissera échapper, un seul, d'entre les hommes que j'ai mis entre vos mains, sa vie sera pour la vie de cet homme. » Et il arriva que, quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, j'ai eu dit aux coureurs et aux capitaines, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée. Et les coureurs et les capitaines les jetèrent là, et ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal, et tirèrent les stèles hors de la maison de Baal, et les brûlèrent, 
et ils abattirent la stèle de Baal, et ils abattirent la maison de Baal, et en firent des cloaques, jusqu'à ce jour. Ainsi j'ai eu extermina Baal du milieu d'Israël. Seulement, quant au péché de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël moins, savoir, les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan, j'ai eu ne s'en détourna pas. Et l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et, que tu as fait à la maison d'Achab selon tout ce qui était dans mon cœur, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Mais j'ai eu ne pris pas garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël. En ces jours-là, l'Éternel commença à entamer Israël, et Azaël les frappa dans toutes les frontières d'Israël, depuis le Jourdain, vers le soleil levant, tout le pays de Gala, les Gadites, et les Rubénites, et les Manassites, depuis Aroer, qui est sur le torrent de l'Arnon, et Gala, et Bazan. Et le reste des actes de Jéhu, et tout ce qu'il fit, et toute sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Jéhu s'endormit avec ses pères, et on l'enterra à sa marie, et Jokaz, son fils, régna à sa place. Et les jours que Jéhu régna sur Israël à sa marie furent vingt-huit ans. Chapitre 11 Oratali, mère d'Achazia vit que son fils était mort, et elle se leva et fit périr toute la semence royale. Mais Jocheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joa, fils d'Achazia, et le déroba du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, et le cacha, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher, et on le cacha de devant Atali, et il ne fut pas mis à mort. Et il fut caché six ans auprès d'elle dans la maison de l'Éternel. Et Atali régna sur le pays. Et la septième année, Joyada envoya, et prit les chefs de centaines des gardes et des coureurs, et il les fit entrer vers lui dans la maison de l'Éternel, et fit un pacte avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et leur montra le fils du roi. Et il leur commanda, disant, « C'est ici ce que vous ferez, un tiers d'entre vous qui entrez le jour du sabbat, fera la garde de la maison du roi, et un tiers sera à la porte de sûr, et un tiers sera à la porte qui est derrière les coureurs, et vous veillerez à la garde de la maison, pour tenir à distance, tout étranger. Et les deux tiers d'entre vous, tous ceux qui sortent là, jour du, sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel, auprès du roi. Et vous entourerez le roi de tous côtés, chacun ses armes à la main, et celui qui entrera dans les rangs sera mis à mort. Et soyez avec le roi quand il sortira et quand il entrera. Et les chefs de centaines firent selon tout ce que Joyada, le sacrificateur, avait commandé, et ils prirent chacun ses hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat, et ils vinrent auprès de Joyada, le sacrificateur. Et le sacrificateur donna aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui était dans la maison de l'Éternel. Et les coureurs se tinrent là, chacun ses armes à la main, depuis le côté droit de la maison jusqu'au côté gauche de la maison, vers l'autel et vers la maison, auprès du roi, tout autour. Et on fit sortir le fils du roi, et on mit sur lui la couronne et le témoignage, et ils le firent roi, et l'onirent, et frappèrent des mains, et dirent, « Vive le roi !» Et Atali entendit le cri des coureurs, et, du peuple, et elle entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel. Et elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, suivant l'usage, et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi, et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes. Et Atali déchira ses vêtements, et s'écria, « Conspiration Conspiration !» Et Joyada, le sacrificateur, commanda aux chefs de centaines qui étaient préposés sur l'armée, et leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et celui qui la suivra mettez la mort par l'épée, car le sacrificateur dit, qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. 
et ils lui firent place, et elle alla par le chemin de l'entrée des chevaux dans la maison du roi, et là elle fut mise à mort. Et Joïada fit une alliance entre l'Éternel et le roi et le peuple, qu'il serait le peuple de l'Éternel, et entre le roi et le peuple. Et tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent, ses hôtels et ses images, ils les brisèrent entièrement, et ils tuèrent devant les hôtels matants, sacrificateur de Baal. Et le sacrificateur établit des gardes sur la maison de l'Éternel. Et il prit les chefs de centaines, et les gardes, et les coureurs, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et il s'assit sur le trône des rois. Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille, et ils avaient mis à mort Tatali par l'épée, dans la maison du roi. Joa était âgé de sept ans lorsqu'il commença de régner. Chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joa commença de régner, et il régna quarante ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Sibia, de Bercheba. Et Joa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tous les jours que Joïada, le sacrificateur, l'instruisit. Seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et Joa dit au sacrificateur, tout l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de l'Éternel, l'argent de tout homme qui passe, par le dénombrement, l'argent des âmes selon l'estimation de chacun, tout argent qu'il monte au cœur de chacun d'apporter dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part, des gens, de sa connaissance, et qu'il répare les brèches de la maison, partout où il se trouvera des brèches. Et il arriva, la vingt-troisième année du roi Joa, que les sacrificateurs n'avaient point réparé les brèches de la maison. Et le roi Joa appela Joyada, le sacrificateur, et les, autres, sacrificateurs, et il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé les brèches de la maison Et maintenant, ne prenez pas d'argent de vos connaissances, mais vous le donnerez pour les brèches de la maison. » Et les sacrificateurs consentirent à ne plus prendre d'argent de la part du peuple, et que seulement on répara les brèches de la maison. Et Joyada, le sacrificateur, prit un coffre et fit un trou dans son couvercle, et le mit à côté de l'autel, à droite quand on entre dans la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs qui gardaient le seuil mettaient là tout l'argent qui était apporté à la maison de l'Éternel. Et il arrivait que... Lorsqu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait, et le grand sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui était trouvé dans la maison de l'Éternel, et il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui faisaient l'ouvrage, qui était établi sur la maison de l'Éternel, et ceux-ci le livraient aux charpentiers et aux constructeurs qui travaillaient à la maison de l'Éternel, et aux maçons, et aux tailleurs de pierre, pour acheter des bois et des pierres de taille, afin de réparer les brèches de la maison de l'Éternel, et pour tous ceux qui se dépensaient pour la maison afin de la réparer. Toutefois on ne fit pas pour la maison de l'Éternel des écuelles d'argent, des couteaux, des bassins, des trompettes, ni aucun ustensile d'or ou ustensile d'argent, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, mais on le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage et il l'employait à réparer la maison de l'Éternel. Et on ne comptait pas avec les hommes entre les mains dès qu'ils ont remetté l'argent pour le donner à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient fidèlement. L'argent des sacrifices pour le délit et l'argent des sacrifices pour le péché n'étaient point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta, et fit la guerre contre Ga, et la prit, et Azaël tourna sa face pour monter contre Jérusalem. Et Joa, roi de Juda, prit toutes les choses saintes, que Josaphat, et Joram, et Achazia, ses pères, roi de Juda, avaient consacré, et celles qu'il avait lui-même consacrées, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et les envoya à Azaël, roi de Syrie, et il se retira de devant Jérusalem. 
et le reste des actes de joie, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda Et ses serviteurs se levèrent et firent une conspiration, et frappèrent Joa dans la maison de Mio, à la descente de Sia. Et Josacar, fils de Shimat, et Josabad, fils de Chomé, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amatsia, son fils, régna à sa place. Chapitre 13 La 23 e année de Joa, fils d'Achazia, roi de Juda, Jokaz, fils de Jéhu, commença de régner sur Israël à Samarie, il régna, 17 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il marcha après les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël, il ne s'en détourna point. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra en la main de Hazael, roi de Syrie, et en la main de ben Hadad, fils de Hazael, tous ces jours-là. Et Jokaz implora l'Éternel, et l'Éternel l'écouta, car il vit l'oppression d'Israël, car le roi de Syrie les opprimait. Et l'Éternel donna à Israël un sauveur, et ils sortirent de dessous de la main de la Syrie, et les fils d'Israël habitèrent dans leur tente comme auparavant. Toutefois ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, par lesquels ils avaient fait pécher Israël, ils y marchèrent, et même la haie resta à Samarie. Car ils n'avaient laissé de peuple à Jokaz que cinquante cavaliers et dix chars, et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr, et les avait rendus comme la poussière de l'air. Et le reste des actes de Jokaz, et tout ce qu'il fit, et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Jokaz s'endormit avec ses pères, et on l'enterra à Samarie, et Joa, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joa, roi de Juda, Joa, fils de Jokaz, commença de régner sur Israël à Samarie, il régna, 16 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël, il y marcha. Et le reste des actes de joie, et tout ce qu'il fit, et sa puissance, comment il fit la guerre contre Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Joa s'endormit avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône, et Joa fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Élisée était malade de la maladie dont il mourut, et Joa, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage, et dit, « Mon père Mon père Char d'Israël et sa cavalerie !» Et Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches !» Et il prit un arc et des flèches. Et il dit au roi d'Israël, « Mets ta main sur l'arc. » Et il y mit sa main. Et Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et dit, « Ouvre la fenêtre vers l'Orient. » Et il ouvrit. Et Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Et il dit, « Une flèche de salut de par l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens, et tu battras les Syriens à Fec, jusqu'à les détruire. » Et il dit, « Prends les flèches. » Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois, et s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en colère contre lui, et dit, « Il fallait, frapper cinq ou six fois, alors tu se battu les Syriens jusqu'à les détruire, mais maintenant tu ne battras les Syriens que trois fois. » Et Élisée mourut, et on l'enterra. Et des troupes de Mab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici, on vit, venir, la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. Et le mal a touché les hausses d'Élysée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Et Azaël, roi de Syrie, opprima Israël tous les jours de Jokaz. Et l'Éternel eut sa de grâce envers eux, et eut compassion d'eux, et se tourna vers eux, à cause de son alliance avec Abraham, Isaac, et Jacob, et il ne voulut pas les détruire, et il ne les rejeta pas de devant sa face, dans ce temps-là. Et Azaël, roi de Syrie, mourut, 
et Ben Haddad, son fils, régna à sa place. Et Joa, fils de Jokaz, reprit des mains de Ben Haddad, fils de Hazael, les villes que celui-ci avait prises, dans la guerre, des mains de Jokaz, son père. Joa le bâtit trois fois, et recouvra les villes d'Israël. Chapitre 14 La seconde année de Joa, fils de Jokaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joa, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 29 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jaroadan, de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père, il fit selon tout ce que son père, Joa, avait fait, seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et il arriva que, quand la royauté fut affermie dans sa main, il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père. Mais les fils de ceux qui l'avaient frappé, il ne les mit pas à mort, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel a commandé, disant, « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, mais chacun sera mis à mort pour son péché. » Il frappa dix mille, hommes, des dômes dans la vallée du sel, et il prit cela, dans la guerre, et l'appela du nom de Joktezel, qu'elle porte, jusqu'à ce jour. Alors Amatia envoya des messagers à Joa, fils de Jokaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, disant, « Viens, voyons-nous face à face. » Et Joa, roi d'Israël, envoya vers Amatia, roi de Juda, disant, L'épine qui est au Liban a envoyé au cèdre qui est au Liban, disant, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et une bête des champs qui est au Liban a passé, et a foulé l'épine. « Tu as bien frappé Edom, et ton cœur s'est élevé. Glorifie-toi, et reste dans ta maison, pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur, et tomberais-tu, toi, et Judas avec toi ?» Et Amatia n'écouta pas, et Joa. Roi d'Israël, monta, et ils se virent face à face, lui et Amatia, roi de Juda, à beth Shemesh, qui est à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent, chacun dans sa tente. Et Joa, roi d'Israël, prit Amatia, roi de Juda, fils de Joa, fils d'Achazia, à beth Shemesh, et il vint à Jérusalem, et a bâti la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte du coin, 400 coudées, et prit tout l'or et l'argent et tous les ustensiles qui furent trouvés dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et des otages, et il s'en retourna à Samarie. Et le reste des actes de joie, ce qu'il fit, et sa puissance, et comment il fit la guerre contre Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Joa s'endormit avec ses pères, et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Et Amatia, fils de Joa, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joa, fils de Jokaz, roi d'Israël. Et le reste des actes d'Amatia cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et on fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Laki, et on envoya après lui à Laki, et là on le mit à mort. Et on le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem auprès de ses pères, dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, qui était âgé de 16 ans, et il le fit roi à la place de son père Amatia. Ce fut lui qui bâtit Elat, et la recouvra pour Judas, après que le roi se fut endormi avec ses pères. La quinzième année d'Amatia, fils de Joa, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël, commença de régner à Samarie, il régna, quarante et un ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il rétablit la frontière d'Israël, depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la mer de la plaine, 
selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il avait dite par son serviteur Jonah, le prophète, fils d'Amitai, qui était de Gaéphée. Car l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était très amère, et qu'il n'y avait plus personne, homme lié ou homme libre, et qu'il n'y avait personne qui secourût Israël, et l'Éternel n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joa. Et le reste des actes de Jéroboam, et tout ce qu'il fit, et sa puissance, comment il fit la guerre, et comment il recouvra pour Israël ce qui, de Dama et de Hamat, avait été à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Jéroboam s'endormit avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zachary, son fils, régna à sa place. Chapitre 15 La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria fils d'Ametsia, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 52 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jecolia, de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatsia, son père, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et l'Éternel frappa le roi. Et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita dans une maison d'isolement, et Jotam, 